Baba wa Kambo. Ni simulizi fupi iliyotungwa na mtunzi wetu Jogo Poli. Na mimi leo ni Elnai the Fantastic. Ni kutoka simulizi Mix Entertainment. Um, jamani, sisahau kwenye maisha yangu majanga juu ya majanga. Kwenye story ya maisha yangu na walika wote tusome hii Baba wa Kambo. Picha bwana linaanza mimi sijazaliwa. Mama yangu katoka tizi kenda kufanya kazi Dubai, yani katoka Tanzania. Na kwa bahati mbaya mama alifanya kazi kwa bosi sio mwaminifu. Huyu bosi alikuwa na mkewe. Wote wanafanya kazi kwenye kampuni huko huko kwao. Sasa bosi wa kiume anawahi kurudi kuliko mke wake. Siku ya kwanza alimbaka mama. Mama aliumia sana pa kumshtaki hajui aende wapi. Basi bosi wa kiume akafanya ndivyo mwendelezo wake katika maisha yake. Yaani anawahi kurudi anafanya vile vyote vya watu wakubwa wanajua. Basi mama baada ya miezi kusogea, mama akapata ujauzito ambapo ndipo mimi kirere changu nikaingia tumboni. Sasa mama ni mdogo akawa ajui kama tayari kashakuwa na mimba. Yeye alikuwa nadhani kwamba ni maumbile tu yanabadilika. Maziwa yalianza kujaa akaanza kupendeza. Mimba yangu mimi yani nilivyokuwa tumboni sikumfuja mama yangu. Basi ule bosi wa kiume alimstukia mama yani tayari atakuwa ameshampa mimba. Alichokifanya akamfungulia akaunti ya benki akamwingizia pesa kimya kimya mkewe asiweze kujua. Alafu akamwambia mama, "Am inabidi urudi kwenu Tanzania kabla mke wangu mimi hajashtuka." Basi mama ndipo akashtuka. Na ndipo pale akajua kweli amebeba mimba ya yule bosi. Akaendelea kusema. Mimi naenda kukatia tiketi ili ufanye safari wewe. Wanawake huku wana roho mbaya sana. Na ndio maana unaona akina mama huko hataki hataki watoto wa huko kwenu wafanye kazi ndani. Wanajua mambo hapo akitokea anaweza haribu mambo. Unaweza uliwa mtoto. Sasa mimi na kili mmekosea sababu mara kwanza niliweza kukubaka. Sasa fanya nchakato wewe na peleka Tanzania mimi. Nazani bifo peleka Tanzania mimi ela weka yote ya kaunti hapo. Mama alikubali alafu kamuliza kwa nini tabia zenu nyinyi kubaka wafanya kazi wandani. Mpaka wa mama wa huku awataki watoto wao. Wafanye kazi majumbali kwenu. Koja nkwambe ukweli mama. Basi ule mzee akaendelea kuzungumza kwamba. Ukweli tamando chanzo cha yote. Kwa upande wake eti ni msarabu kidogo. Eti wengi wanafanya wafanya kazi kama nyinyi. Na tena wanawaingilia kinyume na muumbile. Hawataki kwa pamimba wanachukifanya kuharibia tumesha hao. Mwanzo wanaumia mpaka wanazoea. Ila wale wanaenda kufanya kazi kwa mabibi au kwa watu wenye imani ya kweli ya dini. Hawakutani na majanga kama haya wanafanya kazi mpaka wanarudi kwa salama. Awakutani na mitiani hiyo ila wanaokutana nao wanafanya siri ndio maana unakuta aivumi na wasichana wanafurahia tu kuja huku Mama hakuliza tena swali lingine akaenda kulala Siku ilipoadia ya safari bosi wa kike alidanganywa na mumewe Ya kwamba mama kafiwa na mama yake kwa hiyo anaenda kumzika Bosi wa kike alilia sana na yeye alishapoteza mama yake akampa pesa ya pole. Basi wakamsindikiza uwanja ndege mama tayari kusafiri. Bosi wa kike alipofika uwanja ndege akaenda choni. Ndipo mumewe akapata nafasi ya kumwambia mama akamwambia kwamba Nenda kafungue biashara huko uendapo. Biashara itakusaidia kwenye maisha yako. Usinde ukawa unagawa pesa ovyovyo kwa sababu unazo nyingi pesa. Na kama inatoka aingi inaisha. Nao nao hapa leo watakuchekea. Lakini hiyo baadaye watakucheka. Kaheshim pesa, heshimu. Na kutokea safari njema. Mtoto zawadi yako jina mpe ili kama atazaliwa. Na kabla ajamaliza mkewe karudi basi akazuga na kusema. Ukimaliza msibu wa mama tu itabidi urudi huko. Ila usiwe mnyonge jipe nguvu wewe si wa kwanza kufiwa na mama. Japo inauma sana ila jaribu kuwa na imani sawa. Mimi na mke wangu tutamani sana tukusindikize kwa sababu tunakupenda. 
ila kwenye moyo wako sema tupo pamoja sawa mama akaitika sawa mume akazunguka kwa maneno ya mafumbo kamfumba mkewe akamwambia mama kama utakana na abiria wa kike basi huyo mwite Aisha kwenye moyo wako na kama wa kiume basi mwite Omari mke akawa na shangaa mbona mumewe anataja majina ya wazazi wake tena wote kabisa wawili ikabidi amuulize mke wangu mbona unataja ayo majina ya wazazi wangu sasa mke wangu nimeamua kuwataja ya wazazi wangu nao wanamsindikiza binti kwenye msiba ili aone msiba umetugusa kabisa kwa ufupi sasa mume wangu sasa dada shika aliyosema mume wangu na usisahau Aisha na Umari ni wazazi wake wote wanaokusindikiza mimi sina wazazi na kusindikiza mwenyewe i love you boss wa kike alimkumbatia mama boss wa kiume akamzuia akasema usimkumbatie mfiwa mfiwa anaagwa kwa kushikwa mkono tu kumkumbatia inakuja kama atakuwa anaenda kwenye furaha na maana auone msibani watu awakumbatiani wanampa mkono tu pole mfiwa ila alitumia akili ile kuzuia mkumbato asije mkewe akashtukia tumbo na picha ikaungua sababu mama tumbo limefichwa pamoja na nguo kubwa zoezi lake lilifanikiwa mama akasafiri na akarudi Tanzania sasa huku ndio picha linaanza upya wewe kuwa tu nami Elnaid Fantastic hapa Simulizi Mix kila kitu kitakwenda sawia basi mama akafika Tanzania akamshukuru sana Mungu kwa kuweza kufikisha salama akapumzika siku mbili tu kwa shangazi yake Mama yake alisharudi kijijini mama akaenda kupanga na akafungua duka sasa akaanza kuza vitu tofauti tofauti duka likawa kubwa mno Sasa mama lile tumbo lake lilimpendeza mno Midume mikware ikaanza kumfukuzia Na wengine wanajifanya kabisa kumpa mbinu za biashara Oh uza nabia alafu uweke na konyagi ya kupima utapata fedha kubwa Wengine wanakwambia weka na gesi utanue duka lako yani kila mtu anakuja na swaga zake lakini mwishowe waligonga mwamba mpaka mimi mwenyewe nikazaliwa mama alifunga duka miezi mitatu tu nilizaliwa wa kike mama kanipa jina la Aisha alikumbuka maneno ya yule mwarabu mume wa mtu ambaye mimi ndio baba yangu yule alimwambia majina mawili tu akiwa wa kiume mwite Omari akiwa wa kike mwite Aisha basi mimi nikawa naitwa Aisha. Nilifata rangi ya baba. Basi kwa mama nikachukua umbo. Nywele hizo mama alikuwa nasikia raha sana akiambiwa kwamba mimi ni mzuri. Tena napendeza kabisa na sifa zote nzuri. Mama akarudi tena akawabize na duka. Sasa jamaa mmoja akamfata shangazi akamwambia, "Anampenda mama na nataka amoe." Shangazi alimuuliza, Ushongea naye mwenyewe. Jamaa akasema hapana sijiongea naye ila nimekuja kuongea na wewe mzazi wake. Shangazi akamwambia wewe si unajua kuwa yule ana mtoto? Jamaa akasema nalijua hilo. Mimi nitamlea mtoto bila hata kumtesa hata kidogo. Basi shangazi akampigia simu mama akamwambia ukifunga duka njo nyumbani mara moja. Mama usiku akaenda kweli kwa shangazi. Shangazi akamwambia kuna mchumba kaja anataka kukoa. Amekuja keshi makabisa sio kiuni, nimemwambia unaye mtoto akasema yupo tayari kumlea. Shangazi akampamba pamba huyo mwanaume mpaka mama akakubali kuolewa. Baada ya mwezi ndoa ilifungwa. Mimi nikawa na baba wa Kambo nikiwa bado mdogo kabisa. Walipendana sana mama na baba wa Kambo. Alijenga na tukawa tunaishi hapo kwa amani kabisa. Baada ya miaka mitano kupita, baba wa Kambo alipata matatizo kazini akakamatwa. Mama alishirikiana na mawifi zake kuweza kumfuatilia baba wa Kambo. Ila akakutana na kesi kubwa, yani kumbe baba aliiba kazini ndio akajenga nyumba. Akaoa na ndipo alipomuoa mama basi waindi walimchunguza kwa muda mrefu wakagundua ni yeye na wakamweka ndani. Sasa inatakiwa milioni 15 baba achwe huru. Ndipo mawifi zangu wakajua. 
Kaka yao sasa atafungwa. Pesa hizo zitatokea wapi? Mama kwa sababu anampenda mumewe, akaenda kuuza duka lote akapata milioni 15 akaja kumtoa mumewe kwenye janga. Wakarudi nyumbani mawifi wanamsifia mama. Ameweza kuonyesha upendo wa hali ya juu sana, walimbusu sana mamangu. Mama akaanza maisha ya kuwa tegemezi. Sasa baba akawa anafanya kazi nyingine sio ile tena, akawa analipo 5000 kwa siku ambaye aitoshe mitaji. Hata kwa yeye hayatoshi hata sisi tule na uli umo umo bado haitoshi. Mama aliamua kufunga siku tatu kavu kumba mungu amfungulie lithiki yake mumewe. Mpaka baba wakambu alishangaa kuona mama kamua kufunga siku tatu kavu. Bila kula kwa ajili yake akaenda kuambia madada zake. Dada zake wale muambia umepata mkebora. Kitendo chakuliuza duka lake lote. Na pesa kaja kukutoa wewe uyo mwanamke ana moyo wa peke yake. Baba akacheka sana akasema, "Je, nyinyi mnaweza?" Akatokea mmoja, "Mimi binafsi mimi siwezi. Ningekwambia uuze nyumba yako. Sio mimi nijitie tu maskini kwa ajili ya mwanaume ambao akili zao zimegawanyika kama suruali miguuni." Wote walisema awawezi. Wakashangaa tena anafunga siku tatu bila ya kula. Wakasema tena awawezi. Na kama kufunga ningekwambia funga tu mwenyewe. Baba akarudi nyumbani. Sasa baada ya kumaliza funga, ndani ya wiki hiyo baba akapata kazi mzuri. Sasa pesa ikaja na tabia yake. Wala mawifi nao wakamwambia baba, mwanamke akufai wewe. Mwaka wangapi huwa je kuzalia? Baba alikuja kumwambia mama amempa miezi miwili tu. Na kama ajashika mimba basi aweze kuondoka. Mama alingia ndani akaanza kulia. Mara mawifi zake wamekuja. Mimi nikawakimbilia uku naita, anti, anti, anti. Chajabu walinisukuma. Mama kaniwai nisuweze kuanguka. Mawifi wakasema tunataka tuitwe anti na mtoto wa kaketu, sio mtoto wa mwarabu. Na siku nyingine tutamvuta nywele zake we mtoto. Anakula na kwenda tuchooni, alafu badae, aende kwa baba yake bwana. Basi wakazungumza vile wakondoka. Mama alinikumbatia akawa na Lia. Akifikiria maneno aliyopewa na mawifi zake. Baba Kambo aliamua kumtusi mama huku anamvua nguo anamwambia, "Inaonekana nikikuingilia huku umemkumbatia huyu marabu koko. Unaweza pata ujauzito, si ndio?" Maneno yanazidi kumuuma mamangu. Mama akawa hataki kabisa afanywe hicho kitendo mbele yangu. Akawa anazuia sketi kwa mkono mmoja ili baba asimvue. Baba Kambo yule alimnyonga ule mkono. Unaozuia sketi ya mama aliniambia jeni kimbia nje. Nikatoka kweli nje. Mama akawa anasikiliza maumivu ya mkono. Alinifukuza mama nisiweze kuona alichokuwa nakikusudia baba kukionyesha pale. Mama maumivu ya mkono yalimzidi. Huku baba anafanya kwake anamtafuta mtoto na alipomaliza akaondoka baba. Mama akaenda hospitali. Wakamchua mkono ulioweza kustuka. Akarudi nyumbani mama akawa ni mtu wa kulia tu. Wakati huo baba akaanza kunywa pombe. Akaomba ushauri wale viwenzie mkewe azai afanyaje. Wale wale vi wanajua familia yake baba yani mimi. Basi wakamwambia wewe kama mkeo azai. Vumilia vumilia tu kidogo zena mwanawe. Kwanza mtoto wa Kiarabu mweupe. Sio makopo kopo tu. Alafu ananyuele za kuunga unga Yule nyuele zake sasa Unataka upewe nini hapo Basi baba wakambo alisema sasa Ndiyo kwanza anamiaka saba au nane Kasoro sasa hivi Sasa mpaka kuwe leo Mlevi akasema sasa hivi unahanza kumzoesha Na vidole kidogo kidogo tu Uku unaendelea kutafuta mtoto kwa mama yake Yule kinogewa asemi ndiyo unahanza kumpiga blashi Acha ujinga Sio mwanao yule, etu seme umwoneo ruma. Na sio mtazania useme labda raya mwenzio, yule mwarabu babu. He? Eh? Babu zake wa arabu, walote sana babu. Weka mpaliki moto tu. Baba akambo akalibeba wazo kama lilivyo akarudi nyumbani. 
Mama alikuwa amelala chumbani kwake mimi nimelala huko mbini. Kwanza nishazoea akija baba ndio ananiamsha. Naenda kulala chumbani. Sasa siku hiyo kasha mezeshwa sumo. Anatembea na funguo akafungua mlango. Akanikuta nimelala kwenye sofa. Akapitiliza moja kwa moja chumbani kwake akamkuta mama kalala. Akamfungia mlango asiweze kutoka. Alafu ndio akaanza kunifata mimi aanze kile alichokuwa nakikusudia. Basi alipomfungia mama akawa anakuja kwangu sasa atimize lengo lake lile. Ambalo alishauriwa na wale walevi kuwa kama mama azai basi aanze kunizoesha vidole mimi. Mpaka nikizoea anipige brashi mbele ya safari huko aweze kuniingilia. Ili tu eti mimi niweze kumzalia baba wa Kambo. Na tena kamezeshwa sumu ya maneno kuwa asinione uruma mimi. Kwanza si mwanae na pili mimi si mtanzania eti mimi ni mwarabu. Babu zangu walitesa mababu wa Tanzania kwa hiyo basi anifanyie unyama tu. Hivyo vyote vile mkaa kichoni mwake amesahau kwamba wema wa mama yangu ameuza duka lake kuweza kumkomboa. Kifungo cha kufungwa. Na tena alifunga siku tatu kavu kwa kumwambia yeye tu katika kipato. Sasa amepata kipato kimekuja. Na balaa ndani yake sasa. Anataka anifanye mimi amfanye na mama, yani ale kuku na mayai yake. Sikuwa natambua dhumuni lake ni nini. Bali nikusikiliza tu ushauri ambao ulikuwa hauna msingi. Yaani kwamba atafute mtoto huku na atafute mtoto kule. Kweli ndio maana Nu alipandisha wanyama tu katika safina. Aliona mbali binadamu ni wabaya sana. Nu angepandisha binadamu wangetoboa safina wasingefika. Basi akaanza kupiga hatua kunifuata kwenye kiti. Mungu ni mkubwa sana wakati ananikaribia alipata na tumbo la ngiri. Hapa ngoja nifafanue kidogo. Tumbo la ngiri ni nini? Ni ugonjwa unaowapata wanaume ambapo kuna aina nyingi za ngiri. Kuna ngiri maji ambapo wengine uita mshipa. Na kuna ngiri ambayo makende yake yanapanda juu kabisa. Sasa yeye alipandwa na ngiri ya makende kupanda juu. Alijikunja pombe ilisha. Alilia sana kama mtoto mdogo. Mama alistuka sana usingizini kusikia kwamba mumewe analia kama mtoto mdogo. Na mimi nikastuka na mkuta baba kanikaribia ila kanikunja. Ameshika sijui kiuno au tumbo simuni vizuri ameinama analia kama mtoto. Niliamka na kuita mama, mama njo umsaidie baba. Kumbe mama aliamka anajaribu kufungua mlango umefungwa. Akawa na yeye anaita Aisha, Aisha nifungule mlango. Nafika mlangoni sio nifunguo namjibu mama, fungo sioni. Mama akaanza kusema, Aisha, nani kukumbia unifungia mlango? Mchezo umeanza lini? Eh? Au na wewe ushaanza kuwa katika upande wa kuniumiza mimi? Kama wanavyoniumiza maofisi zangu. Eh? Aisha, umekuwa upande wa mume wangu? Nikamjibu mama uko nalia. Mama, mimi siwezi kuwa katika upande wa kukuliza wewe. Kwa sababu ya haya unayoyatendewa pamoja na ofisi zako, mimi mwenyewe kinaniuma sana. Baba Kambo huyu anachokufanyia kinaniuma sana mama wangu. Mama, mimi ni mdogo. Ni mdogo kabisa wa umri, si mdogo wa kutokujua baya na zuri mamangu. Kwa mateso unayopitia, nina swali nataka nikuulize. Ila naisi nitakuumiza kwa ile swali. Mama, angalia fungo uko huko ndani uje umsaidie baba. Wakati huo baba anazidi kulia, kazidi kujikunja kabisa. Mama fungo aioni akaanza kuomba ya Rabi. Na kuomba umsaidie mume wangu mimi. Nipo huko ndani mlango umejifunga. Au sijui nini kilichotokea na mwanangu mimi ni mdogo aweze msaidie baba yake na kuomba ya Rabi muondolee maumivu mume wangu. Wakati huo mawifu wanaingia, wanamuona kaka yao kajikunja analia alafu wanamsikia mama anaomba. Walisema huyu kadampa anaomba unafiki tu. Kashampa dawa za waganga kaka yetu ili ampe mimba. Sasa zinamzuru yeye mwenyewe kajifungia ndani. Sasa utatoka mwenyewe. Umesikie? Sisi tunampiga mwanao huku. Basi mimi ndio siku yangu ya kwanza kupiga mikofi. Tena kuchanganyiwa tuna watu watatu. Nilipigwa kama mpira wa kona, nikaanza kulia. Sasa mama alipandisha sauti na kumba msaada kwa majirani. 
yeye aweze kuvunja mlango aje aweze kunisaidia. Ndipo wazee wawili wa kiume walikuja wakaingia ndani kuniokoa. Walishaanza kunivuta nywele wale wazee wakasema. Nyinyi amjawai zae mbona mlikuwa mnataka kumuumiza huyu mtoto mdogo? Mnajua maumivu ya nywele yenye kuvutwa. Ikiwa unavutwa rasta na si nywele zako mkoje unaweza kutoka. Iwe hizi hizi za mtoto. Kafanya kosa gani kubwa huyu? Mamake kajifungia ndani. Kampa dawa kaka yetu. Eti ya kwamba ya kumpa mimba. Heng, sasa imetuma. Kumwone tika kaetu wa mejipinda ovyo ovyo tu. Afu ya mwenye kajifungia ndani. Mze moja akasema. Inawezekana ajajifungia. Mumewe ndo kafunga mlango. Na huyu ajanyo dawa yoyote ile. Huyu kapando na ngiri. Chemsheni chai faster tumpe huyu kakenu. Wakachemsha chai wakampa kaka. Kwa litumbo lake likaunguruma jasho likaanza kumtoka. Mzee akasema, "Mnaona sasa atanyanyuka na atakuwa sawa sasa hivi." Mara baba ananyanyuka, ile anajinyosha tu. Fungua kumbe alishika mkononi ikadondoka chini pu. Mzee akasema, "Hii si ndio fungua kitasa." Mzee akaokota akaenda kumfungulia mama. Mama alitoka ndani moja kwa moja alikuja kunikumbatia mimi. Aliponiangalia usoni akaanza tena kulia uso wangu ulikuwa umevimba kwa sababu nimelia sana. Na mwili wangu umekuwa mwekundu sana kwa sababu ya makofi. Mama aliumia sana. Wazee wakasema, "Nyinyi wanawake msirudie tena mlichokuwa mnakifanya leo." Na tena 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 msirudie. Na kama mtarudia mtatona sisi ni wabaya. Wale wazee wakaondoka. Baba aliingia ndani kulala na mawifi wakaondoka. Tulibaki na mama yangu, mimi nikamwambia, "Mama usilie, mimi nipo sawa tu." Neno hilo lilimpa mama nguvu akanyamaza, akaanza kupika chakula tukala. Baba akaondoka akaenda kwa dada zake. Anafika kule kwa dada zake, anakuta kandaliwa mwanamke anaambiwa embu kalale naye huyu ili umpe mimba tunataka mtoto. Sisi ni dada zako. Na sisi tunataka tuitwe shangazi wa ukweli kabisa. Nalipenda jina la anti niitwe. Ila sio anite Aisha Mwarabu Koko. Nenda naye uje mwanamke kwako. Yule mkeo afanye chochote. Angekuwa mtu wa kukuzalia asingekuwa anafanya vitimbuli timbuli. Angelianzisha muda tu. Muda ule alipomuona akao mwekundu kama kaleo la nyani. Angetufamia kwa sababu tulimpiga kwa uonevu tu. Na wangekosa wale wazee. Hmm. Tungemngoa nywele zile kichwani. Baba alikuja na yule mwanamke mpaka nyumbani. Alitukuta tupo kombini mimi na mama yangu. Ananikata kucha mama. Baba akaingia na yule mwanamke moja kwa moja chumbani. Na chumba ambacho alikuwa analala yeye na mama. Mama alipigwa na butoa sasa ajui afanye nini kabla ajapata jibu. Anamuona yule mwanamke anatoka ndani kavaa tenge. Huko baba akamshika mkono wanakuja. Baba akamwambia mama, "Kage maji, tunataka kwenda kuoga. Unashangaa nini sasa?" Mama alinyongonyea. Mama alinyanyuka akaenda kuchukua ndoo akachota maji akapeleka chooni wakaoge. Basi walishika na mikono wakaenda kuoga. Walipomaliza wakarudi chumbani. Mama akachukua mkeka mdogo akawa anaswali. Sasa kilichotokea hapo yani niliumia sana. Mpaka nikasema kama ningelikuwa mimi mkubwa ningemvaa baba tupigane naye. Yani alichokifanya mama, Kainama anaswali yeye katoka chumbani akampiga teke ilo la nyuma mama. Mama akadondoka. Baba anasema, "Yani wempuzi, shuka ile iliyoshinda toka mchana. Sasa hizi ndo nilalia mimi." Nikiwa na mpenzi wangu, hebu twende kubadilisha huko. Mama akaenda akaitoa ile shuka ya mchana aliyokuwa ametandika. Na wakati mama anatandika yule mwanamke amemkumbatia baba wa kambo. Wanabadilishana mate mbele yake mama. Mama akamaliza kutandika akatoka akaenda kuchukua maji akatia udhu. Kwa ajili ya kujiandaa tena kwenda kuswali. Basi akamaliza kuchukua udhu akaanza kufanya ibada yake. Baba akaja tena akamkuta mama ndio ananyanyuka kutoka kusujudu chini. Akamkandamiza konzi kubwa akasema. 
Yaani wewe unajua kabisa nikimaliza mzunguko lazima nijifute. Asa mbona haujaweka taulo? Haujaniwekea hata kitambaa? Hebu twende kuweke faster wewe. Mama akachukua taulo akawapa. Hakuwa anaongea chochote kile. Basi mama akawa ananizuga tu mimi. Yaani ni muone kama aumii vile kwa yale yote ambayo alikuwa anafanyiwa lakini mimi niliyajua. Na nikajua kabisa mama ananificha vyote ili mimi nisiwe mnyonge. Basi na mimi nikajifanya kama kweli sijui chochote ili nisimpe mama yangu unyonge. Mama anajaribu kucheka mdomoni lakini moyoni anaumia na mimi mwenyewe nafanya vivyo hivyo ili nimpe faraja kidogo. Basi yule mwanamke alianza kutoa sauti za mahaba kwa nguvu. Alafu mlango kwa uacha wazi ili mama aweze kusikia. Mama aliposikia akanishika mkono akanipeleka chumbani nikalale ili nisisikie ule ujinga. Basi mama alilala. Akawaza asubuhi aende kwa shangazi akamwambie. Mwanaume aliyemsifia mambo yale anayomfanyia sasa hivi shangazi sio mazuri yanomfanyia mama. Basi mama alikuwa mjamzito na tareza mshoni kabisa asingeweza kabisa kumuita mama alilala huko mbini. Asubuhi akaniamsha Aisha twende nikakuache shule. Alafu usirudi mpaka nikufuate sawa. Mama aliniacha shule akaenda kwa shangazi. Alijuta kabisa alichokutana nacho huko. Baada ya mama kusema yote anafanyiwa shangazi alisema. Jamaa yupo sahihi. Haiwezekani yeye aitwe baba, alafu kuna mwarabu koko hapo. Alafu yeye hana mtoto, yupo sawa kabisa kufanya hivyo. Alafu ni kwambie kitu, yule mtoto atakusababishia usikena mume yote yule. Hata huyo mwenyewe ukiongozana naye, unaonekana kabisa wewe ni mfanyakazi. Kwa nini usimulie mbali mbegu gani ile? Siwapendo Arabu mimi. Mtoto kama papai? Mama aliondoka bila hata kuaga. Huku anaongea tu peke yake sasa njiani akakutana na chizi wa kike. Yule chizi akamuta mama. Mama akasimama yule chizi alimfata mama akamsalimia. Mama alimwamkia yule chizi naye. Lakini cha ajabu chizi alitikia mara tisa, mara haba, 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 mara haba. Na mwisho akasema mara haba. Na tena akamalizia kwamba usishangae mimi kukuitikia hivi nina miaka minne tu. Sijawahi kumuita mwanamke mwenzangu alafu akasimama. Wote huniogopa na kwamba nikwambie kitu tena nisikilize kwa makini. Wanaume si watu wa maana sana hata kidogo. Mama akauliza kwa nini? Chizi akasema ngoja kwanza nikwambie. Mwanaume akiwa fukara anakuwa mpole sana. Tena anakwambia mke wangu, usizae sasa hivi maisha magumu. Mwanamke anakubali anaweka kinga ili mwanaume wake yule akija akipata pesa atataka mtoto. Yaani kumbe wewe anakuchelewesha tu. Sasa leo ukipata mimba utamjua mwanaume mshenzi kiasi gani? Sababu ndio baba zetu isingelikuwa ni hivyo basi lingenitoka tu sikubwa. Mama akashangaa maneno yule chizi tena kama anamgusa hivi. Akamuuliza, "Wanaume wamefanya nini?" Chizi akasema, "Mimi niliolewa na mume wangu, alikuwa pesa hana. Nimeuza ngombe kwetu. Nimempa mtaji, ndio nilimpa bakora ya kunichapa. Tena si wanaume tu. Na sisi wanawake wengi wetu ni wachawi. Wewe nenda kwa mganga wa kienyeji. Wamejaa wanawake." kazi ni kuloga tu ndoa za watu lakini mwanamke alogi ndoa mpaka mwanaume wake amtongoze na awe ndani ya mahusiano na sisi wanawake sio waoga unaweza ukalala ndani ya chumba na mwanaume na huko ndani unaona kabisa kanga za mwanamke mwenzio tofauti na mwanaume akiona suruali halali humo na akiona kiatu no kubwa kabisa halali lakini mwanamke akiona kanga mwenzie lakini hata wazi. Lakini mwanaume akiona hivyo hata kusimama simami. Anajua kabisa kidume kinachokumiliki ni mtu kweli. Mama alijikuta anacheka sana anamwambia chize, kesho nitakuja wewe utakuwa rafiki yangu. Mama akaja kunichukua. Akifikiria maneno ya shangazi aliumia sana akawaza. 
tena na malazi yani anajua kabisa mumewe kalala na yule mwanamke sasa je walipima akawaza huko tunarudi nyumbani tunafika nyumbani sawa mama amini macho yake kabisa anakuta wanawake wamefungua kabati wakiongozwa na baba baba anasema chagweni nguo mnazozitaka mashameji zangu huyu mgumba atavaa matambara ya mtumba tu na kama mna watoto tendeni mkachukue nguo za mdoli wake yule anamuita Aisha basi mama alianza kulia akikumbuka nguo zote kanunua na pesa ya kwake na si za baba wale wanawake walichukua mpaka nguo za ndani baba akasema chukweni zote ili kabati tulibaki jeupe msizozipenda mtazipiga moto sawa eh tena uko kwenu alafu njoni na huko chumbani kwa mdoli wake mumsafishie kila kitu <laughs> watasoma namba basi mamangu amesimama semi kitu mara naona mama anasukumwa anaenda chini ikanibidi nigeuke nione nani anamsukuma mama ile nageuka tu nilipigwa kofi la uso nikaona umetameta nikaanza kulia namsikia wifi yake mama anasema huyu mwarabu koko ngozi yake kumbe ni ngumu hivi akuchanika kibao chote kile nimempa kweli cha nguvu lakini mtoto sugu kweli huyu mama alinyanyuka akaja kunikumbatia mimi huko namsikia mama anamwomba Mungu na tena kwa kunungona tu anamwomba Mungu aweze kunilinda mimi nimekuwa na maadui wengi namsikia akisema hata shangazi yangu aliniingiza kwenye majanga kama haya amekuwa adui yangu leo anasema mimi ni muua mwanangu kisa ni mweupe eti ananitia aibu nikiongozana naye naonekana mimi nimfanya kazi na tena ndio anafanya eti mme wangu aweze kunichukia eti anamuuzi anapomuita baba yani anamaanisha kwamba mwanangu akimuita baba mbele za watu anamtia aibu siamini kama shangazi atongea maneno yale ananishauri ni muua mwanangu Mungu na kombo nisaidie nisiwe na roho ya kuchukia yoyote yule nisiwe na roho ya kuchukia yeye amebeba mimba na ajui kabeba mtoto gani leo anasema kwamba mimi ni muua mwanangu Insha Allah. Huku wale wasichana wanakaribia kabati langu kwa mbwembwe. Na kwenda kuchukua nguo zangu. Wifi mtu anasema, "Na yeye bebeni zote, baba yake amnunulia mwanawe nguo, sio kakalia tu makende yake. Kaka yangu ndo amnunulia mwarabu koko." Eh? Yaani eti amnunulia mtoto mwingine alafu yeye avae. Kauka nikuvae itamkaa. Hiyo hiyo atakuwa nafua anavaa. Hiyo hiyo. Basi akadakia baba Kambo akasema, "Na ile nyoo tutamvua, abaki na chupi tu hapa. Na tutasafisha nguo zote." Baba yake anakula ngamia tu huko. Mimi ni mlelee mwanawe. Mimi nimekuwa chizi. Sifanye ujinga kama huo, nitafute wa kwangu sasa hivi. Dada mtu akasema, "Yaani kaka, una roho ya huruma sana." hadi chupi na mvua mimi abaki uchi tu kabisa babake atamnunulia nguo kwa pesa yake na kama mama yake kapewa mimba na mfagia barabara akili itamkaa sawa anesikira mwarabu anazo pesa he wela mama ajajibu kitu zaidi anawaangalia tu wanavofanya wanayoongea matusi yale yeye anawatazama tu wakagawana vyote wifi mtu akawana kuja kunivua mimi nguo Mama akatoa mtandio wake kichwani sijawahi kumuona mama kichwazi. Basi siku hiyo mama ndio nilimuona kichwa chake pamoja na nywele zake. Nilimuona akanifunga lubega mama. Akanivua nguo zote akawapa mpaka chupi walioitaka. Yeye hakutaka mimi nivulue nguo maana wangeweza hata kunichoma kidole na kunifinya makalio yangu. Mama kanibeba ajui tunenda wapi. Ila aliamua kuondoka huko akimwomba Mungu mwongozo. Mara anakutana na chizi ule. Chizi akamkimbilia mama, alafu akanibeba mimi. Na chizi yule akashangaa ni pouchi akamuuliza mama, "Vipi mbona umemvalisha mtandio tu ndani? Afu ajevango yoyote?" Mama alimwambia mkasa mzima yule chizi. Chizi akasema tondeni nyumbani kwangu kwanza. Tukaenda kufika kwake anakaa chumba cha nje, kaifaziwa na ndugu zake. Yule chizi akamwambia mama, 
Leo utalala hapa ila kesho inabidi utafute chumba. Hata chagiza tu ila kiwe cha ndani. Sababu ya kumlinda huyu mtoto wetu, mimi nitakupa pesa ya kodi. Ila wewe uza hiyo simu yako, alafu uanze kuuza miogo. Hapo ambapo utakapohamia. Au uuze miguu ya kuku na utumbo. Vichwa na kachori, vitu ambavyo avishibishi vina pesa sana. Mtu akinunua anasikia ladha tu. Lakini sio shibe. Akizunguka atanunua tena, atarudi atanunua tena, sawa? Mama akaitikia sawa. Huko moyoni anasema asante Mungu umenionyesha njia. Basi mama akatia udhu akaswali, yule chizi akanembia, vumilia, neema inakuja. Unamuona mama anaswali anamshukuru Mungu kwa kila jambo. Mungu anaweza akaruhusu mitiani kwako. Na kama alivurusu kwa Daudi, alifiwa na watoto wake. Tena wale wote kabisa ila akumkufuru Mungu. Aliendelea kumpenda Mungu ila wewe uanze kuswali uzidishe maombi. Mungu atafanya jambo kubwa sana kwenye maisha yenu. Umenielewa Na yeye na wewe basi usiwe mnyonge. Wewe sio mtu mnyonge. Na yule mtu mnyonge ni anaishi tu kwa masharti ya shetani. Usiogope. Muombe Mungu. Usione watu wanaishi kwa furaha kuna wengine wanaishi kwa shida. Tena shida 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 sana. Zingine ni laana tu. Mwanangu. Walechukua nguo zako wewe Mungu yupo. Si semi mengi. Mama alimaliza kuswali mda ule. Kumbe alikuwa anamsikiliza yule chizi alivyokuwa ananipa maneno matamu. Basi asubuhi chizi alimpa mama pesa tukaenda kupanga. Chizi akatupa mkeka na ndoo mbili. Mama akauza simu akafanya vile alivyoambiwa na yule chizi. Akaanza biashara ya miguu na kadhalika alinunulia mimi nguo za mitumba. Sasa baada ya mwezi mmoja kumaliza, walipita pale baba wa Kambo na mwanamke wake. Wakiwa kwenye gari, walipomwona mama anachemsha miguu ya kuku. Watoto wamejana bakuli zao wanasubiri miguu. Basi baba alisimamisha gari wakashuka. Baba wa Kambo alikuja kutoa jungu jikoni la miguu. Alafu akaenda kumwaga kwenye mfereji wa maji machafu miguu yote ikaenda. Huku yule mwanamke anapaswa meza kwa miguu ikiwa tayari. Awaongei neno wao wanafanya vitendo tu. Huku mimi moyoni nikiwa naumia sana. Mama anateseka. Anaumia moyoni. Mama aliniangalia tu akusema kitu. Zaidi ya kulikumbatia mimi. Yule mwanamke alikuwa anapaswa meza tu. Baba wa Kambo alipomaliza kumwaga ile miguu akachukua msumari akatoboa toboa sufuria. Wale watoto wote waliokuwa nasubiri miguu walinungunika sana. Walipomaliza kufanya hivyo wakapanda gari wao wakaondoka. Mama kaniambia, "Tenda nyumbani mwanangu tukapumzike tu." Tukawa tunaondoka mbarole chizi akawa anakuja mbio huku amejawa na furaha. Cha ajabu anamwona mama hana furaha. Akamuuliza, "Vipi?" Mama Isha, bora umekuwa mnyonge. Mama akamwambia yote aliweza kumkuta. Chizi akasema, "Usiwe mnyonge. Ngoja nikwambie, majaribu umpata mwanadamu. Ikiwa binadamu wamemtesa Yesu, na ni mwana wa Mungu, wewe ni nani usipate majaribu? Usiwe mnyonge kuwa na furaha ndani ya moyo wako." Mama alishangaa sana maneno yale Chizi yaliyompa faraja akasema moyoni, "Huyu so Chizi bali ni mtu mwenye akili sana. Acha tu nimuombe ushauri." Mama akasema ili nisteseke nifanyaje Yule chizi akacheka sana alafu akasema nazidi kukupenda kwa maana wewe unanifanya nijione nipo sawa kabisa na wewe Unajua sisi wanawake atupendani Tena hatupendani hata kidogo Lakini kama tungelikuwa tunapendana basi yule mwanamke asingeweza kuvunja ile meza ambayo unatafutia riziki Tena ngumu alafu ya moto Ila narudi kwenye swali lako la msingi. Wewe kafate talaka yako uwe huru. Kinachokufanya akufate hapa na kukutesa ni ndoa. Vunja hii ndoa wewe hufikiri kawavuka wangapi wenye biashara kama hii na kaja kwako kwa sababu wewe ni mkewe. Sasa basi toa neno mume kwenye kichwa chako. Ishi mwenyewe kama ulivyokuwa unaishi mwanzo. Alafu aje akumwagie biashara atanibeba bila meleko. Sasa hivi siwezi kufanya chochote 
nitakuwa naingilia ugomvi wa mke na mume. Sawa eh? Mama akasema sawa, naomba unisindikize nikombe talaka. Chizi akasema ukiongozana na mimi, watu watakudharau kama wanavyonzalau mimi. Wewe leo tulia alafu kesho nenda kwenye baraza la usuluishi. Lile linalo usundoa. Nenda kawambie yote haya na uambie unataka talaka. Akupe wewe uweze kubaki huru, sawa? Mama yangu akakubali tukaweza kuondoka. Huku mama anamwambia Chizi twende nikakusuke. Chizi alifurahi sana akasema unisuke? Nikusuke shoga yangu ya kweli haya. Basi wakaenda nyumbani kwa Chizi wakaanza kusukana kwa furaha mno. Na huku wakiwa wanaongea na wanacheka wapita njia, wanawashangaa aswa wanamshangaa mama iweje amsuke Chizi. Mama alimsuka Chizi vizuri bila kinyaa. Akamkangua mba vizuri. Basi upande wa baba wa Kambo alikuja kumtafuta mama kwa gari. Akawaulizia watu wakamwelekeza alipo mama. Wakamwambia anamsuka chizi pale. Baba alikuja akapaki gari. Akamnyanyua mama na mikofi akampakia kwenye gari akaondoka naye. Basi mimi nikaanza kulia kuona mamangu amepigwa na ameweza kupakiwa kwenye gari sijui anapeleka wapi. Chizi akaniambia usiwe na wasiwasi Aisha. Shida zikizidi sana neema inakaribia. Mungu awezi kumwacha mja wake ateseke bali anaweza akakupa mtihani ukufike aone kwamba utafaulu ama utabaki kumtegemea yeye. Wewe usofie tunde kwenu tukamwangalie mama yako. Tukaenda mdogo mdogo mimi nikawa sina nguvu kabisa akanibeba. Huku ananiliwaza kwa maneno ya kumcha Mungu. Wakati tupo njiani kanibeba watu wakaanza kupiga kelele. Jamani huyu chizi kaza tabia ya kuiba watoto jamani. Eh? Wanaume mpo wapi jamani? Njoni mumnyang'anye huyu mtoto. Walikuja vijana kutaka kunishika mimi ili wanitenganishe. Ndipo nilimsikia Chizi anaunguruma kama simba. Huku anatetemeka kwa sira macho ameyatoa yamekuwa mekundu. Upande wa mama yangu kumbe alikuwa ameletwa kwa ajili ya kwenda kufua. Wamejaza nguo kibao aje afue mama yangu. Akawa anafua na viboko. Yaani kama vile alivyo mtoto mdogo akiwa anachapwa. Mama anajuliza. Kosa lake ni nini anateswa hivi? Akakumbuka duka lake, akakumbuka funga zake. Yaani mwanamke mwenzie anamfulia nguo za ndani. Huku anamchapa kwa bakora mgongoni, anamwambia, "Fikicha vizuri takate mshenzi wewe. Umekaa kwenye ndoa miaka saba. Hujaleta mtoto eh? Unalelewa tu." Eh? Yaani umebembelezewa, umelelewa mwanabu koko wako. Sasa basi utakoma kujuta kwa nini au jazaa Alafu chawa mimi nimekabizua mji napendwa na mawifi mpaka bwana wangu wakikujadili wewe wanajadili kukutesa Na mtesaji mwenyewe ndio mimi Mbona kichawa amempa rungu Anazungumza yale maneno uko anampiga mamangu Upande wetu chizi aliniweka chini aliwatembezea kipigo wale vijana wakakimbia wote akanibeba tukaendelea na safari Tunafika pale nyumbani kwa baba wa Kambo tunamwona mama anateswa Nilumia sana yani mama wanamfanyia hivi maji machafu ya mapovu aruhusiwi kuyamwaga Bali anaruhusiwa kwamba ajimwagie yeye mwilini Na tena anamwagiwa na baba Kilichoniuma zaidi ni kwamba na mwana wifi wa mama amevua chupi kati ya kwenye jagi lenye maji alafu anampa mama anywe Jamani, mama hangu anakunywa maji ya ndani ya chupi ya wifi yake. Mama akashika le maji kwenye jagi ambayo ndani kuna chupi ya wifi yake, ambayo kavua chupi si muda mrefu. Alafu ule mwanamke wa baba wa Kambo anampiga mama kwa bakora mgongoni anamwambia, "Kunywa maji haraka wewe. Uweze kumaliza leo. Una kazi nyingi kabisa." Sasa basi. Nyumba yote inabidi isafishwe ukishamaliza hapa kufua. Unafikiria nini kunywa maji? Baba wa Kambo amekaa pembeni aseme kitu. Anaangalia tu dada yake na mwanamke wake wanachokifanya. Wakiwa wanamfanyia mama hangu. Mama akashika jahagi, lakini akafikiria kunywa maji yenye chupi ndani. Wakati anafikiria yule mwanamke akamtemea mama mate usoni. Mama anapangusa mate. Wakamkamata wanataka kumnyosha maji kwa nguvu. Walifanikiwa kumdhibiti baba akamkamata mama mikono. Wifi kamtanua mdomo mwanamke mwenzie. 
Na mwanamke yule anataka amnyoshe maji yale ambaye ameashika kwenye jagi. Ndipo chizi alimvaa mazima. Alimkamata wifi yule na yule mwanamke akawagunganisha vichwa pupu. Na tena kwa nguvu mno mpaka wakawa wanaona nyota nyota mbele. Chizi akawanyosha maji wao wenyewe. Yule mwanamke alipokunywa maji akaanza kutapika. Alipokuwa anaona chupi kwenye jagi ya wifi yake dada wa bwana wake ila mwenye chupi mwenyewe ajatapika. Chizi alimkunja baba wa Kambo alafu alimpa ngumi tano tu za nguvu. Akamkunja juju akatoka naye nje. Alafu anamwambia mama nifate mimi. Mama akamshukuru sana Chizi kimoyoni. Akawa anamfata sasa anapompeleka baba. Na mimi nikawa naenda. Sasa na watu wakawa nashangaa baba akakunjwa afurukuti alafu Chizi anasema Sitaki mtu yote anifate zaidi ya mama Aisha. Na akifuata na Aisha. Mtu akinifata nitamtaifisha kwenye hii dunia. Wambea wote wakanywea walikuwa washaanza kuunga tela kufuatilia picha wajue kipi kinachoendelea. Na wajue kwamba baba yule anapeleka wapi. Na kauli ile iliogopesha sana dada yake baba wa Kambo na mwanamke wake yule. Kwanza show ile ya dakika tatu tu amona varangati lake uchizi sio poa. Wakaona anaweza kuwataifisha katika hii dunia walirudi ndani. Chizi akampeleka mpaka kwenye baraza la usuluishi wa ndoa na mambo kadha wa kadha ya usuyo dini. Akawakuta wazee pale. Chizi akamweka chini baba kwa makofi alafu anasema, "Wazee shikamoni. Naombeni karatasi na peni huyu andike talaka tatu sasa hivi. Mbele yenu alafu sababu mtaijua baadaye." Wakati kasha mkabizi talaka huyu mwanamke. Nafanya hivi kwa sababu hata akiamua kukimbia Akiona matendo anamfanyia huyu ayastahili kabisa kujua. Akaona aibu akatoka mbio akimbie. Huku kashatoa talaka shida talaka tatu. Zitoke na aiwezekani kabisa kivuli cha ndoa kiwe katika mateso. Kimuandame huyu mwanamke nadhani wazee mtoko mmenielewa. Mzee mmoja akasema, "Hapa tuna utaratibu wetu kwanza. Tujue kabisa sababu inamfanya huyu atoiyo talaka." ama i talaka itolewe ujue talaka ni kitu kikubwa sana kina sheria zake so eti umechoka kukana mkeo unampa talaka kuna haki za msingi kwanza unatakiwa utekeleze awe akudai mahali yake pili kuwe na kosa ndani yake na tatu mlichuma nini na mkeo nne unampa talaka na unapaswa ukae naye siku arobaini ukiwa unamhudumia kula na akiumwa ndani ya siku arobaini. Hiyo basi unawajibika kumpeleka hospitali na uruhusiwi kabisa kumuingilia mpaka arobaini ishe. Mwanamke aone siku zake ndipo mnagawana mlichoke chuma. Anaondoka akiwa ndani ya siku zake. Hapa ina lengo kwamba asiondoke akiwa mjamzito kwako. Na kama ndani ya siku arobaini, zile azijaisha. Umemwingilia mwanamke talaka imekufa. Sasa wewe unasema atoe kwanza talaka, alafu tuongee, atujui chanzo na sababu, aingia kilini hiyo tuweze tu kutoa talaka haraka haraka. Akatokea mzee mwingine si mstarabu akasema, "Sasa we mzee mwanangu, umeongea maneno mengi sana talaka, kwani wewe au mjui dada? Kama anaumwa akili, usichizi huyu." Sasa unamwambia mambo haya anajulia wapi? Maneno yale yalimtubua Chizi akasema. Nimeamini uzee sio hekima hata mataira pia wanazeka. Yaani kama huyu mzee ni taira kazeka na utaira wake amekaa na watu wenye hekima wasiomjua. Wanadhani na yeye ana hekima kwanza. Hapa inabidi ujue. Nimemleta mtu na mkewe, je nimeleta sehemu sahihi au sio sahihi? Wazee kama hao wapo wengi sana. Na wenye maisha yao wakigombana na wake zao. Wanaenda kwa mjumbe kusuluhishwa ndo yao. Inawezekana huyo mjumbe hajawahi kuoa. Ajui hata sheria za ndoa. <clears throat> Wamesahau wamefunga ndoa kwa imani ya dini. Peleka kwenye dini. Ndio kuna msaada huo. Huko kwa wajumbe polisi pelekeni. Pelekeni mgovi yenu sio masuala ya ndoa unataka talaka 
au unatoa talaka awajui sheria za talaka sasa mimi nasema hivi na kuomba tufanye kama ilivyokuwa ndoa unapewa cheti kabla ya mtihani na huyu atoe talaka kabla ya kusikilizwa kesi hapa yule mzee aliyeitwa Taira akapanike sana akasema nakupa dakika tatu tu uondoke hapa sitaki masuala na machizi mimi nafumba macho nikifumbua nisikuone sawa aliongea kwa ukali chizi akasema kwa mujibu wa kauli yako mimi chizi sasa ngoja nikuonyeshe uchizi wangu na muua huyu mbele yenu hapa kama mnavyojua chizi hana kesi alafu wewe ukifumbua macho na kuwa wewe vile vile muende kuzimu wote wajinga nyinyi watu wawili wewe na huyu ila nyinyi wazee wenzangu msogope vifo vinawahusu hawa wawili funzo kwa wengine aujui mtu mpaka anaamua kumbeba mume wa mtu na kumleta hapa kaguswa na nini wewe unaongea tu kiresi raisi tu chizi toka nje sasa natoka na uwai wako chizi akamkunja na yule mzee akawa anawachanganya wote yani baba wa kambo na yule mjumbe alafu akawa anasema wazee sitaki mtu apige kelele mpaka nimalize kazi yangu mzee aliyekunjwa akawa anajikojolea sasa anajuta kumtibua chizi chizi akampelekea mkono baba wa kambo kwenye kolomelo akamshika kolomelo vizuri basi alitoa macho alijua kabisa ndio siku yake ya mwisho katika maisha yake. Yaani kama chizi alivyoweza kusema. Basi kuna mzee mmoja akatumia akili na sio mabavu. Akafikiria. Huyu chizi anamjua Mungu na kitendo cha kusema kwamba nakupa talaka tatu. Yaani tutoe talaka tatu ni ishara tosha kabisa kwamba chizi anamjua Mungu kwa kupitia imani. Ukiunganisha aliposema wanandoa wanakosea kupeleka kesi zao kwa wajumbe. Wakati ndoa zao zimefungwa na viongozi wa dini. Ukiziunganisha hizi taarifa mbili, huyu unamjua kabisa huyu chizi ni mtu wa Mungu. Ngoja nimuite kabla aje waua. Akaanza kuita. Mama mpendwa, mama. Hey, mpendwa. Chizi uwaga anapenda heshima. Anasikia anaitwa mama ikabidi aitike. Huku ajaanza kuliminya kolomeo la baba. Na yule mzee wake waliokuwa amefunganishwa pale aliyesababisha yote yale. Anazidi kujikojolea tu. Maana anajua kabisa akifa baba wa Kambo anafata yeye. Chizi akawa anasikiliza anaambiwa nini sasa? Yule mzee aliyeita akasema, "Mama, naomba uwasamee, maana Mungu anasema tusukumiane sisi wanadamu. Tena amesisitiza zambi zetu ni kubwa sana." ambazo ni kuwa na kwamba mama yangu usiwe wasamee tufuate yale ambayo unataka chizi yule akasema kumbe wanaume mnajua tusukumiane kwa nini nyinyi mnatuhukumu sana mnatuhukumu sana sisi wanawake ukichelewa kuzaa mwanaume anakuhukumu kwa kukuletea mwanamke tena atakuleta mwingine kabisa ndani hapo hapo na tena anakutesa ndani ya moyo wako istoshe anakutesa nje ya mwili pia. Vuta picha maumivu unayoyasikia. Na kwa nini mtutese? Mzee akasema, "Unajua wanaume tumelelewa kabisa mazingira tofauti. Na kuna wenye kukumbuka fadhila za mke. Na sitaka kukumbuka nyuma mlikuaje na hii inaletwa na kipato. Mwanaume akiongezeka tu kipato, utaona anaona kama wewe haufai. Na kuongozana naye anaona kabisa mpendezi. Anakuwa mbaya, anaisi alikosea kuoa wale marafiki wapi sasa wenye pesa wenzake anashindwa kutambulisha wewe yani kwamba wewe ndio mke wake anaona watamcheka ndio basi anachukua kimada mzuri wa sura na umbo anampangia nyumba nzima ndipo pale anapompeleka rafiki zake wapya tena yule kimada anamuta mke wake kabisa mbele ya rafiki zake wasiojua ukweli wake chizi yule akasema nimekolewa mzo wangu na waachia Naomba karatasi na peni mumkabizi huyu aandike talaka sasa hivi. Walichukua karatasi fasta wakampa baba wa Kambo. Huku wanamwambia andika talaka uokoe maisha yako fasta. Chizi akamwachia yule mzee aliyemuita Chizi na kusema ni hesabu moja mpaka tatu. Nikifumbua macho nisikuone. 
na alisema ni hesabu moja mbili tatu nikifumbua macho nisikuone mwishoni alikunjwa yeye na mkojo ulimtoka sasa chizi akasema andika talaka huku unatoa sauti tusikie kabisa kile ambacho unachokiandika usije ukawa unaandika maneno tofauti na talaka akamuta mama ka hapa Akimaliza tu kuandika talaka moja anakupa unaipitia tena kwa sauti vile vile Leo ndio mwisho wako wa kukutesa Ukipokea talaka tayari nione mwanamke wake au dada yake au yeye mwenyewe wa thubutu sasa kukutesa wewe au wajichanganywe mguse Aisha watataja jina la Nesi alilipokea mimi duniani Yaani sito kwa na mchezo siku hiyo na sio kwamba mimi haijaniuma wewe kufulishwa nguo. Na mwanamke mwenzio huku anapiga bakora. Na itoshi ufi yako anavua chupi anaka kwenye jage lenye maji eti unywe wewe. Tena huyu mumeo kashika mikono na wale wanawake wakutanue mdomo wakunyeshe. Jamani, maji ya chupi. Tena kilazima vuta picha. Nisingetokea ungekunyesha hayo maji mpaka kinyesi. Wangekulisha. Sasa mateso basi yanamalizwa na talaka hapa hapa. Wakati anaanza kuandika tu, chizi chafya ikamshika akaona si ustarabu kupiga chafya huku mdomo upwazi. Akapeleka mikono mdomoni azibe kinywa chake apige chafya. Ile anapeleka tu mikono mdomoni kumbe huku kamocha baba wa Kambo na baba wa Kambo akufanya kosa kwenye akili yake ya kishetani. Alitoka mbio hizo akakimbia. Watu wote wanashangaa alitupa karatasi na peni pale pale. Chizi akavua dela, akabaki na tight tunasidilia. Akasema mimi na wewe tunakimbizana tu. Akaanza kumkimbiza, akitoa mguu kaweka mguu. Alivua dela kwa sababu litamchelewesha na kukimbia fasta. Sasa baba wa Kambo akawa anakimbilia sokoni kwenye watu wengi ili amtoroke vizuri. Walipofika sokoni watu wanapiga kelele wakisema, "Leo kazi unayo umetembea na chizi ujampa chake. Leo utatoa tu wewe." Huku wanampisha njia. Sasa wakiwa wanampisha ndio chizi anamuona vizuri. Wazo la baba wa Kambo lina feli sasa kwenda kujichanganya na watu. Akamkamata pa akamkunja vizuri. Sasa baba wa Kambo akatafuta sifa sokoni, aonyeshe eti wanaume wake apambane kidogo. Asibuluzwe kiunyonge akamrudishia ngumi chizi. Hapo basi alitibua manyuki kichwani mwa chizi. Chizi alimtembeza kichapo kwa nguvu mpaka wa gambo sokoni waliita tena kuitana kwenyewe waliitana kwa filimbi mno Nia na madhumuni ni kuja kumokoa baba wa Kambo maana Chizi alikuwa anapiga kipigo cha nguvu kiukweli wangechelewa kama dakika tano Chizi angemua pale pale Wagambo nane ndio waliweza kumokoa baba wa Kambo alipopata nafasi ya kutanganishwa tu baba wa Kambo pamoja na maumivu yake aliweza kukimbia hivyo hivyo Chizi akasema wewe kimbia tu labda uame mji na ninapajua kwako tambua akili itakukaa sawa tu huwezi kumtesa mtu kwa kivuli cha ndoa wakati huo chizi kashiko na vidume nane ndio maana alikuwa anarusha maneno tu wamama walishindwa kumpa kanga chizi aweze kujistiri zaidi wamejenga tu zana mbaya kwamba chizi katoa penzi ajalipwa ndio maana akamkimbiza mwanaume Mwingine anasema biashara ukahaba imeingiliwa mpaka machizi. Na yule mbaba kayataka mwenyewe. Wanawake wote hawa akatembea na chizi. Wangemwacha apigwe akili mkae sawa. Mwingine anasema itakuwa yule mbaba katumwa na mganga katembea na chizi. Ili tu mambo yake yaweze kunyooka. Yapo mambo ya dunia ina maana ni mengi. Hii mpaka unaweza kuwa vichekesho kabisa. Basi kuna kijana mmoja aliingia dukani alinunua doti ya kanga akamleta chizi vae aina kupinda hiyo. Chizi akavaa akamshukuru sana yule kijana akasema, "Nawasikia wanawake wapumbavu jinsi wanavyoniunganishia matukio. Siwezi kuachukia maana wanajiona ni wazima wakati wamekosa akili ya kufikiria kichwani mwao. Wamejawa na mawazo ya ngono tu." Ndio hawa ukiongozana na kaka yako wanasema bwana wako. Mtoto akimpenda baba upendo wa kawaida tu. Wao wanarusha na kwanza kusema kwamba hawa watakuwa na wapenzi. Hiyo wamejenga fikra kichwani mwao. Basi mimi nikao ni mondoka nisije amsha hasira zangu kwa mtu asiyehusika, nikamua bure. Wale wanawake kusikia hivyo kuuliwa, basi waliweza kutawanyika haraka mno. 
Chizi akawa narudi kwenye baraza sasa akiwa na wazo lake binafsi. Huku mama akawa anawaelezea mateso yote alikutana nayo. Mzee yule alikuwa anamzarau sana Chizi akasema, "Kwa kweli ilibidi atoe talaka kwanza." Kama alivyoweza kusema yule mama ila kama hajarudi naye tutaandika barua ya wito wa masaa matatu. Asipokuja baraza litakukabidhi talaka uwe huru. Na kama atakutishia amani basi nenda kamshtaki kama mwalifu si mume tena kwako. Ili tu sherehe ifate mkondo. Huyu afai kwa mwanaume. Anaweza kasababisha ndoa zisiwepo. Yaani kila binti ataogopa tu kuolewa. Akiona anayeolewa ananyanyaswa kiasi kile. Ananyoshwa maji ya chupi. Kwa nini? Chupi ni nguo inayobeba kinachobeba. Ndio maana hata mtoto akitoka na kamasi unaweza kampungusia kamasi blauzi yake. Lakini sio chupi, na maanisha nguo zipo kwenye tenga unafua kati huo. Kuingia ndani kufata kitambaa unaona tabu. Chupi inapangusiwa vitu vya siri mfano umejisahau kupanda na kitambaa kitandani. Mwanaume asiye na subira unachukua hiyo nguo yako ndani unajipangusia. Eti leo aitie kwenye maji alafu unywe. Kosa kubwa sana kalifanya. Wakati huo chizi kumbe kafika ajiingia ndani. Anamsikia yule mzee aliyemkunja mwanzo kwa sababu ya zarau zake. Sasa anamuta mama akasema kimoyoni ameshashika adabu. Akaingia ndani sasa chizi mzee yule akasema. Mama samani nilikukua za mwanzo. Ila nimejifunza kitu kwenye maisha yangu. Mimi na baraza zima tupo paunja na wewe. Vipi? Haujampata mwalifu. Wamke anayetumia kivuli cha ndoa. Chizi alifurahi sana kumbwa msamaa. Akaeleza yote yaliweza kumkuta sokoni. Mzee akasema, "Akijaribu kitu tunaandika barua ya wito, waraka mno. Ndani ya masaa mawili afike hapa. Asipokuja mkewe, anapoa talaka na baraza. Yaani asija akamuta mke tena." Ndani ya hayo masaa ya kipita tu. Au unaonaje mama? Chizi akasema wazo zuri sana. Na hata akija cha kwanza kabisa talaka. Lakini cha pili ndio maongeze ya kutakiana maisha mema. Na tena mumpe na onyo kali kabisa asisubutu kumnyosha kidole. Yaani hata kidole tu. Mimi nitamvaa na nitamzalisha nitamvua nguo na kumpiga huko nampeleka sokoni. Maana nina hasira naye sana. Wakati chizi anaongea mara tunasikia mikofi. Mwanamke analia huku analetwa ndani mule. Kumwangalia vizuri kumbe shangazi wa mama anapigwa na mumewe. Mama kashangaa tu. Huku ajui kilichoendelea. Mama akamwambia chizi, "Huyo ni shangazi yangu, aliniambia kwamba nimezaa mbegu mbaya. Ni muwe aishi kwa sababu ananitia aibu. Mtoto mweupe mimi ni mweusi. Namchukia sana huyo shangazi na sijui kimemsibu nini." Chizi akasema, "Tutajua tu, wewe tulia. Tusikie kapigwa kwa nini na sababu ni nini?" Na huyu kapigwa muda si mrefu, usi unamwona alivyovimba vimba hapo. Mara mumewe shangazi wa mama anasema, "Huyu mwanamke kabeba mimba yangu." Alafu kaza albino. Sisemi albino si mtoto ila Mtaani kuna albino yule kichaa ndio mwenye huyu mtoto naomba anirudishe gharama zangu na talaka naomba anirudishe gharama zangu na swala la talaka nampa hapa hapa mimi nilimwambia tu achana na waganga unakuta anaenda huku anaenda huku kwa waganga wa kienyeji sababu tu ya kutafuta mtoto Mungu atatupa tu namwambia yeye akaenda kwa mganga kaambiwa sijui atembea na albino ndio anase mimba sasa ameshapata mimba sasa basi ndio ampelekee baba yake huyo mtoto. Mimi siwezi lea mtoto ambaye sio kwangu. Basi wazee kabla hawajongea kitu mara albino mwenyewe anafika. Na mikopo yake anasema, "Wewe mpige mkeo tu, usimguse mwanangu." Mimi mganga aliniambia, "Lazima nitapata mtoto. Na kweli nimepata, alafu huyo mtoto aitwe Paulo. Ole wenu mumpe jina jingine. Alafu namuomba mtoto wangu ni mbebe kidogo." Shangazi wa mama akatoa mimacho tu. Amini anaumbuka mbele ya mama. Ukuchizi Albino kashatanua mikono anamsogelea shangazi wa mama. Mumewe anasema fungua mbele hiyo. 
Baba anataka mwanae sasa. Chizi ameshamfikia shangazi yake mama. Shangazi wa mama akawa hana cha kufanya. Zaidi ametoa tu macho akili imehama. Yaani mwili upo pale ila fikra azipo pale. Chizi Albino akasema, "Oya, nipe mtoto wangu. Mbona unajifanya uoni kama nimetanua mikono? Nataka mtoto wangu." Wazee huwa akasema, "Mpe huyo mtoto. We mama, uje mama kwani haumjui leo." Au unajifanya tu kumpoteza mbele yetu tafadhali fungua mbeleko umpe mtoto huyu kijana Shangazi wa mama akafungua mbeleko akampa mtoto Chiz Albino Chiz Albino akampokea vizuri akakaa chini kwa heshima zote Yani anachotaka kufanya hakuna anejua lakini watu wote walikuwa makini sana kumwangalia Chiz Albino Wakati huo mume wa shangazi wa mama anaandika talaka tatu pale pale Ni ana madhumuni amkabidhi mkewe kwa Chiz Albino wakamlee mtoto wao pamoja Sasa yule Chiz Albino akaanza kumpaka mate mtoto usoni. Huku akisema namtambika mwanangu. Hizi ndo mila za kwetu sisi. Wala hata msogope nitamuomba mama yake anigeuzie mgongo. Ni utambike mgongo nimpe mwanangu akaishi naye kwa amani kabisa. Wazee wakasema mama geuko tambikwe. Wakati anageuka ndipo anamuona mumewe anamaliza talaka tatu kuandika akaanza kusema. Usifanye hivyo mume wangu, usiniache mimi. Nimekosea saha ila usinipe hukumu hiyo kubwa. Nakupenda mume wangu. Nakuomba usiniache. Mara Albino anampiga makofi ya mgongo kwa nguvu. Wazee wakasema, "Wewe si amegeuka mtambike, sio kumpiga makofi. Acha kumpiga bwana." Chiz Albino akasema, "Ndio namtambika hivi. Avumilie makofi 30 tu ya nguvu ili mwanangu asije kumbemenda. Kila kofi lina neno lake." Na kama sita maliza makofi 30 nikiishia aya matatu tu. Huyo anakufa kesho. Na mimi sitaki afya niache mtoto mdogo. Naomba avumilie tu, sawa? Wazee wakasema endelea na tambiko lako. Hilo ni kali ya mwaka. Kweli Tanzania kuna makabila mengi sana. Na kila kabila ina mila yake. Sisi hatuwezi kukuzuia. Piga tu baba. Basi chizi anaanza kupiga mikofi huku anaongea maneno anayojua mwenyewe katika mikofi ya nguvu. Shangazi wa mama akaanza kulia. Ilipofika tu kofi la 12 machozi hayo. Chizi wetu sisi sasa alishindwa kuvumilia. Akaanza kucheka mpaka anagaragara chini. Chizi Albino alipofika kofi la 20 akamwambia chizi wetu nisaidie makofi 10 ile ubaki mpige wewe. Chizi wetu alifurahi sana aliweka kofi moja tu akadondoka chini. Na chizi wetu alimshindilia mikofi pale pale chini iliyobaki tisa mpaka kazimia. Albino alimuwai mtoto asiweza kumia. Wakati anadondoka alafu wakatoka na mtoto nje anacheza naye. Wazee walianza kumpepea shangazi wa mama. Mume wake akamshikisha talaka pale pale alafu wakasema, "Jamani, mimi naenda, akiamka atajua aende wapi." Bwana wake yupo nje na mwanawe atajua aende wapi. Huyu mshenzi sana huyu. Aliwahi tamka neno baya sana kumwambia yule dada, "Eti amue mwanaye, eti kisa mwarabu. Kazaa mbegu mbaya." Huku kumbe kabeba mimba ya Albino hatambui hilo kichwani mwake. Kitanda akizai yaramu, mtoto atazaliwa kafurana na mimi, Mungu. Kamweleza ya kwamba sasa kazana Albino safi tena safi kabisa. Na baba yake yupo hapa hapa, watajua wenyewe kama watalala jalalani au wapi mimi naondoka. Akaondoka dakika kumi sasa kupita. Shangazi wa mama akaamka akajikuta kashika talaka. Chiz Albino anamwambia twende ukaishi na mimi. Sasa ushapewa talaka, wewe si mke wa mtu tena. Sasa wewe hauna tofauti na malaya, tunasema wewe ni malaya. Ulinivulia nguo kitandani kwa mumeo. <laughs> twende tukalala jalalani. Akamnyenyua kwa nguvu. Shangazi wa mama anaona apate msaada wote pale. Wamemwachia janga lake tu amalizane nalo. Chiz Albino akamshika mkono sasa anamwambia Twende kama hutaki utaenda kwa makofi. Na shangazi wa mama akikumbuka mikofi aliweza kupigwa muda si mrefu, akajiongeza akilini mwake. Akamfinya mwanaye kimya kimya alafu akajifanya anabembeleza. Kwa kutoka naye pale nje. Wo 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 nyamaza. Alipopata upenyo tu wa kufika nje alikimbia mbio. Sasa ajui anakimbilia wapi kwa sababu kwa mumewe kashapewa talaka tayari. Wakati Chiz Albino anasema sasa yule anakimbia kwenye akili yake 
atapata mtu wa kumsingizia yule mtoto au ile damu yangu tena imetoka kama mimi yule kama kafungua mashine kule ya kutoa kopi yani kanileta kopi yangu kabisa yule chizi albino alikuwa akisema mara mumewe anakuja na fuko kubwa kabisa la watoto wa mjini wanaita shangazikaja amejaza nguo zake anamletea pale pale akafikiria atamkuta mtalaka wake amkabizi nguo kufika pale anapewa taarifa kwamba amekimbia anashangaa hato chizi albino akasema nipe umfuko wa nguo na ndio utamfanya anilete mtoto wangu Atajua ananipata wapi. Na kama alivonitafuta nikampa mimba na vile vile atanitafuta nimpe nguo zake. Mumewe shangazi wa mama alimpa fuko Ochizi Albino. Alafu akaweza kuondoka naye. Na Chizi Albino akaondoka sasa. Sasa tunarudi upande wetu. Mzee aliandika barua ya wito wa masaa mawili. Baba wa Kambo awe amefika pale alipokuwa anahitajika katika baraza lile linalotoa talaka na kumpa mama. Sasa baada ya kuandika yule mzee akasema Nielekezeni nyumbani kwake nimpelekee barua hii si ya kumwachia mtu bali ni kumkabidhi mkononi kabisa ili asije kusema kwamba hajapata barua. Kwa hiyo atambui hiyo talaka. Tunataka tumpe uhuru huyu mkewe. Ili akitaka kukuonea unamshtaki kama mtu baki ikiwezekana unamfungia mbali kabisa. Basi akatokea chizi akasema au ikiwezekana Unampigia kelele za mwizi ili apigwe na afie mbali. Yaani tena naomba hiyo siku niwepo na mweka tofali moja la kichwa kwa nguvu hapo hapo anakufa. Sina ngoma za kuremba kama watu wa zamani wanampiga paka mkiani alafu anasema eti ana roho saba. Yeye kampa nini Mungu au ana roho saba? Kumbe uvivu wenu tu akupiga. Mpe moja la kichwa tofali uone kama ana roho saba. Nitawapa mfano siku hiyo. Alafu naomba nikusindikize ili nione umemkabidhi alafu tunarudi hapa hapa kusubiri hayo masaa mawili ukombozi sawa eh wala usofie eni kwamba eti nitampiga hapana hata pigwa ila nitampiga siku hiyo akitaka kumonea wima maisha sasa hapo ndio atakuwa amekanyaga sasa kamkanyaga tena nyoka mkiani basi wakaenda mimi na mama tulibaki pale tunasubiri mzee mmoja akawa anamwambia mama hivi Jimbo linataka kwa huru. Vipi itapatikana nafasi nichukue jimbo hilo? Sababu kuna ndiko moja lipo kwenye Biblia linasema mke mwema anatoka ku Bwana. Si unalijua lakini? Na kabla mama ajajibu kuna mzee mwenzie akaweza kujibu. Wewe acha kupotosha neno la Mungu wewe. Kwenye vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu hakuna maandiko ya kutongoza. Lakini la pili, huyu atoke kwa Bwana anatoka kwa mume. Kuna tofauti kubwa kati ya Bwana na mume. Mama alika kimya akiwaacha wao wajibishane wenyewe kwa wenyewe. Upande wa baba wa Kambo kumbe kashakimbia nyumba. Anahofia chizi atamfuata na kuweza kummaliza. Akampa nauli mwanamke wake aende kijijini kwao kwanza ili kupisha upepo mkali wa chizi. Na yeye mwenyewe kaikimbia nyumba kaenda guest kwanza kukaa. Sasa chizi na yule mzee wakawa wanaenda kufika pale sasa. Wanamkuta shangazi wa mama kakaa chini. Kagonga mlango mpaka kachoka. Akawa amekaa chini anasinzia. Mzee akamshika begani akamwambia, "Bibie, hey bibie." Shangazi wa mama alipofungwa macho tu, anamuona yule mzee akiangalia pembeni, anamkuta yule chizi alimpa mibao kumi ya nguvu. Alimkusanya mwanawe huku anakimbia mbio kama mweho. Akilini mwake anajua kwamba anafuatiliwa yeye. Mara akatoka mtu mmoja akamwambia mzee pamoja na yule chizi, yani kwamba jamaa ameondoka na mabegi ayupo. Ikabidi warudi na barua yao. Sasa mambo yakawa moto kule kwa mwanamke kijijini. Akajifanya amebeba mimba ili amchune baba wa Kambo vizuri. Na baba wa Kambo akafurahia kabisa taarifa hiyo, akawa anamwaga pesa ya kutosha. Anatuma kwa ajili ya mimba huku anahesabu miezi. Upande wetu mama, akawa anafanya biashara ya genge mtaji kapewa na chizi tena. Chizi aliuza pete yake ambayo aliificha mbali sana ya thabu. Alimwambia mama asije kumkubali mwanamume yeyote mpaka mimi nimalize shule akili yangu iwe kubwa. Na akili kubwa ya mama iwe ni kunisomesha mimi na yule baba wa Kambo akija aleta talaka. Akampa siri ya kukataa wanaume. Na waheshimu sana watu wa rika lako. Mwite kaka aliyakuwa wa makamo mwite mjomba. Na wengine baba wape heshima zao kama ndugu zako. 
mmoja wao basi akikutongoza mpe jibu na kwa shimu kama kaka yangu na kwamba unieheshimu kama dada yako au kama mzee unasema kama mwanao yani waheshimu tu na wenyewe watakuheshimu sawa mama alikubali akawa anafanya hivyo upande wa baba wa kambo miezi ikakatika kasha tumwa pesa mpaka vifaa vya uzazi miezi tisa kufika mwanamke akajifanya anaenda kujifungua na baba wa kambo akaona tuma pesa ya kutosha anamwambia ukijifungua nitumie picha ya mtoto ni muone wanangu basi yule mwanamke alipoambiwa kwamba ukiza mpige picha mtoto alafu utume ikabidi yule mwanamke amuombe ushauri mwanamke mwingine wa kule kijijini akamwambia ukweli nimemwongopea mwanaume na sasa nina mimba kwa hesabu ni miezi tisa sasa imefika na vile vile nimemwambia naenda kujifungua amekubali mtiani aliweza kunipa ni kwamba nikishazani mrushe picha mtoto wake nifanyaje yule mwanamke akasema na kabla sija kushauri kwanza uniambie wewe umewaza nini kwanza ili tu nijazie wazo lako au nipunguze kidogo niongezee la kwangu kidogo akasema mimi nimepanga nimwambie kwamba nimejifungua mtoto lakini bahati mbaya kafa najua hawezi kuniambia nitumie picha ya maiti wewe unaonaje yule akamjibu hapo unakosea sana tena sana tu ujue huyo mwanaume anakutumia pesa akijua kwamba una damu yake huko nataka nikupe ujanja kwanza niambie mwanaume anakaa wapi nikupe mchongo mzima ujanja basi yule mwanamke wa baba wa kambo alisema mpaka namba ya nyumba anayokuwa anaishi mama wa kambo yule mshauri akasema nikwambie dili pale kuna binti kajifungua juzi tu tutaenda kumwangalia ni shogangu mimi wewe utambeba mtoto mimi nitakupiga picha kwa siri alafu utamtumia unamwambia mtoto wako huyu hapo utaona anavyokutumia pesa za matunzo huo unampenda yule mtoto huo unampenda yule mtoto unampeleka vingonguo unajitahidi ya kuzoe ili tu akianza kukua unampiga picha tu unamtumia mume wako yani unapiga pesa za kutosha sawa eh mwanamke wa baba wa kambo alifurahi sana tena sana wakafanya hivyo hivyo walipopanga akatumwa picha baba wa kambo Baba wa Kambo alifurahi sana picha alipeleka. Mpaka kwa dada zake walifanya sherehe kubwa sana wakishangilia kaka yao kupata mtoto. Wakaanza kumtukana mama. Yaani kupitia mispika ya mziki wameunganisha kabisa. Walifunga mitusi mikubwa mikubwa ambayo haiandikiki lakini jua kwamba yale ya sehemu za uzazi wanasema mama akapewa kikojoleo tu. Na ile mitusi ikawachefua sana wanawake waliozaa ambao wapo kwenye ile sherehe. Sasa mwanamke mmoja akasema kwa sauti wewe unamtukana wifi yako mitusi mikubwa mikubwa kama hiyo wakati naye mwenyewe ana mtoto labda huyo unayesema mtoto wa kaka yako sio kwake hapa tunashangilia picha na sio mtoto na vile vile unemtukana hapa ayupo haumoni unajitukana mpaka wewe eh mtoto wako yupo wapi haujazaa unatukana waliozaa tena namjibia kama wifi yako ya kukojolea yako kiburudisho kwa walevi. Basi mziki ulishia hapo hapo, kulianza kurushwa ngumi kama zote. Fujo ilikuwa ni mtindo mzima. Upande wa shangazi yake mama ilibidi akae ukweni kwa mama Chizi Albino. Kajipeleka mwenyewe kuona maisha yamekuwa magumu sana. Na Chizi Albino anashinda majalalani usiku anaenda kulala kwao. Na shangazi wa mama hana ujanja wowote wa kuweza kukataa kulala na baba wa mtoto wake. Mtamzima alikuwa kama kituko. Wengi awajui ilikuwaje anatembea na ule chizi wao. Na wao wanaona mapenzi ni upofu. Ilibidi kila mtu ajue chizi anaye mtoto, basi siri iliweza kuvuja tu. Mara baada ya demu mmoja kumuomba ushauri dada yake, anataka aende kwa mganga kutafuta mtoto. Sasa yule dada akatoa mfano hai kwa shangazi wa mama, kilichoweza kumkuta mambo ya kwenda kwa ganga. Ndipo na yeye asiwe na kifua akayamwaga atharani mwa kabisa. Kila mtu anajua bonge moja la hibu la kumpata shangazi wa mama. Sasa bala kubwa kuliko lote likaja yule mwanamke wa baba wa Kambo. Alifanya mazoea makubwa sana yule mtoto kiasi ambacho mtoto akamzoea ikawa hata akiondoka naye mtoto amlili mama yake. Basi yule mke wa baba wa Kambo akatumia mwanya uo uo akaweza kutoroka na mtoto kuja kumletea baba wa Kambo na kuweza kumwaminisha kwamba sasa huyu ni mtoto wake na muonyeshe kafikaje kiumri 
na mtoto kweli kamsoya yule mwanamke wala Ali wanacheza tu kwenye basi huku mama mzazi akili imeruka kabisa maziwa na muuma mtoto arudi atamwambia nini baba yake ndio swali analojiuliza huku ajui mwanawe kachukuliwa kwa njia gani baba mtu alirudi alipoambiwa kwamba mtoto hayupo alimkunja mama yule ile anataka tu amshoshe kipigo anatokea shoga wa yule mwanamke wa baba wa kambo aliyeiba mtoto akasema shim usimpige wote nyinyi ni wazazi wote mna uchungu nimesikia unafoka sana juu ya kupata kwa mtoto wenu shimeji twende tukamtafuta mtoto ayupo ndani ya umji baba mtu aliuliza kwa mshangao yuko mkoa gani akamtajia mkoa alipoweza kutorosha mtoto walienda kupanda lori muda wa mabasi ulikuwa umeshapita mama mtoto naye amepanda lori asira kama zote ukizingatia maziwa yamejaa alafu yanavuta yanauma huku yule msichana aliiba mtoto alishafika kwa baba wa kambo kwake baba wa kambo kawaita dada zake waone mtoto basi wakaanza kumpiga piga picha wanambusu furaha kama yote mtoto akibebwa na baba wa kambo analia sana amtaki ambebe dada zake wanasema kaka mtoto haja kuzoea mpaka kesho ndo ataanza kukuzoea baba yake alafu sio mlizi halili hata kunyonya vile vile alafu uzazi umempenda sana mkeo ajabadilika unaweza kusema jazaa yupo poa tu so kama kina mama Aisha wale limekaa tufutu futu alafu nasikia anauza genge shogaki mkubwa mwendo azimu kesho naenda na mtoto kununua pale pale vitunguu na mpige fumbo moja tu kali hadi akili yake ichanganyikiwe afanane na shoga yake huku wazazi wa mtoto washaingia mjini yule mwanamke anayewaleta anasema tendeni polisi kwanza tukafungue kesi tutoke na askari twende tukamkamate yule mwanamke aliiba mtoto wazazi wakasema twende kwanza tukamuone mtoto alafu polisi itafata yule mwanamke akasema hapana sisi ni wageni kitakachotulinda sisi ni sheria twendeni kwanza polisi wakaenda polisi awapajui wakakutana na chizu wetu anaona watu huwa shangaa shangaa tu akaenda kuuliza wakamwambia tuna shida na kituo cha polisi chizi akasema mmefanya nini wakamwambia yote chizi aliyopeleka kituo cha polisi alafu ya chizi kalipa pesa ya taksi yani ya kubeba polisi kuja kumkamata yule mwanamke walifika kwenye nyumba wanasikia ndani watu na furaha sana wanasema mtoto mzuri mara mama mzazi kasikia sauti ya mwanawe akiwa analia wewe hakuweza hata kuvumilia basi akataka aingie na mlango kwa sira alizokuwa nazo askari wakamzuia walikuwa wanataka wasikie kwanza mazungumzo yao yanasemaje mama aelewi akili si kwake maziwa na muuma alafu akuamini kama atampata mwanawe sasa kampata mwanawe kwa kumsikia sauti ya ulizi wake alafu aambiwe eti asubiri hakuna mwanamke anayeweza kusubiri hapa mama alimfuta mkono askari akasema askari utansamee ngoja ni mwai kwanza mwanangu Nisiki analia nisikilize sauti yake je yeah. akiwa anafanyiwa kitu kibaya takwaje nimewahi nimeshindwa kumwokoa mwanangu koje niingie kwanza mazima nijue mwanangu kinachomliza ni nini kumbe mtoto analia vile yule mwanamke aliyemuiba kamuacha kaenda chooni amekwenda yeye kukata gogo sasa mtoto kashikwa na dada mtu yani dada wa baba wa kambo huku baba wa kambo kashika kisu anakata kamba ya kiunoni ya mtoto Watu wa pwani wanawafungaga kamba kiunoni wale watoto. Wengine wanasema dawa, wengine wanatenganisha kiuno. Ukweli wanajua wenyewe mimi sijui. Sasa mlango ulipovunjwa kwa nguvu. Baba Kambo akastuka sana. Akajikuta akajikata mwenyewe kidogo mkononi. Basi damu ikaanza kumwagika kwenye tailors. Mama mzazi akajua mwanawe ndio kwanza alikuwa amechinjwa wewe. Yule chizi cha kwanza kabisa alimwahi mtoto kumbeba. Yule mama aliruka kichwa cha nguvu kabisa, alimrukia dada wa baba wa Kambo. Yeye akilini kwake alijua kwamba yule mwanamke ndio aliyemnunua mtoto kutoka kwa yule mwanamke aliyemjua kabisa kwamba alimchukua mwanawe ama alimuiba. Ama alimuiba yule mwanawe. Dada wa baba wa Kambo alienda chini meno ya mbele akatoka. Huku mume wa mtu pamoja na askari ule mtembeza kichapo Walimpiga kweli baba wa Kambo mpaka alipoteza fahamu. 
Askari wenye walisi jamaa alikuwa anataka kumchinja mtoto. Walishindwa kuzuia asira zao. Huku yule mwanamke muhizi wa mtoto aliposikia varangati akajua kabisa kimenuka. Akavaa nguo bila hata kujisafisha. Akujali amekata gogo akaruka ukuta wa choo. Akatoka mbio na uchafu wake akujali hilo. Yeye akanusuru kwanza roho yake. Huku baba wa Kambo na dada yake wakapelekwa polisi na baba wa Kambo akapata fahamu. Akajikuta yuko polisi. Akimwangalia dada yake kavimba domo limekuwa kubwa cha ajabu kabisa anamwona mtoto ananyonya kwa mama mwingine. Yeye mpaka muda huo ajui kwa nini limemkumba kitu gani. Akapata sauti akasema, "We mama we, umechanganyikiwa eh? Au una maradhi unataka muambukize mwanangu?" Polisi waliona hapa kuna kitu kimejificha ndani yake. Ikabidi basi waamulize baba wa Kambo huyu mwanao kivipi? Akaanza kusema story yote huku anatoa ile picha alizokuwa anatumiwa na yule mwanamke. Polisi kuangalia picha ndio zile zile, wakamuuliza, alipomleta alimnyonyesha. Na kama anavomnyonyesha yule mama, na je, kaja na kadi ya kliniki? Baba wa Kambo akajibu akumnyonyesha. Wala kadi la kliniki hajanipa. Ndio kwanza tulikuwa tunafurahi sana pamoja. Na kwanza ndio nyinyi mmetokea pia. Wakati mnakuja mwanamke wangu alienda chooni. Askari akasema hivi, "Huyo mwanamke wako angekuwa na mtoto wake." Na amesikia fujo pale ndani. Na maneno ya huyu mama unataka kumchinja mwanangu, yeye asingetoka chooni. Kwa sababu sisi tulijua kabisa unataka mzuri mtoto. Sababu tumeona umeshika kisu na damu zipo chini. Lakini baadaye tunamwangalia mtoto hakuna sehemu yoyote leo mia. Hii imekuwa bahati kwako. Tena kubwa sana. Kama tungemkuta ana mchanjo kidogo. Ule ambao ulikuwa wa kisu, basi tusingeongea hivi. Sasa basi, hebu geuka, umuone baba wa mtoto alivyofanana na mwanawe. Tena kabisa. Jamaa kajizaa kweli, yani kafanana na mwanawe kabisa. Mwangalie alafu na useme. Baba wa Kambo kumwangalia jamaa akasema kweli. Huyu ndiye baba mzazi ina maana mwanamke wangu alikuwa anadanganya. Polisi wakasema sasa sisi tutamtafuta mwanamke wako popote pale alipo. Ila wewe sababu umetumika kizembe kumwamini changudoa. Unatakiwa urudishe gharama za nauli ya wazazi wake. Warudi na huyu mtoto kijijini kwao. Na nyinyi wazazi muwe makini na watoto wenu. Sasa angekosa huyu dada kujua mtoto wenu kaelekea wapi? Mgejua? Baba Kambo akatoa pesa akawapa wazazi. Wakaondoka ila wazazi waliomba sheria ifuate mkondo wake atakapokamatwa mwalifu. Sasa dada wa baba wa Kambo kashapoteza meno. Mtihani kabisa. Story ikafumuka mwa kila mtu akawa anajua. Jamaa kaudumia tambara, yani baba wa Kambo kaudumia mimba hewa. Alifanya sherehe ya picha kumbe mtoto si wake. Mpaka kurizuka sana ugomvi mkubwa kwenye hiyo sherehe. Baada ya huyu aliyetolewa meno, leo kaongea matusi kamtusi mama. Lakini alishindwa kujitambua kwamba ukimtukana mtu asiyekuepo eneo la tukio, unawatukana hawa ambao wao wanasikia. Na wanao umsikia walimshikisha adabu sana. Sasa story ilikuwa kubwa sana mtaani. Mungu mkubwa sana kupita tukio lile. Mama kwa siku anauza boksi tatu za nyanya. Sababu kila aliyouliza anapewa taarifa mama aliteseka na kunyanyaswa kwa ajili ya kukosa mtoto. Yaani tena unajua waswahili na tena kama unavyojua wa kuongeza chumvi, wanasema mama alikuwa tajiri. Wanasema kwamba mama alikuwa tajiri na magari yote kazulumiwa na baba wa Kambo. Sasa hivi anauza genge. Hapo sasa kila anayepewa hiyo story and genge lingine anakuja gengeni kwa mama. Anunue aweze kumuungisha. Na pili amone mama kama aliyeweza kuteseka ndo yule. Basi miezi miwili genge lilikuwa ni kubwa sana. Huyu dada wa baba wa Kambo ndio hivyo tena kabadilika muonekano. Ameshakuwa kama bibi meno ya mbele hana. Sasa yule chizi wetu alimkamata yule mwanamke aliyeiba mtoto. Alimkunja akampeleka polisi na bahati nzuri. Siku hiyo baba wa yule mtoto alikuja mjini kufuatilia kesi yupo kituoni. Anamkuta chizi anamleta mtumiwa. Huku akisema wewe, cha kuzalia una, mpaka uibe mtoto watu, we ni muwaji sana. Ujui ziwa la mama lina msada gani? Haukuwa unajua ilo, eh? lina msada mkubwa sana kwa mwanawe, 
Asa wewe ulimkatili mtoto kunyonya ziwa la mama yake. Kwa masa, haujui yule mama mazoe yake yalikuwa na muumaje. Inawezekana yamemletea mpaka homa kwa ajili ya tama zako. Sasa basi, umeingia anga zangu kwa mara ya pili. Na kama umenisau, mimi ndio yule nilikunyesha maji ya chupi adharani. Ambao nyinyi ndio mlidhamiria kumnyesha mama Aisha. Na mwenzio azabu ameshapata amengolewa meno. Sasa wewe jela inakuita hapa. Mara chizi anaangalia mbele anamuona mzazi wa yule mtoto aliyebiwa. Chizi akasema, "Afadhali umekuja. Mtume wako aliyekuibia mwanao ndio huyu." Mzazi akasema, "Ah, asante sana. Nitafuatilia mpaka nijue ati kesi hii." Polisi walimkamata yule mwanamke wakamweka kwanza ndani. Basi upande wa shangazi yake mama kule anapokaa ukweni. Mambo yakamgeukia baba mzazi wa Chiz Albino anamtaka kimapenzi alafu ni mwathirika. Alimvamia chooni kwa nguvu na kipindi hicho shangazi wa mama alikuwa anakata gogo. Baba wa Albino alisoma nyakati mkewe kalala. Chiz Albino ajarudi na mkewe ni kiziwi akaona hapa hapa naruka ukuta na kwenda kumalizana naye ndani. Akaruka ukuta kweli shangazi wa mama akastuka. Anamuona baba mko wake anaingia chooni kupitia ukuta. Ile anamshika tu, akajitahidi kutumia nguvu asifanikishe lengo lake. Baba mkwe akafungwa mlango kavaa kitenge tu na chupi kacha chooni. Na yeye akakimbia bila hata kunawa. Akamchukua mwanawe, akaanza kukimbia anaulizia anapokaa mama aje apate msaada. Anafika aligonga mlango kwa mama. Kusikia sauti ya shangazi yake akakumbuka maneno mengi ya shangazi yake. Aliyoweza kumwambia aniwe mimi. Eti mimi ni mbegu chafu sana. Mama alikunja sura yake akasema, "Simpendi huyu shangazi kutoka moyoni. Kaja kufata nini kwangu? Asizani mimi ni mama yule mnyonge. Shogangu kashanifundisha upole, ukizidi sana ni ujinga." Mama Aisha akisema shoga anamaanisha kwamba yule chizi sasa. Mama anafungwa mlango huku kakunja sura. Yani akimaanisha kwamba amechukia kweli. Sauti ya shangazi yake anajiuliza kwamba kaja kufanya nini? Kwa nini muda huu? Huku akiwa anafungua mlango, vile anafungua tu anakutana na harufu ya kinyesi. Yani kama choo kimejaa kimekuja mlangoni. Yani ingekuwa mchana basi minze ingekuwa na mzunguka nyuma ya kitenge kwa sababu usiku na mbu hawana tabia kama nzi. Basi ikawa ndio bahati kwake. Na kabla mama ajaongea chochote na shangazi yake ajaongea chochote Chizi kafika cha kwanza kabisa Chizi aliposikia arufu ile ya kinyesi akamwambia mama mpe maji akaoge. Mpe akaoge shangazi yako na umpe kitenge abadilishe. Mama akafanya hivyo akampokea shangazi. Wa mama yule mtoto akambeba yule Chizi Albino. Shangazi wa mama akaenda kuoga. Mama akasema sasa imekwaje mpaka kajinyia mtu mzima kama huyu anaumwa au? Chizi akajibu Siku nyingine ukimwona mtu kaja hapa kajinyea au kaja na shida ambazo unayoweza kumsaidia, msaidie kwanza aijalishi kakukwaza kiasi gani. Unajua Mungu ana sababu yake kwako. Anaweza akaruhusu adui yako akuzuru na akampa mtiani adui yako. Akaja kwako wewe usimzuru msaidie. Yaani hakuna funzo nzuri kama alikuzarau anakuja kukomba msaada. Alafu ukamsaidia ila msaada usizidi uwezo maana utapata zambi Mama akasema, "Msaada upi ambao nitapata mimi zambi nikimsaidia?" Chizi akasema, "Mfano ukatoa akiba ya mtoto, yani pesa unayomwekea Aisha ya dharula ile ambayo akiumwa umsaidie. Alafu wewe umpe shangazi yako akanunue nguo sababu kaja na tenge moja tu." Basi hapo utapata zambi. Bora umpe nguo zako kuliko kumpa pesa ya akiba. Mara shangazi wa mama akatoka chooni kafua tenge lake akanika nje. Akavaa tenge aliloweza kupewa na mama, akasema, "Mama Aisha, asamani sana. Na kumba unipe nguo yako ya ndani, yani chupi, nivae sina hapa." Mama kimoyoni akawaza. Shangazi atakuwa amebakwa au vipi mbona chupi tena hana? Kajinyea eh? Mbona mtiani kwake? Huku anampa ile ngo ya ndani ya ni chupi. Shangazi alipiga magoti na kumuomba msamaha mama na kusema yote yaliweza kumkuta baba mko wake alimvamia chooni alitaka kumbaka. Akaweza kueleza story nzima. Chizi akasema, 
kabla ya mama Aisha kuongea. Ninakukumbusha tu kitu kimoja cha kwanza ujue ulikosea ulipompa ushauri mama Aisha. Yaani kwamba amuue Aisha. Hili swala linafanya ni seme neno moja tu. Mimi nitakupa nauli urudi kijijini. Sina imani na wewe kabisa kulala na Aisha chumba kimoja kwa sababu chuki aionekane usoni. Usije ukampa sumu Aisha. Alafu akafu usiku. Leo twende ukalale kwangu mimi hapa. Mama Aisha atakupa nguo. Kesho uende kijijini kwenu ukamlee mtoto wako. Akikuwa uje mjini, labda kivingine utakuwa umejifunza vitu vingi. Ndio, na siku wa kusoma ama vitendo utajionea mwenyewe. Shangazi wa mama alikubali. Mama akampangua akaenda kulala kwa chizi, akaagana na jiji. Mkosi ulimpata alipokuwa anasafiri baba yake mzazi wa mtoto wake chizi, yule Albino. Aliona mwanawe anasafirishwa, alidandia gari kwa nyuma kwenye ngazi wakawa wanasafiri wote bila shangazi wa mama kujua. Kama nyuma anafatiliwa na baba yake mzazi wa yule chizi Albino. Na chizi Albino akasema, "Yaani leo ndio leo. Naenda kujitambulisha na ukweni uko huko, kiko mando kabisa." Akili tamkawa sawa. Anajua nakimbia damu yangu awapi? Damu yangu zito mi kuliko maji. Hasa ndio atajua uko huko. Maana ya ule usemi unosema, damu ni nzito kuliko maji. Upande wa yule msichana aliba mtoto aliyokumiwa miaka mitano jela. Na viboko kumi, vitano kaingia na vitano akitoka. Upande wa baba wa kambo kazini kwake kukatokea wizi. Akakamatwa kwa sababu anaoe historia mbaya kwenye kazi yake. Ambaye ile ya mwanzo alikamatwa na wizi, mama alilipa milioni 15. Sasa ndio chanzo cha mama kuwa tegemezi, akawa anamtegemea yeye. Sasa walipitia maisha magumu sana, mama alifunga siku tatu kavu bila hata kula akimwomba Mungu mumewe apate kazi. Riziki ije kwa ndani. Alipopata kazi na pesa. Ndio basi zikawa bakora za kumtesa mamangu. Dada yake alipoweza kusikia kaka yake upo ndani. Ameweza kukamatwa kwa kosa la wizi akakumbuka kipindi kile alisaidiwa na mkewe. Ngoja nikamwambie mkewe yani kwamba mumewe yupo ndani anaweza kumsaidia. Akawa anakuja sasa kumwambia mamangu. Upande wa shangazi akashuka kwenye gari. Akawa anaenda kwao huku ajui nyuma anafuatwa na cheese albino. Akastuka pale alipofika kwao mama yake anasema, "Karibuni karibuni baba na mama hao." Shangazo mama akashangaa. Akiwa anamshangaa mama yake akamuliza, "Mama, mbona unasema baba na mama?" Mama yake akasema, "Yaani mwanangu umezaa mtoto kafanana na baba yake kabisa hivyo hivyo. Ona hata macho yao yalifanana kama wazungu. Baba karibu." Shangazo mama ndipo alipogeuka nyuma. Anamona cheese albino na fuko lake la taka. Anasema, "Mpe mwanangu ziwa, unashangaa nini?" Shangazi mama akavurugwa akili. Yaani akawa hana cha kufanya kabisa moyoni anasema, "Da, huyu chizi, kaja kunitia aibu. Amekuja kijijini, jamani. Amekuja jikujaje?" Na mama sijamtambulisha kamjua. Maana kafanana na mwanawe kweli. Yaani mimi hapa najuta kwa nini nisinge muomba Mungu tu mtoto. Ya singi ni kuta kama haya. Leo nimekuja kijijini na chizi ndo mume wangu. Hivi, hawa dogo zangu watanichukuliaje mimi? Pamoja na majirani watanizungumziaje mimi? Mbona naumbuka mchana kwa upe? <coughs> Hapa naisi kama laana ya kunena. Maneno mabaya juu ya mama Aisha. Inanitafuna kabisa na iona kabisa hiyo laana. Kwa maana nilongea maneno pasipo kuwa nafikiria mbele. Mama Aisha atalipokeaje? Najua kweli aliumia sana. Ila kauli si nzuri. Si nzuri hata kidogo. Nilizungumza bila kuangalia mbele. Nilipomwambia muwe Aisha, mbegu chafu kabisa hiyo mtoto anakukosesha kukaa na mume. Hakuna mwanaume anayeweza kuitika baba. Unaitwa na mtoto wa Kiarabu. Kumbe Mungu anasema kwamba nitazaa albino. Tena nitazana chizi atapata akili juu ya mwanawe. Na hakuna mwanaume anayeweza kukubali kule adamu ya mtu. Hakuna. Na tena leo hii chizi amekubali kule damu yake. Anaoijua kabisa imepatikana ndani ya ndoa yangu. Mume wangu alisimamia wanaume wake akawa sahihi, akanipa talaka. Kumbe anazidi kuniumbua hapa. Tamwambia mama ukweli wa yote aliweza kutokea. Mama atanipa mwongozo nifanye nini? Na kama aibu nishaipata. 
na funzo nishalipata. Sito mnenea mtu neno baate na kwanza leo katika kinyo changu. Ni kweli leo hii ni leo muuzi ndo kani stiri. Kani panguwa ya ndani mpaka nguwa hii ni lo jifunga sasa. Ambazo zime ni stiri mpaka muda huu. Tena akili na nisuta kabisa mimi. Da. Wakati huo chizi kapewa kuku achinje kama destori yao. Mgeni akija kijijini wanafanya vivo hivo. Mama wa shangazi yake mama hakuwa na dharau hata kidogo. Chizi akapokea kuku. Sasa chizi ni chizi tu alichokifanya sasa. Alimchinja kuku alafu akamwachia kuku akawa na rukaruka. Akarukaruka uwanja mzima na yeye anarukaruka kwa furaha. Akaangusha bonge moja la cheko. Mpaka majirani wakawa nakuja kuwa na nani kaingia kijijini kwetu anacheka kama hivyo. Basi walipofika wakajikuta na wao wanacheka. Maana anafanya vituko anarukaruka anakata viuno aswa. Mama wa shangazi yake mama Alienda kuchekea ndani maana soko vituko kama vile vya yule chizi. Wadogo wa shangazi wa mama walikuwa wanarudi kutoka kismani. Wanaona watu wamejaa kwao wanacheka tu. Na wao wakawa na shangaa ila walipoona kachinja kuku wao na mama yao ayupo alafu awajamuona dada yao. Wakashusha ndoo kwa asira mno wakamvamia wakaanza kumpiga. Chizi akaanza kuita we mke wangu napiga huku mumeo we njoo nigombelezeeni. Majirani wanashangaa tena mara ya pili neno mke wangu huyu chizi mume ni wanani Watu walikuwa naulizana sana Mama wa shangazi yake mama ndipo alipotoka akasema A a we nyi hey mwachini shemejenu huyo ndio amezaa na dada yenu Sijui na dada yenu yuko wapi Sijui atakuwa ndani alipokuwa nafanya hapo mie eh jamani Sijui ndio mila za kwao kuchinja kuku alafu anaruka ruka anamwachia. Labda ndio mila zao. Mama alitumia akili sana kumstiri chizi asionekane chizi. Aonekane kwamba alikuwa anadumisha mila za kwao. Majirani wakaondoka huko anasema, "Ikiwa kuku wanaruka ruka vile, sasa siku wakichinja ngombe huko kwao, siju inakwaje. Maana siku wa kuruka ruka vile." Wadogo wa shangazi yake mama waliomba samahani au kujua kama ni shemeji yao. Alafu anafanya mila za kwao. Huko Kimoyoni wanasema dada akapewa talaka na mwanaume wa shoka. Ndio kampenda huyu kweli? Waswahili wanasema. Mwanamke mwalimu wake ni kipofu. Naweza kuamini sasa. Ila sio kwangu mimi japo mapenzi achagui, lakini sio kivi. Wakaingia ndani ndipo lipomuona mtoto kafanana na baba yake. Walicheka kimoyo moyo. Wakamshika mtoto wakamomkia dada yao kwa heshima zote. Wakati huo chizi anamuta mkewe nje, mke wangu njoo kidogo. Basi neno lilimuuza shangazi wa mama. Sasa anashindwa afanyaje akaenda. Chizi akampa kuku alafu akamwambia, "Kaneke maji nioge kwanza, nataka niongee na mama." Ikabidi akamuke maji hana la kubisha tena alipoweka maji chooni. Chizi akaenda na fuko lake chooni kenda kuganalo. Huku shangazi wa mama anawaza asiji akatoka uchi. Maana tabia hiyo anaifanyaga kwao ila sasa nyumba ina fensi na akienda kuoga mama yake mzazi anaingiaga ndani ili asione utupu wa mwanawe. Ikabidi shangazi wa mama akasimama mlangoni azuie ilo balaa kama litakuja baadaye. Mara mtoto analia. Wadogo zake wanamuita dada. Mtoto analia. Shangazi wa mama akavurugwa kabisa akili. Akienda kumchukua mtoto huyu atakuwa hatoki. Na asipoenda huyu atatoka uchi. Akamuwai mwanawe, akabaki kama kapigwa na shoti. Bati mzuri walipomnyanyua mtoto kutembea naye kanyamaza. Chizi akamaliza kuoga akabadilisha nguo kavaa kanzu, kumbe fuko lake pamoja na taka zote zipo lakini nguo zipo akatoka. Akaomba mkeka akalala chini ya mti kama ana akili zake timamu vile. Sasa shangazi wa mama ndipo akapata muda wa kuongea na mama yake. Wakati huo wadogo zake shangazi wa mama wanapika. Shangazi wa mama akamwambia ukweli wote mama yake kuhusu chizi. Mama akabaki kuwa mama tu. Awezi kumpa mwanawe maneno ya kumkatisha tamaa hata siku moja. Na kabla sijaendelea na story ni wakumbushe neno moja tu. Mama aliyemwema. Utafuta neno zuri sana la kufariji mwanawe ili ampe nguvu 
usikia kisa ichi. Mtoto alirudi ameloa. Akiwa ametoka kutoka shule. Baba alimfukia sana mtoto kwa ukali kwa nini usisubiri mvua ishe. Urudi nyumbani ukiwa ameloa mpumbavu wewe. Unatembea na mvua ona sa. Lakini mama alisema wewe mvua kwa nini usisubiri mwanangu afike nyumbani ndo unyeshe. Ona sasa umemlesha mwanangu. Huku akiwa anamkumbatia mtoto wake huyo. Ndio maana nakwambia kwamba mama ni bora kuliko yoyote. Basi tuendelee na story. Mama alisema mwanangu kwanza ushukuru mtoto anaye baba yake. Kwani auoni watu wamezana watoto wao? Wanatumia majina wa jomba zao. Wamekataliwa mimba zao. Watoto hawajui neno baba uchizi ni ugonjwa tu. Na ugonjwa apaswi mtu kucheka kwa sababu hata we mwenyewe unaweza ukafikia kule. Usijisikie unyonge. Mle mwanao kwa amani tena watu wakiongea wewe usijibu. Waache tu amwite chizi huyu wewe ndio baba wa watoto wako. Na tena mwanangu wewe ndio upo salama kuliko hao wenye wanaume wapo timamu. Wenye kutongozana leo asubuhi kesho jioni. Wanasubiri malazi lakini huyu wa peke yako mwanangu. Ukweli kwako usiende. Usiende tena kama baba mkwe alitaka kukubaka si sehemu ya kwenda mule. Mle mwanao. Mle huku huku akikua utenda mjini kutafuta. Ila basi nenda kamuombe tena samani mama Aisha. Wewe pamoja na kumkosea kumtamkia neno baya vile kamuombe msamaha. Ulimwambia maisha yake pale ulipomshauri kuolewa na mwanaume mshenzi na huyo mshenzi mwenyewe alijua kwamba akienda mwenyewe kwa mama Aisha atakataliwa. Na ndio maana alipitia kwako na wewe ujamsoma mtu muongo. Anakuwaje? Sasa ukitaka kumjua muongo siku nyingine mwache aongee sana. Alafu mwambie, unajua kwamba nilikuwa na kuitika tu kimawazo. Siku hapa. Na sikumbuki kabisa ulikuwa unasemaje. Hapo ndipo utakapomjua mtu muongo aweze kurudia maneno yale. Basi chizi ghafla akaanza kulia. Wote walichanganyikiwa chizi analilia nini? Akaanza kuvua nguo sasa yani basi upande wa dada wa baba wa kambo na yeye kafika kwa mamangu akawa anagonga mlango mama kusikia sauti ya wifi yake akakumbuka alivyokuwa amevua chupi akaweka kwenye jagi lenye maji alafu akampa ili anywe mama alikunja sura huku anaenda kufunga mlango mama alifunga mlango akakutana na wifi yake yani dada wa baba wa kambo Mama akachukua stuli akamkaribisha nje akae. Wifi mtu akauliza, "Mbona mama Aisha hutaki niingie ndani? Umenipa stuli nje?" Mama akamjibu, "Ndani Aisha wangu amelala na huwa akilalaga basi atakaiki sana kusikia kelele. Hataki kabisa. Kwa sababu mwanangu anapata usingizi wa tabu. Sasa hizi ameupata sitaki kabisa kumkwaza. Wewe niambie tu uji wako." Dada wa baba wa Kambo akaanza kusema, Nimekuja kukwambia kwamba muumeo kakamatwa je tunafanyaje kumtoa? Na kabla mama ajajibu chizi akatokea akasema Sasa wewe unataka mama Aisha afanyaje? Na huyu ni mgumba mlikuwa mnamtesa kabisa. Atakachokifanya mama Aisha atamsubiri mahakamani ampe talaka yake. Wewe yule ni kaka yako kamsaidie. Usimuhusishe masuala kijinga kijinga mama Aisha. Wefi mtu akasema Masola kijinga kuja kuambia kwamba mumeo kakamatwa. Chiza akasema, "Ndio, sasa kabla aje kamatwa alikuwa na msada gani kwake?" Eh? Ili mama Aisha moyo wake umume aseme, "Angekuwa mume wangu, ningekuwa nafanya hiki au hichi. Sasa hivi hayupo. Nakosa hichi." Kwanza alikuwa na msada gani? Wefi mtu akasema, "Dada samani, naongea na wifi yangu, siongee na wewe. Umeingilia maongezi yetu." Chizi akasema, "Wewe, leo ujitishitishe wifi. Kwa jema gani? Umesahau kwamba uliivua chupi yako ukaiweka kwenye jagi la maji? Na maji ulitaka kabisa umpe huyu anywe?" "Eh? Sasa nakwambia hivi kitu kimoja, ondoka sasa hivi hapa." Wifi mtu akasema, "Naondoka, kwa mpangaji sasa." Chizi akasema, "Basi, utaondoka kwa mikofi." "Mwenyewe utahesabu mikofi mingapi? Acha nikuletee." Akaanza kumpeleka mikofi ya nguvu mpaka wifi mtu akaanza kukimbia. Chizi akamsindikiza kwa maneno, akawa anamwambia, 
Nenda kaitisha kikao cha familia mumsaidie yule mbwa kutoka nje. Ukome kukanyaga hapa shetani mkubwa wewe. Mama akaingiza stuli ndani, chizi akasema, "Mamaisha, hata chumvi ikiwa ndogo kwenye chakula cha huyo mbwa, aliyewekwa ndani kwenye chakula chake. Usimpe. Anastahili kuishi huko huko. Na si huku, mwanaume mshenzi sana yule. Upande wa shangazi wa mama Cheese Albino, alikuwa analia sana wakawa na shangaa Cheese analilia nini? Mama wa shangazi wa mama akamuuliza baba, "Unalilia nini babangu?" Cheese Albino akasema, "Nimesikia hawa madada wanapika huko anasema kwamba mimi ni Cheese. Alafu nyumba haina milango. Leo imekuwaje jinsi ya kulala? Yaani wanawaza mimi nitawabaka." Maneno yananiuma sana. Mimi sio chizi, japo sijielewi tu. Alafu, alafu tabia hizo mimi sina. Najua kubaka ni kosa. Alafu, waambie mimi nitalala nje, sitolala ndani. Mama wa shangazo mama aliwasema sana wale wasichana. Kwa nini wamemsema vibaya shemeji yao? Waliomba samahani. Walimaliza kula usiku shangazo mama alilala na chizi kama baba wa mtoto. Mama yake ndio alimwambia alale na bwana wake. Lakini cha ajabu chizi aliamka akamwita mama wa shangazi wa mama yule akamwambia Mama, acha mimi nikalale nje. Si ustaarabu mimi kulala chumba kimoja na huyu mama wa watoto wangu. Tupo kweni hapa. Wakati hata sijamua. Itakuwa na kutukana sana mama na kuomba usikatae ombi langu. Mama akakubali albino akalale nje. Sasa kule nje alipolala vijana wenye kutumwa na waganga washinzi kweli wenye kutaka viungo vya albino. Walimkamata chizi albino na wengine waliingia ndani kumchukua mtoto wa albino. Wakawateka baba pamoja na mwana. Shangazi wa mama akaamka amoni mtoto wake. Anamwamsha mama yake wanatoka nje au amuoni na baba yao. Chajabu wanaona matairi tu ya gari. Wale wadogo zake shangazi wakasema watakuwa wametekwa. Ili tu wakakatwe viungo vyao jamani. Alafu ni baba pamoja na mtoto, yani mpaka huruma. Mama wa shangazi akatoa uoga akaanza kufuatilia michirizi ya metairi. Huko shangazi wa mama na yupo nyuma wakiwa wanafuatilia. Mara watekaji wakamteka na shangazi wa mama huko akisema Waganga wanataka na ziwa alilokuwa ananyonya albino. Shangazi wa mama akawa anajikojolea tu, ajui anapeleka wapi? Anaenda kukato ziwa, kwa akili zake alikuwa anajua kwamba anakwenda kukato ziwa. Sasa akili imevurugika. Sasa watakaji wakawa wanapiga simu kwa mganga. Aliyewatuma ile kazi ya kuweza kumteka. Yes, hello. Eh. Hey. Hivi viungo vya albino mkubwa tuchanganye na vya mtoto au tutenganishe kila kiungo cha mtu mmoja na mfuko wake? Yaani tuweke tofauti tofauti nikiwa na maanisha. Mganga akasema, "Kwanza kateni mtoto kichwa, alafu mkateni mama sehemu zake za siri kwenye mlango alotokea huyo mtoto." Basi ule chizi albino alipoweza kusikia maagizo ya mganga, alivuta nguvu akaangalia, alimwona mmoja ndio mwenye silaha na tena kabeba panga tu. Chizi Albino alimwomba Mungu sekunde tatu tu. Alimvamia mwenye panga akamnyang'anya panga. Chizi Albino alianza kuwakatakata miguuni wale jamaa ili wasikimbie. Alifanikiwa kuwadhibiti wote wanne. Akachukua simu akampa shangazi wa mama akapiga polisi. Akawapa maelekezo wakafika wakati huo. Mama wa shangazi kashapiga kelele, mwanae katekwa yeye na mume wake pamoja na mtoto. Watu wakamwambia mtoto wako utampata ila mjukuu na mkweo wale washabebwa. Tena wamekamatwa na wenye mila potofu na pole sana. Mama wa shangazi wa mama alilia sana. Na tena alilia kama mtoto. Mara wanasikia kingora cha polisi wakashangaa kweli. Polisi kufika pale wakapokea maelezo vizuri. Kwa mara ya kwanza shangazi wa mama anamuta chizi albino mume wangu. Akawambia polisi yaleweza kujiri. Mara mganga muda huo akawa napiga. Basi polisi wakapokea mganga akasema, "Bado tu mjamua huyo mtoto na huyo huyo mama, 
Eh, amjemkata tu simu zake za siri, hakikisheni wanakufa wote wale. Polisi waliongea naye kiakili sana bila hata mganga kujua. Yaani mganga akawa anazungumza na polisi kama vile wale aliowaagiza. Walimfata na wakamkamata kipindi hicho. Raia washajua kila kitu polisi walishindwa kabisa kuzuia nguvu za raia. Raia walipanda asira waliwaua wote watekaji mpaka yule mganga. Mganga alikuwa na kato kiungo kimoja kimoja mpaka alitaja mtandao mzima wanaofanya biashara hiyo. Vijana walienda kwa maliza wote. Na tena kijiji kizima kilimoshimu Chizi Albino. Walifanya mchango mkubwa sana wakampa Chizi Albino kwa sababu walikuwa na kato mikono. Yeye pamoja na mwanae. Mwishoni Chizi Albino akamuoa shangazi wa mama. Tena ni ndoa kabisa japo Chizi Albino alifanya vituko vingi sana siku ya ndoa. Lakini sababu walimpenda sana kijiji kizima hawakumchukulia kama Chizi. Walimchukulia kama komedi tuna furaha iliyozidi kina. Wakarudi mjini, sasa shangazi wa mama anatamani kumwambia Chizi Albino kilichoweza kutokea mjini ni nini. Baba yako anashindwa wanajikuta shafika tu. Baba mtu yani babake Chizi akasema, "Lazima ni mlambe huyu kivyo vyote vile." Akapanga mpango kwenda hospitali akaongea na daktari ampige sindano ya kumvunja nguvu za kiume kwanza yule Chizi Albino na avunje mishipa kabisa ya nguvu. Ili lengo lake liweze kutimia. Kipindi hicho Chizi wa shangazi anafanya toba ya kweli kutoka moyoni na kukiri kosa la neno lake la kusema kwamba mimi ni damu chafu natakiwa nife. Vile vile anaomba Mungu mumewe Chizi Albino apate afya njema na akili. Wakati yupo kwenye maombi kafumba macho anajikuta kavumiwa na baba mkwe. Na tena anatumia nguvu sasa akaweza kufanikiwa kwa mtano wa miguu. Na kazama katikati ya miguu ya shangazi yake mama. Alafu kamwekea bisu kwenye koo lake anamwambia tulia. Niweze kukata kiwi yangu au nikuwe ni kati kiwi yangu wakati umekufa wewe chaguo moja. Shangazi yake mama anaona kisu kipokoni kabisa. Na tena kikiwa kinameremeta kwa ukali. Mtiani umebaki kwake kuchagua moja tu lakini chochote atakachokichagua ni kuingiliwa kupo pale pale. Upande wa baba wa Kambo dada zake pamoja na wadogo zake wa kiume waliuza nyumba wakaenda kumlipia baba wa Kambo mahakamani akaweza kutoka. Sasa akawa nyumba hana. Anakaa kwa wadogo zake wakamjaza ujinga. Ule wa maneno ya wewe nenda kakae kwa mama Aisha. Yule ni mkeo hawezi kukufukuza mwanza upya maisha. Yaani tayari walishamona mzigo. Hana kazi, hana pakuka. Baba wa Kambo akaulizia anapokaa mama. Basi akaelekezwa akaja. Amekuja na mfuko wa rambo mkononi. Akafika akaanza kugonga mlango. Mama aliposikia sauti ya baba wa Kambo alikunja ngumi. Nilishangaa mama sijawahi kumuona hata siku moja anakunja ngumi. Alafu akasema niliambua upole ukizidi sana unakuwa ujinga. Sitaki kuwa mjinga tena. Basi mama amekunja ngumi kwa sira mno. Basi mama akafunga mlango akamkuta baba wa Kambo kabebe mfuko wa Rambo ile iliyoweza kukatazwa na serikali kaweka nguo. Sasa baba wa Kambo alipona mlango umefunguliwa. Anataka kujikaribisha ndani mwenyewe anataka kuingia. Mama akamzuia mlangoni asiweze kuingia ndani. Baba wa Kambo akajisahau. Anataka kwamba ifadhi analeta wivu anaanza kufoka. Kwa nini unanizuia mlangoni mimi? Ndani kuna nani mpaka unizuia mimi mlangoni? Na kabla mama hajajibu, mama anakuaga na bahati sana. Likitokea swala la kumuzi mama Chizi anaibukaga ghafla. Basi Chizi akaibuka akajibu. Kwanza hapa kuhusu mo ndani. Na pili Aisha Kalala una swali lingine? Baba wa Kambo akajifanya kampotiza Chizi, anamwambia mama, "Wewe si mke wangu lakini, nakuuliza ndani kuna nani unanizuia?" Chizi akasema, "Hapo uliposema mke wangu mimi, ndipo umepatia kweli kabisa. Yaani useme kweli huo hapa huu. Si mkeo. Mkeo ni yule alifungwa miaka mitano kule jela. Alafu Naona kama unataka kuvimba na kupada kamoja tuondoke hapa. 
na usije kanyaga tena hapa, sawa? Na kumba ondoka kabla sijajiunga kifurushi cha kupiga mwili wako. Nazali utoko menilewa. Baba wakambo zikamjia kumbukumbu chizi alipotoaga kipigo. Alisha wai kumpigia akawaza. Kipindi kile nilikuwa na afya mzuri. Na maumivu niliweza kuyasikia saizi ni na afya na mawazo. Sindo atani uyu. Akamua kurudi mdogo mdogo alipoweza kutimuliwa kisiasa. Na akarudi huko huko na mfuko wake. Alipofika kwa mdogo wake alimkuta amekaa kumbini na mkewe mdogo mtu. Akamuliza vipi mbona umerudi tena hapa? Akamuliza yote yaliweza kumkuta kule kwa mama. Mara dada yake anakuja na yeye kula chakula cha usiku hapo. Hakuwa na pesa ya kula siku hiyo. Mdogo mtu akasema fadhali dada umekuja. Uondoke na kaka yako hapa mkalale wote. Dada mtu akashangaa sana anamiliki chumba kimoja. Leo aondoke na kaka yake akalala naye chumba kimoja. Wanaenda kulalaje. Akamjibu mimi nina chumba kimoja tu. Nitaondoka naye vipi kaka yangu? Usi alienda kwa mkewe imekuaje tena? Mdogo mtu akasema, "Leo ndo unamwita yule mama Aisha, ni mkewe. Kama ungelijua hilo, ungemtafutia kaka yako huyu mwanamke mwingine mshenzi. Aweze kukaa naye alafu. Sasa basi, ngojeni ni wafungukie. Kaka, samani kabisa utanisamee kwa haya nitakayosema. Nyinyi wote ni wakubwa kwangu. Lakini amna shukrani ndani ya maisha." Na kaka sio kama mimi siwezi kukwambia usilale hapa hapana na ugopa lazi inayoanza kukupata wewe ya mke wako isije ikaingia kwenye maisha yangu waswahili wana usemi wao ulie okota naye kuni ndio yeye utakaye naye moto wewe ndio mlio okota kuni na dada sasa kaoteni huo moto kwa pamoja kabisa mokota kuni hivi mama Aisha alitoa msingi wake na kubaki maskini kwa ajili ya kumkomboa wewe mumewe Usiweze kwenda kufungwa kwa kosa la kuiba na ukiangalia uliiba kweli kazini na pesa ndio ulijengea ile nyumba Umefukuzwa kazi baada ya kutoka ndani Umesota na vibarua kwa kutumia nguvu nyingi sana malipo kidogo kidogo Mama Aisha wa watu kafunga siku tatu kavu kwa ajili ya wewe upate kazi Tena ile nzuri kabisa maisha yaweza kwenda mazuri Na Aisha mwenyewe pamoja na udogo wake siku tatu. Mama yake anamaliza kufunga na yeye akafunga. Tena walienda kwa pamoja wanakuambia wewe upate kazi. Na sio kama huyu dada yako ajui lolote. Anajua lakini ulipofanikiwa ndipo mkaungana na dada yako. Kuweza kumnyanyasa mama Aisha. Na Aisha mwenyewe jina la Mwarabu Koko likaibuka jina la Mgumba. Likaibuka hapo hapo. Haitoshi ukaleta mwanamke ndani, ukona haitoshi, ukampiga teke mama Aisha. Tena wakati aminama yupo katikati ya sala. Eti akawatandikia shuka mwanzo kufanya zinaa. Na mwanamke mwenzie wakati huo, mkaanza kufanya zinaa na mwanamke mwenzie. Na wakati huo kasha wawekea maji ya kuoga. Mwanamke kavaa tenge la mama Aisha. Ukaona kutandika shuka ulimrudia tena. Ukampiga tena teke. Akuwekea taulo au kitambaa mkimaliza ujinga wenu mkajifutie. Uliyafanya hayo yote. Kweli, akilini mwako ulikuwa haujui kwamba unafanya zambi. Ukaona haitoshi, asubuhi ulimpa mochafu yenu afulie. Ukona mwanamke haongei. Udada yako akaja na mashoga zake wanawake. Mkagawana nguo za mama Aisha ambazo mama Aisha alinunua kwa pesa yake. Uku wewe kaka mtu sasa, unasema mkimaliza kugawana hizo, mkagawana na za koko. Mpaka nguo za mtoto alizozivaa dada huyu alimvua Aisha. Kastiliwa na mama yake kwa mitandio. Kweli? Kaka ulikuwa aujui na tenda zambi. Mama Aisha akastiliwa na chizi. Akapewa biashara kujikimu maisha yake. Wewe na mwanamke wako mlienda kwa ribu biashara yake. Mkaona haitoshi, mlimchukua na kumpeleka kumfulisha nguo zenu. Huku mwanamke wako anampiga Mama Aisha bakora mgongoni. 
wewe ukionafurahia dada akavua chupi yake ukaweka kwenye jagi umpe mama Aisha anywe inauma e sana tena sana jamani <coughs> alishindwa kuendelea akaanza kulia tu mdogo mdogo mtu wa kwanza kama dakika tano alipomaliza kulia akaendelea Ukaiba pesa kazini huko dumia Tambara. Ukafanya pata picha. Mtoto si wako kwako. Mwanamke alivyokuwa mshenzi kaiba mtoto kakuletea ona dada. Umepoteza meno kwenye sakata la mama mzazi kukuona kwamba umebeba mtoto wake. Aya, wizi uliofanya umebainika na nini? Umekamatwa. Umepoteza nyumba ili wewe uru na kuomba muondoke hapa. Wewe pamoja na dada kwangu muondoke. Nyinyi si watu wa kuonea huruma kabisa na matendo yenu machafu. Ondokeni. <laughs> Basi wakaondoka uko wamejinamia, wanakuja kwenye chumba kimoja kulala. Sasa dada na kaka mtu kwa mujibu wa mdogo hao, wanakuja kuota moto baada ya kutafuta kuni. Upande wa shangazi yake mama, alembo achagua moja kukubali kuingiliwa. Ama auliwe ili aingiliwe akiwa maiti. Aliyekuwa anafanya yale yote alikuwa ni baba yake mkwe. Wakati huo baba Chiz Albino kamwekea kesho shingoni. Yupo katikati ya mapaja sasa mkono mmoja ameshika nguo ya ndani ya shangazi yake mama achane tu. Ndipo mama yake Chiz Albino akaona mchezo mzima akachukua nchi alimpiga nao mumewe la kichwa akapoteza fahamu pale pale. Shangazi yake mama akanasurika kubakwa. Mama mkwe kaweza kumsaidia uko mama mkwe anasema. Uyu mshenzi sana uyu. Anajua kabisa kasirika anataka kumbukisa na wewe. Eh, jamani mwanangu. Hivi wanaume waga wanashindwaga kujisuia kwa tamaa zao. Yani hapo kapenda makalio yako tu makubwa. Hivi kwa nini wanaume wengi wanapenda sana wanawake wenye makalio makubwa. Na tamani ni watukane ila ndio baba zetu. Naisha kusema basi. Alimpeleka hospitali alipozinduka na akili. Zikacheza kidogo kama mwenda wazimu kawe kwa mirembe sasa. Chiz Albino alifichwa kilichoweza kutokea. Alijua baba yake kaondoka tu. Shangazi yake mama alikuwa anaomba sana mumewe apone. Sasa kule dada wakaka walilala chumba kimoja usiku. Vibaka waliovamia wakawapekua ndani. Hawakupata hata shilingi mia mbovu. Vibaka walikasirika sana. Sasa dada mtu akasema kidogo kidogo kaka tulia wanaondoka sasa hivi. Vibaka wakasikia wakajua kwamba kumbe hawa ni ndugu. Waliwapiga mapanga ubapa kwanza, alafu wakasema dada mtu uvua nguo kaka yako afanye mapenzi na wewe. Mnalalaji amna pesa. Sisi tukose pesa sasa basi. Tumekosa pesa tunataka kuangalia X live bila chenga. Dada mtu akatetemeka sana kibaka mmoja alivua nguo zote. Dada mtu alafu akampa baba mmoja la upanga kwenye mapaja yake. Akamwambia tanua mapaja fasta. Dada mtu akaficha sura huku ametanua. Kaka mtu anatetemeka anaambiwa panda hapo tunakupa dakika moja tu. Usipopanda tunakubaka wewe mwenyewe pamoja na dada yako. Basi baba wa Kambo baada ya kuambiwa kwamba amuingilie dada yake na akileta ubishi anaingiliwa yeye. Akaangalia kitandani akamuona dada yake. Na tena ajisi alifuweza kukaa amekaa wazi kabisa. Na amejitanua miguu. Ikabidi alinde wanaume wake asije akaribiwa ukubwani. Akamwingilia dada yake mpaka akamaliza msunguko. Ndio wale vijana wakaondoka wakaacha wenyewe kama wamenogewa basi watarudia wenyewe kwa hiari yao. Baada ya vijana wale kuondoka Walijikuta wamejinamia tu kila mmoja amini kilichoweza kutokea ni swala la aibu sana. Walijikuta wamejinamia ovyo mpaka asubuhi baba wa Kambo ikabidi aende sokoni akatafuta kazi ya kubeba mizigo. Dada mtu akaenda kuoga janaba la kaka yake. Alikuwa analia tu mwenyewe chooni huku anaoga. Sasa baba wa Kambo alipofika sokoni alikutana na vijana wakamwambia, uh, "Hapa kazi ipo. Ndio wewe sasa unaanza." Itakubidi wewe wakimbilia wateja nje unamletea huyu jamaa yeye atakuwa anabeba wewe atuweze kukuruhusu kabisa ubebe mizigo ya wateja kama hawa 
sababu atokujui usije ukakimbia na mizigo ya wateja utatoa jina baya sana wabebaji wewe ukimletea huyu mteja yako ni shilingi mia. kwenye elfu moja nikiwa na manisha huyu atabaki na mia tisa mbebaji kwa siku ukimletea wateja thelasini unaondoka na elfu tatu kazi kazi bobo anza ukiona mteja kashuka kwenye pikipiki bajaji gari unamkimbilia hapa ni sokoni babu kama nimesha kula ugali pamoja ukichangamsha mkono ndio kushiba kwako usikasirike kutukanwa wewe ungua hapa hapa juani mkeo akaungua jikoni baba wa kambo aliposikia neno mkeo aungua jikoni alifikiria sana sasa anakaa na dada yake na kama atapata pesa atakaye ungua jikoni ni dada yake akiwaza usiku alimwangalia akabaki anaumia tu kwa lile neno mara anaona mwanamke anatoka kujiuza anapita pale kagusana mwanamke mmoja hivi yule mwanamke aliyeguswa akasema Dada, mbona unanigusa? Yaani umetoka kujiuza huko, alafu unakuja kutugusa sisi. Eh? Ukome, ukome, sisi ni wake za watu. Dada anajiuza akajibu, "Mimi na wewe wote uzaji tu. Wewe umeuza jumla, mimi nauza reja reja upo." Soko zima lilipiga kelele, watu wanasema, "Habari ndio hiyo. Wanawake mliolewa mnadharau sana wanawake wasiolewa. Mmepewa lenu moja sasa." Mara ukaanza mzozo pale pale. Timbili zikajiunga pale pale wanaosema wanawake waliolewa, wanawadharau sana ambao hawajolewa. Wanaosema kwamba wanawake wasiolewa wanadharau. Basi mzozo ule wakati unaendelea baba wa Kambo amesimama anasikiliza mzozo mzima. Mara yule jamaa ambaye inabidi baba wa Kambo amtafutie wateja. Akamuona anashangaa mzozo. Akaja akampatusi la mama yake mzazi. Alafu akamwambia, "Mama yako angemshangaa baba yako ungezaliwa wewe. Mama yako kamchangamkia baba yako, ukaje changamka wewe. Mjinga nini? Ifuate ile bajaji hiyo. Kuna wateja huko ndani. Wawai faster." Basi baba wa Kambo maneno yale alimuuma sana. Lakini ana ujanja ikabidi tu awai wateja. Kufika pale wateja wale wamewaiwa na wenzake. Ndani ya ile bajaji kulikuwa na wateja watatu. Na watatu ni mama yangu kaja kufata vitu sokoni. Wazake wakawa namwambia. O abubu, kabaki mmoja huko kwenye bajaji kachukue roba lake kwanza. Kwanza ye bosi atembei na kiroba. Hapa sokoni tunatembea navyo sisi. Wajinga jinga tuliopotea sisi. Mama mmoja akasema, "Chukua kiroba cha huyu dada hichi hapa. Twende yeye anafunga viatu." Baba wa Kambo kabeba roba. Hata ajachagulua yeye kwenye ile bajaji. Mwenyewe anaefunga kamba ni nani? Yeye kachukua kiroba anaongoza mbele tu anapeleka kwa mbebaji. Mama akashuka akawa anamfuata. Anamuona asiyekuwa anampenda ndio kabeba kiroba akajiuliza, "Kanza lini kazi huku?" Basi moyoni akasema kweli ule wimbo ombe adui yako aishi siku nyingi ili upatapo mafanikio yeye ajione kwa macho. Uliko unamaanisha kitu. Leo huyu kama mfanyakazi wangu kwa muda ngoja ageuke anione mimi sijui atasemaje. Baba wa Kambo akafika kwa mbebaji. Mbebaji akamfukia baba wa Kambo kwa matusi mengi sana. Wa, babu usiwe tena mjinga basi. Uweze ongozana na wateja hivi. Wewe mbele yeye nyuma. Unakane sawa? Eh? Huku unajenga naye mazoea. Hata kesho akija anakutafuta kwa sababu wewe ni mkarimu. Babako mwenyewe akukutafuta wewe kwa kumkalia mbali mama yako ujue. Alimsogelea karibu ndo kapatikana wewe. Wewe mbwa nini? Aya msalimi mteja. Baba wa Kambo akageuka sasa aweze kumsalimia mteja. Basi baba wa Kambo akawa nageuka ukwa juu nyuma yake jupo mama na ndio mteja alimbebea kiroba. Alipogeuka akamwona mama, akashangaa akaropokwa. Mke wangu alisuka akapigwa na kofi. Tena na yule jamaa ambaye alimletea mteja pasipo kujua ni mama. Kijana alimpiga kofi baba wa Kambo huku akiwa anasema Umekuja leo tu unaanza utani wako hapa. Wakis ujue akaweka tusi hapo hapo. Alafu akaendelea na wateja. Wewe unaweza kumuita huyu mke wako? Huyu mama mwenye mtoto wa Kiarabu. Wewe ndo mke wako huyu? Mpumbavu ni wewe. Akamongeza tena kofi lingine. 
Baba Kambo akajibu, "Sasa unanipiga kosa langu lipi?" Jamaa hakumjibu. Akamkunja tu baba Kambo akawa anamtoa nje soko. Na tena kwa makofi mengi, huku anasema, "Wewe ufai kabisa kufanya kazi sokoni hapa. Umeanza kuita toje zangu tu hapa. Wake wake. Mwisho utakuja kuwashika tamazo yao. Utapotezewa teje sokoni kwetu hapa." Wewe nenda katafuta kazi kwa mamtilie huko. Nenda kaosha ta vyombo mpumbavu ni niwe. Baba Kambo anasema mke wangu, "Waambie ukweli, mimi ni nani?" Ona ananzalilisha mumeo. Mama ndio kwanza anaweka ya foni masikioni. Anafungulia mziki kwenye simu yake atake hata kusikia yale maneno ya baba wa Kambo. Jamaa alimpeleka nje ya geti baba wa Kambo. Alafu akawaambia wagambo wa soko asinge umo tena kabisa, huyu ni mweo kabisa. Basi wagambo wakaitikia sawa. Na baba wa Kambo akaondoka huko analia anasema, "Nazalilika mimi kweli, hivi ni kweli jamani." Akakutana na wale walevi waliweza kumshawishi anibaki mimi aweze kumkomaa mama. Wakamwita, "Oya vipi? Mbona unaongea peke yako tu babu?" Baba Kambo ikabidi awambie ukweli, amefeli maisha. Ila akawaficha kama amemwingilia dada yake na anakaa kwake. Wale vijana wakampa pole sana wakamwambia, "Twende ukamenye viazi vya chipsi pale. Uweze kulipwa hata kiasi kidogo cha pesa, alafu tuje tukupe mbinu ambayo utamfelisha mkeo." Na unajua bila kumfelisha mkeo wewe utajisi kabisa unateseka kwa sababu unamwona mkeo anayo maendeleo lazima umpe pigo aweze kufeli sawa Baba wa Kambo akasema nitafurahi sana na kama nikimuona mama Aisha kafeli maisha alafu mimi niwe juu yake kiwezo Basi walimpeleka kumenye viazi akawa analipwa elfu mbili kwa siku Akawa anaishi na dada yake huku anasubiri apewe ilo dili la kuja kumpiga pigo la nguvu mama yangu Ili tu aweze kufeli katika maisha yake. Basi kumbe dada yake ile siku alipomwingilia alimpa mimba dada yake. Dada mtu akawa anangaika kuitoa ikashindikana. Akamwambia kaka yake ukweli kuwa anayo mimba. Kaka mtu akawa amevurugwa sasa tofanyaje? Dada mtu akasema ishashindikana kutoa. Nazaa sasa itakuwa siri yetu. Walikubaliana hivyo. Sasa alipoenda kliniki kujaza jina la mwanaume wake pale kwenye ile kadi akajaza jina la uongo. Akaambiwa apate vipimo mpaka aje na mwenye mimba yake. Hapo ndipo ukawa ni mtihani mkubwa. Akawa anarudi anawaza sasa itakuwaje. Akafika anapokaa. Akakutana na mdogo wake wa kiume yule aliyemtimua kaka yake kwake. Akawaambia Mmetafuta kuni mwote yote. Ndio aliweza kumwambia kaka yake aje akae katika kile chumba kimoja pamoja na dada yake ili ajue alikosea kumtesa mama. Sasa alikuja na mzee wa Kimila. Dada mtu alishtuka sana kumwona mzee wa Kimila kwake. Mara kaka yake anarudi kumenya viazi. Anakuta kama alivokuta dada yake ugenini. Mzee wa Kimila akasema Kwa mile zetu mwanamke akipata mimba ya kwanza lazima uwafanyiwe dawa na musika aliyempa mimba ili kunusuru maisha yako pamoja na mwanao na vizuri kaka zako wote wapo hapa mwite aliyekupa mimba atufanye dawa sawa dada mtu akavuruga kabisa akili yani ni bonge la mtihani kapewa kabisa anamwangalia kaka yake aliyempa mimba kaka mtu kaina machini na anafikiria Dada mtu atapasua jipu, yani atasema ukweli ama la. Mzee akamwambia dada wa baba wa Kambo, "Tunasubiri umtaji hapa. Ili niweze kuwa padawa na usimwite uongo, hii dawa itakuwa dakika moja tu. Maana nyinyi wanawake wajanja sana. Ila hii dawa ni kiboko hata usipomtaja. Nikipuliza huko alipo anavimba tumbo. Yani hapo mtakuwa mnaonekana wote mna mimba." Basi baba Kambo aliposikia hivyo akazidi kuchanganyikiwa kimya kimya. Dada mtu akajiuliza aseme kweli. Au aone tumbo la kaka yake litakuwa linajaa akawa yupo nje panda. Mzee akamtia kibao dada mtu. Huko akisema taja fasta basi sina muda kubembeleza mtu hapa. Tuna mambo mengi sisi. Dada mtu akaanza kulia kama dakika kumi hivi. Mzee anajifanya anaongea maneno yasiweza kueleweka. Maana yake ni nini anajifanya kwamba anaanza kufanya mila anasema hivi 
mbwindo mwanalimba. Liamfipa moto. Mchibu yu mama kashombe. Alafu anapulisa juu yani ananyanyua mdomo wake. Huku anakata kiuno. Sasa yule mdogo wao aliyekuja na yule mzee akawa anamuuliza yule mzee, "Vipi babu, ndio unaanza kwa kasi sana hivyo? Hapo unanuia nini sasa?" Mzee akasema, "Hapa nataka ni muue huyo mwanaume kabisa." Sasa ndio maana nakata uno, namwambia mwindo kama alivokata uno juu ya kiuno cha dada yako. Basi, baada ya ile nusu saa na yeye mwenyewe aweze kukata roho. Baba Kambo akastuka sana mpaka akasema wewe dada sema ukweli usogope bora la wama kuliko kifo Kwani silitokea kama ajali Dada mtu analia tu na yale maneno yanamzidi kumvuruga akili Anajiuliza anaanzia wapi kusema Mzee akamwambia baba wa Kambo sio lazima aseme yeye hata wewe unaweza kusema maana mbwindo ikianza kazi yake sisi tunaondoka Dada yako atakufa na yeye siku za kuzaa Bwana alimpa mimba na anakufa baada ya nusu saa. Baba wa Kambo akasema ukweli kabisa. Na akajitetea aliyokoa wanaume wake. Asingefanya vile angefanywa yeye. Mdogo mtu akasema, "Mzee, mimi nilikwambia na nilijua kabisa hii mimba ni ya uyu. Kama nilivyokwambia wanalana. Sasa basi, unaona kilichotokea hawa. Walimkosea sana mama Aisha." Mwanaume awezi kubakwa na mwanamke hata siku moja kwa sababu tu ili afanye kile kitendo lazima uwe na hisia yani iweze kusimama nikiwa namaanisha kwamba huyu kama au vijana walimlazimisha yeye asinge kuwa na hisia na dada yake asinge simamisha ila kavutiwa hisia kasimama mpaka mbegu za uzazi zimekuja eti useme kwamba haukupenda wewe ulipenda sijui Embo mzee tu aneno. Mzee akasema, "Kwanza mjue mimi ndio mzee wa kimila. Mdogo wenu alijenga mashaka juu yenu. Kama nyinyi kuna kitu kinaendelea kati yenu na mnafanya siri. Mmesahau mimba ni ugonjwa. Usio kuwa na siri. Japo inatafutwa kwa siri. Wewe ushangai kuna yule shangazi wa mkeo. Alifanya kwa siri na chizi albino. Baadaye siku ile ikawadharani." kila mtu anajua sasa yule shangazi wa mkeo alipata aibu kwa sababu amezaa na chizi na yeye akiwa kwenye ndoa sasa aibu yenu nyinyi mlio itengeneza ni kubwa sana na itajulikana tu hivi wewe haujulizi mdogo wenu anakaa uko mbali kidogo amejua kuna mtu kamwambia mimi nasema hivi nendeni mkamwombe msamaa mama Aisha Alafu kama itawezekana wewe mwanamke urudi kijijini ukalime. Yaani uhame huu mji. Ukazalia huko huko, ufanye kama mjambaji tu mwenye busara. Kajikuta katoa bomu mbele ya watu. Kaenda kujikunguta mashuzi yake mbali na watu fanyeni hivyo. Na bila hivyo subirieni. Kuna kausemi kanasema hivi, yajayo yanafurahisha. Yanaliza sana. Aibu kubwa mnaupo uko mzima mdogo mtu akamwambia mzee tunakuomba tuondoke mzee tushajua basi wakaondoka wakabaki wenyewe baba wa kambo na yeye mwenyewe akatoka akaenda kwa marafiki zake wale washenzi kabisa akaenda kutaka ushauri lakini aliwadanganya hivi eti ukitaka kuwashinda walimwengu kwa maneno wakiwa wanakuchukia unafanyaje wakamuuliza wanakuchukiaje kwanza na wanakuwa wanasemaje Yaani wananichukia tu alafu kauli kuu wanasema kwamba huyu simpendi ili uwashinde unafanyaje Wale kama kawaida yao wazee wa kumpa ushauri wanaojua wenyewe wanamjua huyu ni Muislamu wakamwambia Kula nguruwe utashinda vita ya maneno Baba wa Kambo akashangaa sana nguruwe katokea wapi kwenye kushinda vita Na tena vita yenyewe sio ya nguvu ni ya maneno Ikabidi e aulize Nifafanulia ni kwanza nile nguruwe kivipi Wakamfafanulia sasa ukila nguruwe unakuwa na moyo kama wa kwake Unajua nguruwe ana moyo mzuri sana Ndio maana akondi na maneno nguruwe Anasemwa na kila Muislamu 
tena wote duniani lakini yeye ananenepa sasa itakuwa kuseme mtaani eh wakati ushakuwa ngurue ha utaona ya kwako yanaenda tu ndio siri ushindi baba kambo akaona kweli ngurue anasemwa sana na waislamu lakini yeye hakundi akakubali akaanza kula ngurue sasa pale pale na washikaji zake mara ya kwanza wakaanza kabisa kunywa na pombe wale marafiki zake walijua anakaa pamoja na dada yake walichokifanya walichukua dawa za kuongeza nguvu za kiume zinaitwa mbingwa wale wanaume washenzi wanazijua wakamlambisha mdomoni alafu walimrudisha mpaka kwa dada yake wakaondoka mbingwa ilianza kazi ikanyanyua wewe akili ikamjia na nguvu ziliweza kuhama kabisa alimkamata dada yake kwa nguvu akaanza kumwangilia huku mlango awajafunga Hawajeka funguo wala komeo. Dada alishangaa sana. Kakake kalewa. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili anamwingilia kwa spidi kali akaisi kabisa. Labda anataka kutoa mimba kwa staili hiyo. Akawa anavumilia. Sasa mbingwa aina masiara kabisa. Kaka anachelewa kufika mwisho. Alafu kasha mchuna anasikia maumivu makali. Akaanza kulia huku anamsukuma. Kaka yule haelewi kilio kile kilitoka nje majirani wote wakasikia. Wakashika vicho wakasema, "Duniani kweli kuna mambo." Anatembea na kakake, yani awana tofauti na wanyama. Mara yule mdogo wao anakuja. Aweze kumpa kauli dada yake ili kesho aende kijijini. Anafika pale anakuta watu wapo nje wanajifanya kwamba wanapiga story nyingine. Huku anasikia dada yake anasema, "Kaka utaniua." "Kaka, kaka utaniua." Kaka, utaniua mimi inatosha bwana kaka. Ume umezamiria kuniua nini? Kaka bwana. Mdogo mtu akashika kitasa akafungua mlango. Kumbe mlango ulikuwa wazi akaingia mpaka ndani akamwona kaka yake. Alivompinda dada mtu. Yaani tena anaenda kasi mno pasipo kusikia dada yake anasema anakufa. Anaangalia mashuka anaona damu. Mdogo mtu akapandisha hasira akawa hadi anatetemeka. Basi mdogo mtu alishuhudia kaka mtu akimfanya dada yake huku anaona damu nyingi kabisa katika shuka alichukua fimbo ya fagio akamtandika kaka yake mgongoni alimpiga fimbo tatu za nguvu fimbo ile ya fagio ikavunjika kaka mtu ndio kumwachia dada mtu anatoka juu ya kifua na kusimama vizuri awezi pombe zimeshampanda yani alikunywa bia za baridi sasa ndio zikawa zinafanya kazi zake mara akaanza kutapika vipande vya nyama Kuna jamaa akaingia ndani akauliza, "Vipi ulikuwa unampiga dadako?" Na kabla hajajibu mdogo mtu, akamwambia kaka yake, "Umeamua unywe pombe kiasi Yule jamaa akasema, "Wewe mdogo mtu unasema kama kunywa pombe tu. Hauoni na vipande vya nyama ngurue. Kaanza kula na ngurue." Mdogo mtu akastuka sana alafu akasema, "Umejuaje kama hizi nyama za ngurue?" Jamaa akasema, "Mimi ndo nauza nyama." Kwa hiyo nazijua kabisa. Mdogo mtu alipomwona kaka mtu wa ajabu sana. Alimchukia akaona atamvunja adabu zaidi. Akaona aondoke kabisa awaache naibu yao. Na jamaa akaweza kuondoka na yeye. Baba Kambo alilala ajielewi. Dada mtu alilia sana kwa uchungu mwisho akalala pamoja na yeye. Asubuhi baba Kambo anamomba msamaha dada yake. Dada yake akakubali hivyo hivyo samani ya kaka yake. Hana la kufanya yeye ndio tegemezi lake akatafute uweze kula. Basi baba wa Kambo akaenda kazini kwake kumenya viazi. Upande wetu mama alikuwa bize na biashara pamoja na sala. Na kwamba uzima juu yangu mimi pamoja na yule chizi tusiweze kuwawa wala tusiumwe wala kupata matatizo yoyote. Basi wale vijana washenzi walimfuata baba wa Kambo wakamshawishi. Waje wavunje banda la mama usiku ili mama wamtie tena shoti. Kweli walifanikiwa zoezi lao walivunja banda na kumtia mama asara kubwa sana. Mama asubuhi alipofika katika lile banda lake alifungua lile kwa genge ambalo linaonekana kwa nje lakini kwa ndani vitu vimevunjwa vunjwa. Vile ambavyo vilikuwa pia ndani vilisaga sagwa. Alilia sana. Yaani ndio siku ambayo nilimwona mama analia huko anasema Pungu 
Haka maisha angu mikado ni mwako Sina wa kumlilia zaidi yako wewe Wewe ndio ulio nipa na wewe ndio umenilinda Hawa ulio fanya hivi wanaungozo na shetani Na amini mungu Shetani ya kuwezo kukushinda Hawezo kushinda kufu zako Sina la kusema zaidi nenda kufunga siku tatu kwa jile kumumba mungu Ni kumbe wewe tu baba Sina kumtegeme katika maisha angu Ona mwanangu wana nangalia Marafiki wana nangalia Familia wana nangalia Mimi ndio baba, mimi ndio mama E mwenyezu mungu Yote haya na akabizu kwako Amen Mama alirudi nyumbani akasema mwanangu isha Mimi nafunga siku tatu ukichemsha chai usiweke nyingi Mama alianza kufunga Chizinae akasema na mimi na kusidia kufunga Basi wote walianza kufunga Upande wa baba akambo walifukuzwa na dada yake Kwenye ile nyumba ya kuweza kupanga Mwenye nyumba aliwambia kwamba Kukana nyinyi nyumba moja ni laana kubwa kabisa Sana Nyinyi mmefanya mambo ya haibu Bora mtoke kwenye nyumba angu Ondokeni ya ba Walitolewa vyombo nje pakwenda hawana Ekabidi waende kwa mdogo hao Walipofika kwa mdogo hao Alipoona haka wafungulia mbwa Haka wasakizia Niena madhumuni wakangatwe na ikiwezekana wafetu Na kama hawajangatwa Basi wajue kwamba anamanisha nini Hawataki kabisa pale wafike Yani anawachukia mno Basi mbwa alipo wafukuza Walitawanyika kaka na dadamtu kila mmoja alipitanji hake Dadamtu alikimbilia mbele akaona mlango puwazi akaingia Kumbeli likuwa ni geto la wauni wakafunga mlango wakasema Nyama imijileta Baba akambo kakimbilia kufamia basikeli ya mkulia Kama gama ya yote ya kavunjika mkulia akamkamata baba akambo Mkulia kakasirika kabisa Kamkunja baba akambo anamambia kwa salama wako Nilipe maya yangu Na kama hautaki kunilipa Na kumuaga kimbasa hivi Pamoja na kisu chapa Na kutia kisu Baba akambo umfukoni hana ata shilingimia umfukoni Hata ile ilio kwa mbovu Basi akili imeza kumbruka atafanyaji anajuliza Huku mkuli anasema Na isabu moja mpaka tatu Hujanipa changu na fanya yangu Na anza Moja Mbili Tatu Baba akambo akasema usinipige Usinueke kisu Tunde tukachukue vyombo vyangu nyumbani ni kupe uuze Ilu ujilipe maya yako Mimi sina pesa ndugu yangu Mkuria akamwambia Tune faster Basi waka wana kuenda Vyombo vinyewe vipo nje Walikuwa awana vyombo Hata vile vya maana ilikuwa hakuna Sasa basi chinyi thamani kubo ni kitanda na godoro Sasa walikuwa wanaenda kwa mdogo hao Kaka na deda yao Mdogo hao akawa anafungulia mbwa ndio bala lingine Lekeza kwa kuta Nia na madhumuni waende kumumba rathi Yani wapati japo ifadhi angili kubali ndio waji wa bebe vyombo Sasa wanafika pale kwenye vyombo nje kidogo Mateja wale wakota makopo Wamepita navyo yani wameiba imibaki kitanda na gudoro Ndio naye mkuria akachukua kile kile Akaondoka navyo ili akauze arudi kwa kina pesa Baba akambu alikachini amejinamia Anawaza anachukiwaza Anajua mwenyewe mwonekana wanje kashika tamato Upande wadadamtu wauni walimpiga mtungo Yani walimungilia mande Wauni watatu alafu wakamfungula mlango wakamambia ondoka Na ukienda polisi tu Ujue tukitoka tumekua Tumekufanya kistarabu Dio mana hata kutembea unaweza ondoka apa Dadamtu akatoka ukutumbo na muma sana Akawa anawaza Akauza kitanda na godoro aende hospitali kwanza Na pesa nyingine aende kijijini kwao Ili tu akajiangalizie uzito wake Anafika pale kwenye vyombo akuti hata chombo kimoja Anangalia pembeni anamkuta kaka yake kajinamia Akamfata akamuliza Vyombo viko hapi Kaka mtu akajibu Mabeseni nguwa na jiko vimebiwa Kitanda na godoro nimeuza Nimemblipa mkuri ya pesa hake Nilivunja maya ya kuku Alio ya beba Nimemvamia wakati na kimbia mbwa 
Hapo ndio dada mtu akakasirika sasa akaanza kusema Unajua kaka wewe hauna akili kabisa. Inakuwaje ushindi kuongea na mwanaume mwenzio mmalizane? Eh? Malizane tu kiume hadi uje uuze kitanda pamoja na godoro. Eh? Umoza kitanda na godoro. Umenuna wewe hivi? Mbona unaniletea mambo kama ah. Dada mtu alitukana tusi akapaza sauti. Wambea wametega masikio kwa makini. Wale wambea wa mtaani kabisa. Wale wambea wa mtaani. Wanasikiliza ubuyu basi aliendelea. Upumbavu wako unanitesa mimi. Yote hayo umeataka wewe. Au kusimama kama mwanaume, ulisimama kama mpumbavu. Uoni mdogo wetu kasimama kama mwanaume. Unatetereka tu wewe mpumbavu. Umesikiliza mambo wanawake ya mikwaribia maisha. Mdogo wetu kasimama uo metetereka. Baba wakambo akasema unamanisha nini? Dada mtu akasema, mwanaume wa ukweli awezi kugombana na mkewe kwa sababu ya gubu la mawifi. Sisi wanawake asili yetu bazi yetu atupendani. Mimi nilimchukia mkeo kwa sababu zangu binafsi. Za kiwivu tu kike. Na ndio maana nilimwanzishia choko choko ili tu ni mweke wa kwangu. Asaangalia sasa. Tunakonda sawa. Ya kwangu nilikuwa nikitaka yaende bila wewe kusimama kiume. Ukaanza kumtesa mama Aisha. Ungelikuwa na akili ya kiume, ungefikiria mama Aisha amekusaidia kitu gani? Na wewe unamfanyia nini? Sasa basi, jali ndio alikuwa malipo sahihi kwake. Si ulikuwa unafanya kama unamuumiza tu mama watu. Kiukweli nimeamua kukupa sula ya ukweli. Wewe hauna akili na kwanza leo hii tusifatane. Acha laana ikufate mwenyewe mpumbavu wewe. Nikiendelea kuongozana wewe nitaribikiwa kila kitu kwenye maisha yangu. Kiufupi imekula kwako kimya kimya. Akaondoka dada mtu akamwacha kaka mtu analia kama mtoto. Na kumbe nyodo zote za kumchana ukweli kaka yake alikuwa anajivunia amenunua kiwanja sehemu. Na tena pesa zile zile ambazo walikuwa na shirikiana na yule mwanamke. Ambaye alikuwepo jela. Walikuwa wakimuibia baba wa kambo pesa na ameamua kujenga. Sasa anaenda kwake amtaki tena kaka yake. Anafika kule anakutana na barua ya serikali imempa mwezi mmoja tu avunje nyumba yake. Yaani kiufupi aliuziwa kiwanja hewa. Anamalizia kusoma barua anazimia watu wanampepea. Upande wa baba ananyanyuka. Anaenda kwa marafiki zake wale anawaomba msaada. Nia yake apewe japo na uli arudi kijijini kwa wazee wake akaombe mtaji kwanza. Kijana mmoja akamwambia baba wa kambo hivi. Ndugu yangu, wewe unalaana sana na mwanamke. Ngoja nikwambie ukweli. Ukitaka kufanikiwa wewe nenda kampe talaka mkeo. Alafu muombe msamaha. Yule atatoa kinyongo moyoni mwake. Na wewe usiwe kabisa unamfuatilia tena ya kwa kwa ataenda. Hicho unachoenda kuomba kwa wazee watakuwa na waajabu sana. Wewe ni wa kuwasaidia wazee, sio wazee wa kusaidia wewe. Simama kama mwanaume. Ulipokosea wewe uliruhusu dada yako aingilie ndoa yako. Zamani kulikuwa na ujinga. Na ujinga huo wifi analeta shida kwenye ndoa. Siku hizi mawifi wanazitebua sana ndoa. Wanaambatana kabisa na kaka zao. Wewe ulishindwa kabisa kumzibiti dada yako imekula kwako. Baba wa Kambo akasema, "Hakuna laana mwanamke anayeweza kunipa mimi laana." Mtu wa kunipa mimi laana ni mama yangu mzazi. Yeye nisaidieni na uli tu nikafuate msingi. Na yule mwanamke sababu jeuri, simwachi. Atakuja yeye mwenyewe kuniomba samani. Ngoja nirudi kutoka kijijini utaniambia. Nikimuona anataka kuwa na pesa na mrudisha chini. Mimi ndo natakiwa niwe na pesa kumsidi yeye. Jamaa akasema. Yaani mateso yote hayo bado haujakoma. Unalolitafuta babu utalipata mimi sikupi mchango wangu. Labda awe wenzangu. Wanzie walimpa nauli baba wa Kambo akapanda basi akaenda kijijini. Sasa kufika katikati ya safari kuna abiria alipanda basi na begi akampa baba wa Kambo amshikie. Baba wa Kambo akashika begi mbele kidogo. 
gari likasimama wakaenda kuchimba dawa. Yaani walienda kujisaidia kwa wale ambao wasiosafiri mjue hivyo. Ndio maana ya kuchimba dawa. Sasa jamaa mwenye begi alikuwa anaongea na simu kichakani. Gari ikaweza kumwacha. Baba wa Kambo akaona dodo limemwangukia. Jamaa kaacho kwenye gari. Na begi ameachwa yeye. Akachungulia ndani kidogo akaona kama dalili ya pesa. Akasema ni shusheni nimefika. Dereva anamuliza wapi? Baba wa Kambo anasema hapo hapo. Dereva akasimamisha gari anasimamisha tu. Na defenda linafika linasimama askari wakaingia kwenye gari wakasema Kuna mtu tunamtafuta kila mtu ashike msigo wake. Tunataka fanya searching. Dereva akasema mkuu na kumba umsachi huyo kwa sababu alikuwa anataka kushuka hapa hapa alafu nitakuomba au wengine tufike pale kituo kikubwa hapa si salama sana tunaweza patisha ajali. Askari yule akakubali. Baba wa Kambo akampa begi askari. Askari kufungwa begi akakutana na kichwa cha mtu kachinjwa. Kichwa kipo kwenye mfuko. Basi askari alipona kile kichwa cha mtu kwenye begi. Alilikuwa amekabiziwa baba wa Kambo alimkamata kwanza kwa nguvu. Akamtia pingu abiria wote walistuka kuna nini jamani. Askari akamwambia abiria, "Huyu ni muuaji, tumuona kichwa kwenye begi la huyu jamaa." Baba wa Kambo akasema, "Begi sio langu. Kuna mtu alinipa nimshikie tu." Askari akamuuliza, "Yupo wapi huyo mtu?" Baba wa Kambo akajibu, "Gari lilimwacha kule wakati anachimba dawa." Askari wakasema, "Utataja tu mtandao wenu wote." Wakashuka na baba wa Kambo. Wakaenda kuminya sasa kibano cha nguvu. Mpaka akawa anataja wale marafiki zake ambao walivunja banda la mama. Yote ni kuvurugwa tu kwa kile kipigo. Askari walikuja wakakamata wale vijana. Wakajikuta wanaingia kwenye matatizo makubwa wasiotarajia. Kasoro tu kijana mmoja ambaye alikuwa anamwambia baba wa Kambo akamwambia msamaha mama ndio akukamatwa. Walenda polisi walipewa kibano. Wala hawajui waseme nini waachwe kuteswa. Baba wa Kambo alipoona atakufa kwa kile kibano. Aliropoka akawataja wao. Sasa na wao kibano kilipoazidi, wakajikuta wanamtaja dada yake wa baba wa Kambo. Yaani kiwa na maanisha wifi yake mama. Aliyekuwa anamtesa mama na mwenyewe akaweza kukamatwa. Basi naye akaenda kucheza kipigo kilichoweza kumwokoa. Akaenda naye kucheza kipigo. Lakini yeye kilichoweza kumwokoa ni kwamba alikuwa na mimba ni kubwa. Basi waliweza kumweka lumande kwanza. Mdogo mtu akaenda kufuatilia kesi akaona ngumu. Ikabidi atafute mawakili. Wakili anataka pesa ndefu. Akawashirikisha wazazi, wazazi wakasema kwamba tunauza shamba. Pesa tumpe wakili aweze kumsaidia kesi hii iishe. Ikabidi mdogo mtu awambie ukweli wazazi wake. Kidacho watesa au ndugu zangu ni lana. Lana ambayo itawafata mpaka wa kome. Inabidi huyu kaka ampe talaka mama maisha. Na muombe msamaha. Huyu ndio mambo yake yanaweza akawa sawa. Akawaambia misukosuko yote ambayo waliompa mama yangu. Wazazi walilia sana. Walisema kwamba huyu ni mwanamke na mwanamke mwenye imani ya Mungu. Na amemwacha Mungu angelikuwa ni mwanamke mwingine asiye na imani. Saizi angekuwa kesha mshtaki polisi. Zamani hakuna anayeweza kuvumilia huo ujinga. Na kama atafanikiwa kutoka, aende pamoja na dada yake. Wakamwombe mama Aisha msamaha. Na bila ya hivyo atasababisha tuwe maskini kabisa. Tutauza kila kitu kutatoa matatizo yao. Mdogo mtu akamwambia ukweli mama yake kuwa kaka yake kampa mimba dada yake akamweleza yote yaliweza kujiri. Mama mtu alizimia kwa mstuko kwanza. Alipozinduka akasema aibu gani kwenye familia jamani? Kwa nini ulimtesa mama Aisha jamani? Mdogo mtu akasema mama, usilie. Tufanye ambalo lipo mbele yetu. Wakauza mashamba, wakampa wakili pesa, waliendesha kesi. Huku baba wa Kambo anateseka lumande akiwa pamoja na wenzia mwaka mmoja. Ndio kuja kubainika ukweli kwamba hausiki. Akatoka rumande akawa huru. Dada yake alijifungua mtoto wa kike. Akiwa na pingu alilea mwanawe kama mtumiwa. Sasa uoleke kikao kikubwa sana cha ukoo. Kuweza kujadili baba wa Kambo aje amombe msamaha mama. 
Basi hapo ndipo alipomuona baba wa Kambo mtambo alisema kwamba haitatokea mimi kumuomba msamaha mama Aisha hata siku moja. Yule ni mwanamke. Na imeandikwa hata katika vitabu wanawake watakuwa chini yetu. Leo mimi nikamuombe msamaha mwanamke siwezi. Yaani hapa naenda kumtafuta. Nijue anafanya nini. Mama yake akasema kama mwanangu uendi kumuomba msamaha mama Aisha litakalo kukuta ni lako mimi nataka kusema kwamba mbele ya uko wangu na baba yako wanasikia sito hangaika na tatizo lako litakalo kupata baba wa kambo akasema potele mbali huku akiwa ananyanyuka na kuondoka kwa zarau wazee wanamuita ah bwana njoo tujue kwanza hati mayui mtoto baba wa kambo akawafunya wazee akaondoka sasa dada mtu alipiga magoti mbele ya wazee, akaomba msamaha huku analia kwa kujutia makosa yake. Sasa dada mtu alipanga safari ya kuja kumumba msamaha mama. Akaja akamkuta mama yuko pale pale katika ile ile nyumba. Alipiga hodi mama alifungua mlango. Dada mtu akapiga magoti na mama alikuwa amesimama. Dada wa baba Kambo alianza na neno. Mama Aisha Nimekuja kwako kukomba msamaha kwa makosa yangu niliweza kuyafanya. Nilikufanya mengi sana. Na hapa nimekukosea. Na hapa sitarudia tena kwako. Wala kwa mtu mwingine wa karibu na wewe. Na hata mwingine katika dunia hii. Kweli dunia imenifunza. Na wewe umenipa somo katika maisha yangu na kuomba sana mama Aisha unisamee mimi. Mama Aisha. Na kuomba uniambie kitu chochote niwe huru. Mama ile anataka tukusema. Anastukia kapewa mtama huo mpaka chini alifikia mkono mama akavunjika mkono. Kumwangalia aliyekuwa anampiga mtama ni baba wa Kambo katokea ghafla tu. Yaani hapo mama alianguka chini alivunjika mkono na kumwangalia aliyeweza kumpiga mtama ni baba wa Kambo. Mama aliumia sana. Yaani alikuwa na hasira sana lakini mama nguvu ya kuweza kupambana na baba halikuwa hana. Baba wa Kambo akasema, "Yaani wewe dada, umekuja kumomba msamaha huyu mwanamke? Sasa mimi nimempiga tena. Na ndio anapaswa kuniomba mimi msamaha." Dada mtu alimkimbilia mama na kumwambia, "Pole. Huyu shetani analitafuta atalipata. Yeye si anazo nguvu. Atakutana na wenye nguvu. Atakutana nao tu." Uwe ni mnyonge Huku anamnyanyua mama Baba wa Kambo alisema Yaniwe dada Na kabla ajamalizia tukuzungumza Wale vijana alewataja kule polisi na wao kumbe walishatoka Sasa wakamona baba wa Kambo Wakasema Oa yule pale tunen tukamaliza nae pale pale Katofelisha maishe tumaka mzima tumeka ndani Basi wao walikuwa na kuja kumomba msama mama Ndiyo amemkuta baba wa Kambo. Baba wa Kambo kuona wale vijana akaanza kukimbia. Wakaanza bwana kumkimbiza kama mwizi. Huku dada wa baba wa Kambo alichukua bajaji akampeleka mama hospitali akafika hospitali. Alimsaidia mama kwa moyo mmoja. Chizi akarudi akanikuta mimi. Nikamwelezea kila kitu alinibeba akasema. Safari hii sasa atakapomuona baba wa Kambo popote pale duniani. Watajua tukilo atakalo mfanyia Na sasa asifikirie tena kama ataweza kuishi kukumonea mamaisha Alinibeba mpaka tulipofika hospitali Tulimuona mamangu kwekewa ogo mkononi Alafu dada wa baba wa kambo alikuwa anongea na mama chizi akanembia Usimute mama yako Nataka sinione Nataka nisikiliza mongezi yao ngoje tuwasunguke kwa nyuma na kama atakuwa anampa vitisho yani ule mwanamke na muua hapa hapa. Alafu ndio naenda kumtafuta kaka yake. Yaani bora mimi nifungwe mama Aisha aishi kwa amani. Tulipoweza kuwakaribia, tulimsikia dada yake baba wa Kambo anasema. Wifi usilie wala usinungunike tena. Mimi nimeamua kabisa kuwa na wewe sambamba. 
Na shukuru umeza kunisamee sasa kitakachotakiwa sasa Wewe ujivue talaka Yani ufanyi vi Uende kule kwa wazewa wa baraza Uambie kwamba Laki mbili za maari alio nitolea yule mwanaume Izi hapa Naomba mwendike talaka yangu sababu Yule kaka ataki kukupa talaka Ni tu akutese Uwezi kukosa amani duniani Kwa sababu ya ndoa mfano ungiza nae Ungesema unateseka kwa ajili ya mwanao Eni kwamba iti bado adogo Au bado anasoma Ndoa nyingi saizi wanazo sababisha ziwepo ni watoto Sasa wewe uendele kuteseka na nini Una nini chakwake Yeye mwenye ukiumangalia maisha hana Mimi nita kusaidia laki moja Nimepewa na mama yangu Nije ni kupe kama sadaka yangu Ambayo ni asamani kwako Ndiyo mana ii sadaka Iwe imeleta amani kwenye maisha yako Ni wewe uweuru toka kwenye kivuli chandoa Sawa Na kabla haja jibu mamangu Chiza katokea akasema Hakika mungu ni mkubwa sana Wewe leo unongea maneno mazuri kabisa tena ya kibinadamu Nasema ashukuruwe mungu ila ngoja ni kwambio kweli kabisa kwenye hii dunia Mimi na amini mwanamki ndio wa kwanza kabisa kwa mchawi kwa mwanamki mwenzie Sisi tunaromba sana Wewe unaweza usiamini maneno ila ukienda kwenye walisia wa maneno Utajua haswa romba zetu tunafanyana wenyewe Tunalipiziana wenyewe kwa wenyewe Nitakupa mifano michache. Mwanamke anaweza kutembea na mwanaume. Na yule mwanaume ni mume wa rafiki yake, tena akaenda mpaka kuloga. Rafiki yake aachike akae yeye. Na tena ni mshenzi huyo mwenye tabia hizo. Na tena wanachukua kausemi ka kiumalaya kabisa, wanasema kwamba duniani wa wili wili cha peke yako kaburi. Ili tu uwe unamsindikiza kwenye ushenzi wake. Alafu wewe muulize mzazi wote Anaomba azalishwe na mwanaume kuliko mwanamke Yani imefikia atua tunakuwa na rombaya mpaka ibu Fikiria nyumba nyingi sana za kupanga Ukikuta nyumba na mwenye nyumba ni mwanamke Ndiyo basi uishwe kodi alafu na wewe ni mwanamke mwenzie Ndiyo tajua kwamba mwanamke anavotaka kuzalilisha Utamjua tu Yani ndio wanaongoza kwenye nyasa wapangaji wanawake Wanawaua wanaume zao kwa ajili ya mali Wanawake wengi sisi tushawua viumbe Na kabla avijaja duniani Yani tushatua mimba sana sana Ukikutana na wanawake kumi kati ya saba Basi wameua viumbe visivu kwa natia Yani wametua mimba Na tena ukikutana na wanawake kumi Saba kati yao wanatembea na wanaume za watu Wanapeleka matatizo kwenye familia za watu Watoto tafukuzwa shule Pesa azipatikani Kumbe anazibiti yeye tukule Haka nunue wigi la bei Sasa kama si uchawi ni nini Ila wanawake tukibadilika kama wewe ulivuweza kubadilika Na kutambua makosa yako Na wengine wabadilike watambua makosa yao Wajio kutembea na wanaume za watu ni kosa Wache kwenye nyasa wapangaji Wache manesi kwa hapa maneno kashifa wa jawazito Wawache wanawake wale olewa kwa zara wenzao wase olewa Yani, wache tuishi kwa upendo Katika hii dunia tuishi kwa amani Kungekua na amani kubwa sana hapa Basi mambo yote nge kwa sawia Maragafla wanaona gari aina kiriku ina inge hospitali imembeba baba wa kambo Kumbe alipuwa kimbia wale vijana Alivamia gari, haka inge ufunguni mwa gari. Basi limeza kumsaga migu yote miwili. Wasamaria wema, ndio alikuwa memsaidia kumleta hospitali pale. Wakati anashushwa, anamwana dada yake, akapaza sauti. Dada! Dada mtu kama amsiki, anaongea na mama pamoja na chizi, anasema. Ilo sasa ndio kofi, amepigwa. Na wenye nguvu wenzie, hapo anaenda kukato yu migu. Na kwambia kwamba tukitoka hapa tunenda kufuta talaka yako Tuende kwa ole wazee faster Haujui shetani Iupo ndani yake Na kaumiaje asijia kafa ukakaeda Sunajua tena kukaeda ya mume Shetani kama yule So vizuri Mara akaja jama moja anamgusa dada wa baba wa kambo Anamumbia dada Unaitua kule Dada wa baba wa kambo akageuka Akamsikia kaka yake anasema Dada njoo 
Dada wa baba Kambo akasema, "Unikoo na shetani mkubwa wewe." Basi kika mtu ambaye ni baba wa Kambo akasema, "Yaani dada, unanisaliti leo mimi?" Dada mtu akasema, "Unashangaa kusalitiwa? Kasalitiwa Yesu na Yuda. Itakuwa wewe na mimi." Eh? Wosi shetani tu. Sasa kilichokuwa kinakupa jeuri miguu. Sawa eh? Haya wanakwenda kukukata. Sasa kilichokuwa kinakupa jeuri si miguu. Na kwenda kumkata mtama wa maisha. Sasa miguu yako imesagika. Naamini kabisa inaenda kukatwa. Na Mungu kakubakisha hiyo mikono maksudi. Inabidi iandike talaka. Na huo mdomo wako ukome kuniita mimi. Unapaswa uombe samani. Na tena kutoka moyoni ila kwa sababu radhi mbili zinakuandama. Utalijua jiji na mata yake pamoja. Na ndio utajua tofauti ya sifuri na o. Oh. <laughs> Halo. Ni cheke mie. Unafanya mchezo? Eh? Unafanya mchezo na lana wewe? Mbwa mkubwa wewe. Maneno yalimtibua sana baba Kambo. Akajikuta anaropoka siri yao ambayo mwenzake alitubu tayari akaanza kusema. Kwanza angejua we ni mkemunzie. Wala hiyo samani yako. Angeikataa. Bisha sasa kama huyo mtoto sijazana wewe. Alafu unajifanya kupigapiga kelele tu hapa. Dada mtu akasema. Wewe unajua hivyo kwa taarifa yako wewe. Nilipata mimba hii kabla haujalazimishwa wewe ulale na mimi. Sema baba wa huyu mtoto alishafariki kwa sababu ya laana yako. Ili ni ukumbuke kwa sababu nilikuwa ndani ya laana. Wewe hauna kizazi. Mungu kakupa kukusaidia tu kutoa maji machafu mwilini mwako. Hauna kizazi wewe. Embu nenda kakato miguu, uwe mfupi. Ili tu utakapotoa hewa chafu, utimue vumbi kwa sababu ya makalio takwa chini. Mpuzi wewe. Baba Kambo akazidi kuumia tu alianza kulia. Maumivu na maneno ya dada yake yote kwa pamoja alimfanya ashinde kutoa neno lingine zaidi ya kulia tu. Wale vijana waliomleta hospitali na watu wengine walicheka sana kwa lile neno. Eti kwamba akijamba atimwe vumbi chini kwa sababu ya makalio yake atakuwa chini chini. Basi kicheko kilizidi kumuumiza sana. Na tena anaisi anadharauliwa kwa ile aibu. Manesi walimchukua baba wa Kambo akampeleka ndani huko. Wakafanya kazi yao kimpango wao. Basi sisi tulirudi pamoja na dada wa baba wa Kambo. Tulipofika njiani tulimkuta shangazi wa mama pamoja na mwanawe wa shangazi mama. Alishamwombaga sana mama msamaa. Alisuka kuona kama mama ana ogo mkononi. Mama akamweleza yote yaliyoweza kujiri. Chajabu kwa mara ya kwanza mpaka chizi anashangaa. Anaona shangazi wa mama analia kwa uchungu huko akisema, "Twende huko huko hospitali akatupa talaka. Haiwezekani kwa laki mbili zake akutese kiasi hichi. Yaani haiwezekani." Dada wa baba Kambo akasema, "Swala dogo sana alistumiza akili. Mimi na laki moja twende kwa wazee pale watuandikie talaka." Yeye pesa yake nusu mali. Ataikuta pale pale. Nyingine imekula kwake. Pale alipomtumia au nyinyi mnasemaje? Chizi akasema, "Haina hata shingimia. Mke matunzo kama muda wote hajakutunza. Na kukupa wewe matunzo kwake, ni kumpiga tu mke wake na kumpa asara inatosha atoe talaka ya mikono. Kama hataki mimi nitamwonyesha show kali. Atajua kabisa siku hiyo dunia ina nchi ngapi? Ya kwanza ni ipi na ya mwisho ni ipi? Yaani swali gumu atapata jibu kiraisi kabisa. Kwa hicho nitakachomfanyia siku hiyo. Dada wa baba wa Kambo akasema, "Poa sana. Yaani akikataa kutoa talaka, mbona na mimi namfanyia unyama wa ajabu? Hataweza amini. Ndio maana kasha anza mwanangu. Mwanangu naunganisha yote humo humo kwenye huo nyama." Shangazi wa mama akasema, "Sababu mimi ndio nilichochea hiyo ndoa, basi mimi ndio nitakayevunja hiyo ndoa. Haitakaa na akikataa kabisa kutoa hiyo talaka nitamfanya kitu ambacho mpaka ajute kwa nini alioa na tena akiona mwanamke yoyote basi atamheshimu yani 
atanikoma chozi langu nililolimwaga mimi atalilipa basi tuliondoka wote tukiwa na lengo moja njiani kila mtu akiwa tofauti na maumivu ambayo atakayoenda kuyafanya kwa baba wa kambo ila mama akasema embu tueni shetani kwenye vichwa vyenu mimi ninamwamini sana Mungu naamini nitashinda vita pasipo kumruhusu shetani aje anisaidie simanishi na wapinga maamuzi yenu najua maamuzi yenu yanalenga kunisaidia mimi ila njia sio sahihi hiyo kiukweli sio njia sahihi kabisa ambayo mnayotaka kuitumia maana Mungu anasimama kwa wanyonge na anawalinda ukiona baya limenifika ujue Mungu amependa linifiki mimi na lina sababu yake ukiwa mcha Mungu unaweza jua mfano mtama aliweza kunipiga umenifika mimi maana yake uwe chanzo cha yeye kukimbizwa avunjike miguu na tena uwe chanzo cha yeye asikie maneno magumu kutoka kwa dada yake sasa basi ningewachambulia vitu vingi sana juu ya maisha yangu ndani ya mateso ila yana darasa kubwa sana mimi naamini Mungu kanifanya shamba tena shamba lenyewe ni darasa mimi nasema nasema kwamba mwenyewe atatoa talaka kwenye maisha hakuna samani ya kulazimishwa ya kikufika na ukajua umekosea utaomba samani tena mwenyewe mimi napenda tuone mwisho wake utakuwaje tuache Mungu aitwe Mungu tumtukuze Mungu asira ni ndugu wa shetani ndio maana waswahili wanasema asira hasara sasa bas tusikubali hasara itofike wote kwa pamoja tuseme Mungu anatosha basi wote walisema alafu walimuona mama mtu wa ajabu sana yani ana imani kubwa sana na Mungu basi tulitawanyika na maisha yakaenda kidogo sasa baba wa Kambo alikatwa miguu akawa anaishi. Na tena alikuwa anaishi kwa kuomba Alenda sokoni kwenye watu wengi ili apate msaada vizuri. Lakini bahati mbaya ikawa kwake siku hiyo. Anaingia sokoni kuomba ndo siku ya soko linawaka moto. Kila mtu anakimbia kwa roho yake. Yeye hawezi kukimbia akawa ameangushwa chini. Watu wanamkanyaga wanapita anapiga kelele. Anaumia hakuna anemsikia. Watu walitoka wote sokoni akabaki yeye. Na moto unamfata sasa akaanza kulia kwa nguvu. Alilia kwa nguvu zote za komba msaada. Ila sauti ya moto ilikuwa kubwa sana. Sauti yake haikuweza kuzidi sauti ya moto. Sasa hapo ndio aliona kifo kinamjia. Yaani anakufa huku anajiona. Alisema neno moja. Mama Aisha na kwamba nisamee sasa na hisi mimi nakufa na kwamba nisamee alishangaa ile sauti ndio iliyofikia simamoto walikuwa wameshafika wakajua ndani ya soko kuna mtu ikambidi waanze kumwagia yeye maji dakika moja alafu wakamwagia moto uliokuwa unamkaribia ni yao mvuke usiweze kumuumiza sana wakaenda kumbeba wakamtoa nje soko Shati limechanika alafu mchano wa shati lake umegeukia nyuma yani kawa kama mbwa wa polisi kwa sababu anatambaa sasa Mbwa wa polisi au wanyanyuagi mkia wale wakubwa wanajua Magogo yake yameungwa na moto akaanza kulia maumivu anayasikia kwa sababu alikanyagwa na watu wakati watu wanaokuwa roho zao Sasa watu wa huduma ya kwanza walimtia kwenye gari Wakampa vidonge vya maumivu wakamtoa kwenye gari. Zimamoto mmoja akaja kumuuliza baba wa Kambo. Unajua tulisikia sauti yako inasema mama Aisha ni samee unahisi unakufa? Kiukweli pole sana. Haujafa. Mama Aisha umefanya nini mpaka umeweza kutoa sauti kali kama ile? Ya kuweza kwamba msamaha. Sasa Zimamoto alijuta kwa nini alimuuliza ile swali? Akaanza kutoa maneno ambayo hayaendani na swali lake kabisa. Wala shukurani wa msaada aliweza kumpa. Baba wa Kambo akajibu hivi. Wewe umekuwa mwanamke malaya. Asijua hapa msimani. Hapa kwenye sherehe yeye anapoona mkusanyiko wa wanaume, 
anawaza biashara yake. Maana anakuja kunishobokea mimi. Kwa nini hao walionguliwa na mali zao? Usiende kuuliza. Watendeshaji maisha yao unakuja kuniuliza mimi mambo ya mama Aisha. Mama Aisha yupo. Na kama wewe kazaliwa ana maziwa. Hakuwa kaota maziwa sipendi ujinga mimi. Zimamoto akamchukulia chizi huyu jamaa. Akamwacha kama alivyokuwa. Mara wale vijana wale mkimbiza siku ile mpaka wakamsababisha ajali. Na iliyoweza kumfanya aweze kuwa hivyo. Na kwa sababu walikumbuka alivyosotesha ndani mwaka mmoja kwa ujinga wake. Sasa walipomuona wakakumbuka tena. Waliteseka ndani wakakumbuka alimpiga mama mtama. Wakati wao walikuwa ndio wanaenda kumwomba mama msamaha. Walipandwa na hasira na wala hawakujali kabisa ulemavu aliyokuwa nao. Walichukua bakora wakawa namfata mwenyewe. Alikuwa hajui kabisa kama anafatwa. Anatambaa tu anaondoka mdogo mdogo huko Zimamoto alimjibu majibu ya kishenzi. Anamwangalia anavondoka kwa kutambaa. Zimamoto anasema angelikuwa na miguu huyu angekuwa mkorofi sana. Anashangaa dakika tatu anakuta anapigwa bakora za mgongo za nguvu kabisa. Na vijana ikabidi moyo wake ujae tena huruma aende akamsaidie tu. Wale vijana walimpiga huko anasema huyu ndio alichoma soko. Sababu anasema ndani ya soko kuna mwanaume anatembea na mke wake, mama Aisha. Walimsingizia tu kosa. Waliamsha asira za wafanyakazi wa biashara. Wacha wachangie kumdunda. Walitaka kumuua kabisa, bati yake askari wa Zimamoto yule alimtusi. Alita askari wenzia walimuokoa. Lakini akawa ajitambui kabisa kipigo alichokuwa amekipata ni cha mbwa mwizi. Walimkimbiza hospitali akaenda kutibiwa. Wale vijana waliondoka akaja kijana mmoja yule aliyemnyima baba wa Kambo na Uli. Akamwambia kumuombe samahani mama Aisha. Ndio akaja kusema ukweli wote kuwa wale vijana wanasira naye kwa sababu aliropoka maneno ya uongo polisi akawasotesha jela kwa mwaka mzima. Ndio maana na wao wamemsigizia kachoma moto soko. Lakini ajachoma moto. Na wala Hakuna swala eti kuna mtu umosokoni anatembea na mamaisha. Ni neno la uongo. Kwa sababu yule kilichomfanya awe vile ni laana ya mamaisha. Sasa hapo ndio askari wa Zimamoto akatega masikio vizuri. Sababu yeye akwenda hospitali, walienda watu huduma ya kwanza akatega sikio tu asikie laana imekuwaje. Yule jamaa alieleza mwanzo mwisho mabaya ya baba. Sasa watu wenye simu walikuwa wanamchukua video. Huku akiwa anaongea analia kabisa. Anaongea kwa hisia kabisa. Anasema hatua ya kwanza baada nyingine mpaka chanzo cha ulemavu alitoka kumpiga mtama mama Aisha na akaweza kumvunja mkono. Askari wa Zimamoto akasema, "Da, ningelijua mkatili kiasi hicho. Ni sio mnafiki. Ningemwacha aungue tu na moto. Maana mimi na wenzangu tulimsikia anapasa sauti akisema, "Mama Aisha nisamee." Anisi kwamba anakufa. Basi sisi tuliweza kumuokoa. Nilikuja kumuuliza kistarabu kabisa na majibu aliweza kunipa ni haya. Akayasema yote yale majibu. Watu walimchukia sana baba wa Kambo. Akatokea mzee mmoja akasema, "Aina haja ya sisi binadamu kumuhukumu au kujutia wema wako. Yule atahukumiwa na Mungu tu. Sisi wanadamu hatujakamilika." Basi usipokuwa na hili atakuwa na lile. Asipokuwa ana hili atakuwa na lile. Ila kupita basi inabidi tujifunze sisi kila kitu. Aswa nyinyi kabisa mnonyanyasa wanawake zenu. Pale mnapokuwa mmejaliwa kipato, mjue kabisa mwanamke anaweza kukupa laana. Ikakupata na ikakutesa, kuweni na mwanzo mwema. Mumalize wema wenu, sio nyinyi mnaanzaga na mwanzo mwema. Alafu mnamaliza vibaya na maumivu yenye kuchoma moyo. Sasa mnaona mwanaume mwenzetu kawa mlemavu. Na bado kama atakuwa na kiburi, basi misukosuko itendelea kumkuta mpaka ajue amekosea. Na situke mtu wa kumwambia, nenda kombe samani, acha shida iendelee kumtokea itamkumbusha kwenda kumba msamaha. 
watu wakatanyika sokoni pale sasa ile video ilisambaa sana mitandaoni kila mmoja aliiona kumbe ilienda kumwaribia kabisa maisha yake baba wa kambo alipotoka hospitali kila aliyemuomba msaada hakuna aliyempa wale sio waoga wanamwambia kabisa nenda zako laana zako zimekufunza na wale watukutu unakuta kabisa wanampiga konzi alafu wanakimbia na mwenyewe kwa kimbiza hawezi wanawake wale waliomchukia zaidi walivuka mpaka mipaka kwa maneno wakawa namwambia wewe kuwa shoga tu wanaume wenziwa kupande mgongoni ila uwezi kupata msaada nani akupe na hivyo ukiangalia simu kubwa huna haujui kinachoendelea utajuta wanasema shida ndio itakukumbusha kosa na kweli mbona hautomaliza siku tatu utajua tu basi wakamtemea na mate usoni alafu wao wakakimbia sasa wakaja jamaa wawili wakambeba wakamwambia twende ndugu yangu ukale huko sawa baba akaamba akasema da nitashukuru sana ndugu yangu maana njaa inaniuma kweli wakampeleka kwenye mtaro wa maji machafu yale ambayo yapo barabarani wakamdumbukiza mule kwa kumtupia tu Baba wa Kambo alishangaa alipofika chini aliumia kidogo. Alafu mtaro kwake ukawa mrefu. Wale vijana wakamwambia sasa, "Oya wewe, tumekweka humo utondolee kero." Kila muda unaombaomba tu. Anaweza kupita mtu asiyekujua akakusaidia wewe. Sasa humu utakosa msaada ili akili kukae sawa. Na tena unaweza kupiga kelele uombe msaada. Ngoje tufanye msaada wako uwe mgumu umu umu. Mtu kuja kukutoa atajifikiria. Na ngoje tukukojolea na mikojo unuke mkojo. Tuone nani atakushika wewe kukubeba. Basi wakamkojolea mikojo. Akaloa mkojo alafu vijana wale wakaondoka. Baba wa Kambo alilia sana akiangalia juu anaona wingu zito sana la mvua. Na mvua ikinyesha yanaingia maji mengi mule. Yanaenda baharini kule. Na ule ndio ulikuwa mfereji mkubwa akaanza kupiga kelele ya kuomba msaada. Kumbe sauti ilikuwa imemkauka kwa sababu alilia sana. Ikawa sauti haitoki. Sasa na mvua ikaanza kunyesha. Baba wa Kambo akili ilimvurugika kabisa sauti ilikuwa itoki yupo mtaroni. Na mtaro ule ndio ulikuwa unapeleka maji baharini. Alafu mvua ishaanza kunyesha mdogo mdogo. Akaona sasa anakufa. Huku anajiona. Na nani atajua kabisa yuko pale? Na ukiangalia anahitaji msaada kwanza. Na pili njaa inamuuma. Na tatu aelewi hatima yake. Yote yale alikuwa anajisemea moyoni huko analia. Alafu ananuka na mikojo kakojolewa na wale vijana. Harufu ya mikojo inazidi kumuumiza moyo wake. Sasa kuna gari ndogo ikaharibika juu ya daraja. Ndio kuna mtaro mkubwa kwa chini yupo baba yule wa Kambo. Bahati nzuri baba wa Kambo dereva alishuka na kuweza kuangalia kwa nini gari yake imeharibika. Na wakati analizunguka lile gari yake mbele akaifunua angalia tatizo ndipo alipoangalia mferejini akamwona baba wa Kambo anaomba msaada. Sauti haitoki. Jamaa alipiga simu polisi. Basi polisi walikuja na kumtoa. Jamaa ananuka mkojo. Mvua haikuendelea kunyesha, polisi walimuuliza. Ulingiaje humo kwenye mtaro mkubwa hivi? Wakati hauna miguu. Baba wa Kambo akasema yote aliweza kufanyiwa. Polisi wakamuuliza. Unawafahamu kwa sura? Baba wa Kambo kwa sababu alikuwa na hasira na wale vijana. Waliompiga bakora pale sokoni, akaona hapa hapa ndio pakuwa chomekea katika ile kesi. Akasema nawafahamu mpaka wanapopakaa. Walitaka mimi kuniua. Polisi wakamuuliza, "Wewe umefanya nini?" Akajibu, "Hawakutaka mimi niombe pale msaada. Walitaka mimi kunibaka." Polisi waliochukia sana wale vijana na kabla hawajawaona, wakamwambia twende utupeleke kwao. Wakambeba wakampakia kwenye defender, wakawa wanakwenda kwa wale vijana. Baba wa Kambo moyoni anafurahia sana anasema, "Swali nipiga wale." Sasa mimi ndio nawapiga vizuri. 
Hapa ni shawapa kesi. Japo sio wao walionitupa mferejini ila roho zao zinafanana. Watakoma tena. Na wakomalia kabisa. Walitaka kunibaka lazima wafungwe. Wakishafungwa wale ndio sasa mimi naenda kwenye vyombo vya sheria kulalamika. Mke wangu ananiomba talaka. Sababu mimi ni mlemavu, nitaongea maneno ya huruma mpaka nipate msaada wa bajaji. Basi alikuwa na waza na kutafuta njia gani ya kujikwamua. Safari ikawa inaendelea kuelekea kwa wale vijana. Kumbe wale vijana walikuja kumwomba msamaha mama. Tena kwa kupiga magoti alafu washahama na mji. Na tena walikuwa wamehama siku mbili nyuma, washaondoka kabisa. Na mwenye nyumba wao ndio dereva wa taksi. Na yeye ndio aliyowasindikiza stand akihakikisha kwamba wamepanda basi na wameondoka ndani ya umji. Askari walifika pale nyumbani kwa wale vijana. Baba wa Kambo akasema, "Humu ndio wanakaa au vijana?" Bati mzuri mwenye nyumba alikwepo akawakaribisha. Askari walimuuliza mwenye nyumba na mwenye nyumba akajibu. Vijana mbona wameama kabisa? Ndani ya ili jiji hawapo. Huyu asiwasumbue sana. Mara ya kwanza aliwasingizia kesi hivyo hivyo. Aliwaweka vijana wa watu ndani mwaka mzima. Baada ya uchunguzi ikaonekana sio kweli. Sasa anawatafutia tena. Acha niwaambie huyu ana laana ya mkewe. Kafanya matendo. Aliongea yote yale matendo aliyoweza kufanyiwa mama. Alafu akasema, "Watu wamehamasisha kupitia mitandao. Wasiweze kumsaidia huyu ni katili kabisa. Sasa unajua watu uwezi jua kabisa asira zao zipo wapi? Ndio nilimuona kabisa wengine wanampiga huyu. Watu wana asira. Taarifa za huyu bwana zimezagaa mtaa mzima." sio tu mtaa kwa sababu watu wana simu kubwa Sasa naisi kuna watu wamembeba ndio wamemtupa katika ule mfereji Huyu anaona ngoja ni wape kesi wabaya wangu Askari wakasema tumekolewa Sasa sisi tunaomba tumwache mikono ni mwako umpe ifadhi hapa Ili ndugu zake waje wamchukue wakamwombe msamaha kwa huyo mkewe na waweze kumchukua ndugu yao sawa Mwenye nyumba akajibu Hapana wakuu. Huyu ndugu yake akae mbali, anakaa mtaa wa nne mpelekeni pale. Yeye ndo abebe jukumu la ndugu yake. Tena ni mdogo wake wa damu mmoja. Polisi walimbeba tena huko wanamwambia, "Wewe akili zako zishakuwa ndogo. Na isi ajali uliyoipata imeharibu kichwa chako kabisa. Kwa sababu una mabifu nao vijana, ndio ukataka uwape kesi. Kusudio lako limegonga mwamba. Hapa tutakupeleka kwa mdogo wako." Atajua yeye atakusaidiaje na ukome kabisa kunyanyasa watoto wa kike. Usimnyanyase mwanamke. Mimi naamini mkeo awezi kukusamehe. Kama umemtenda mpaka raia imewauma sana, wamehamasishana wasikusaidie. Ile dunia ikufunze basi huyu awezi kukusamehe. Na kupa tahadhari. Kwa mwanamke mwingine utakaye muoa, usije ukamnyanyasa tena. Usiwe na akili za kijinga. Mjinga anadharau miguu ya kuku. Ajui ndo imebeba nyama. Nikiwa namaanisha kwamba unamdharau mwanamke wakati umezaliwa na mwanamke. Wakafika kwa mdogo wake wakapiga oni mdogo mtu akafungua. Askari akashuka. Wakamsalimia mdogo wake wakamwambia tumemleta kaka yako. Tumemokota kule kwenye mtaro majitaka. Wakati baba wa Kambo anajiandaa kutambaa mule katika ile defender ili asogelee mlango abebu ashushwe chini. Hapo ndipo askari hawakuamini kabisa masikio yao. Waliposikia mdogo wao anasema, "Wewe kaka, baki humo humo, usishuke. Usishuke hapa. Tena nasisitiza usishuke. Usije niambukiza laana. Mimi na familia yangu sitaki laana." Wewe sulijitoa fahamu, ukajikuta ujui makosa yako. Endelea kupata tabu. Na isi bado shida, bado shida bab kubwa hujaifikia. Ukajua wapi ulikuwa umekosea? Naomba usishuke hapa. Wakurudisha huko huko walipokutoa wewe. Askari walishangaa sana. Bas na pamoja na majibu yale ya mdogo mtu, ikabidi waseme sasa. 
Pamoja na yote aliyoyafanya ukweli unabaki pale pale kwamba huu ni ndugu yako. Huyu hata angelikufa maiti yake ingeletwa hapa. Na kuna mtu ambaye angeshangaa maana imekuja kwa mdogo wake. Sasa ayo mengine yanaongeleka. Ila la huyu kurudi tena mtaroni si kweli. Nacho ni kitendo cha kinyama zambi kwa Mungu jua. Na pia ni kosa la kisheria kumpeleka mtu kwenye mazingira hatarishi. Sawa? Mdogo mtu akasema basi ningeomba sana mumpeleke hospitali wodi ya vichaa maana huyu ana tofauti na kichaa kwa sababu anajua alipokosea ila analeta umwamba eti awezi kumumba msamaha mwanamke. Alafu umwamba huo anaoleta ni kwa kiburi chake mwenyewe kije kinitesa mimi hapana si kweli. Siwezi kukubali hata kidogo waswahili wanasema atakula jauri yake. Wacha ale jauri yake peke yake. Askari wakamwita baba akamba akamwambia Unamsikia mdogo wako anaposema sababu wewe unachofanya unakijua hataki laana zako zimfike na yeye hilo ndio lengo lake anataka ule ulichokuwa umekipanda umemolewa au utenda kumomba msamako kwa maisha wakati huo mke wa mdogo wake anamwambia mumewe kidogo mchukue kaka yako da mzito kuliko maji huyo ndugu yako usikubali azalilike Mara baba wa Kambo anasema, "Mimi itokei kwenda kumomba msamaha mama Aisha. Mama Aisha ni mwanamke, mtu akikojua anachuchuma. Mimi nasimama alafu nimpigie magoti wakati aje ndogo kabisa inaonyesha dalili." Eh? Inaonyesha tosha kabisa kwamba mwanamke anakuwa chini ya mwanaume. Alafu eti mimi niwe chini ya mwanamke. Haitokei hiyo. Nimetairiwa porini. Bila hata ganzi. Nimevaa shuka sijavaa kanga. Yaani mimi kama jando la hospitali lenye gazi ndani yake. Na mimi ni mwanaume na mwanaume au mjinga. Ndio maana jogoo hafi kwa titiri nimesema kama yeye anaweza kumomba msamaha mkewe sio mimi hapa. Hapana. Maneno yale yaliyotibua sana mpaka polisi na mke wa mdogo wake. Na yeye akatibuka mdogo wake. Memsikia wenyewe maneno hayo yakashfa na zungumza. Mimi nasema hivi simtaki hapa na sina la kuongeza katika hili. Simtaki hapa, sawa? Polisi walimuuliza baba wa Kambo. Tukakushusha wapi? Ambapo wewe utaona kuna usalama kwako. Ili usimamie msimamo huo huo wa kiwanaume kwa imani yako. Baba wa Kambo akasema nipelekeni mjini mkaniache. Wakaondoka naye. Basi upande wa mama tuliko tunaishi vizuri tu kazi ya genge elirudi. Chizi alikuwa anampa mama ushauri mzuri shangazi anamtia moyo. Dada wa baba wa Kambo alikuwa anamsaidia mama kufua kwa sababu ya mkono wa mama ulikuwa bado haujakaa sawa. Sasa kumbe baba yangu mzazi yule Mwarabu alikuja Tanzania kumtafuta mama alienda mpaka kwenye vyombo vya habari kutangaza kwa jina la mama. Maana yeye alikuwa hajui mimi nimezaliwa mwanamke au mwanaume. Vyombo vya habari vilitoa matangazo. Na baada ya mitandao ya kijamii ikatoa tangazo lake. Sasa mwalimu alimwona baba kwenye simu yake amefanana na mimi. Kwa mbali akaniita. Akaniuliza, "Unamfahamu baba yako mzazi?" Nikamwambia mimi simjui. Akaniuliza, "Mama yako anaitwa nani?" Nikamtajia, akasema basi, "Huyo ndio baba yako. Maana anamtafuta mama yako." Sikia anavongea. Nikamsikia ametaja jina la mama. Mwalimu alinichukua mpaka kwa mama akamweleza mama. Alafu akamwekea ile video na mwana mama anatabasamu. Sijawahi ona tabasamu la mama vile. Huyu ndio baba yake mzazi Aisha. Aliweka namba za simu akampigia akapokea baba. Alijua labda wasichana matapeli tu, maana alikuwa anapokea simu nyingi sana za wanawake matapeli. Akiuliza swali nilikwambia ukiza mtoto wa kike umweteje wa kiume umweteje wanaingia mitini hawajui Akamuuliza mama Mama akajibu wa kike Aisha na wa kiume ni Omari majina ya wazazi wako Na leo hii mimi nimezaa mtoto wa kike nimemwita Aisha Basi baba akarukaruka akamuuliza upo wapi nikufate Jamani natamani niruke ruke mimi umezaa mama yangu Aisha 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 sema kwa wapi nije mimi Mama akamwelekeza baba akampa simu dereva wa Uba. Kumbe dereva wa Uba anamjua mama. 
Alipoanza kuongea tu mama akamtambua. Dereva akasema, "Basi usendelee. Mama Mwarabu huyu jamaa akafanana na Aisha kabisa. Vipi Aisha yuko pale shule? Nimpitie au nije naye moja kwa moja nyumbani kwako?" Mama na yeye kabisa alimjua dereva yule wa Uba akamwambia, "Njoo nyumbani, Aisha yupo nyumbani." Baba alifurahi sana alitamani kwenye mataa yale aruke ruke. Huku wakiwa kuja nyumbani. Upande wa baba wa Kambo alishushwa mjini na defender alafu defender ikaondoka akawa anatambatamba anavuka barabara. Dereva wa bodaboda akamgonga baba wa Kambo alafu akakimbia. Baba aliumia kiuno. Maana bodaboda alipanda juu ya kiuno. Watu walijaa kwenye ile ajali walijua kabisa bodaboda kaua. Wakapiga simu polisi walikuja polisi wale 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 mshusha walipomuona wakasema kwamba huyu ni mbishi. Na tena huyu ubishi wake atakufa. Maana kabisa walimuona amepata fahamu kidogo. Polisi wakasema kisu kimefika kwenye mfupa. Hakuna alimlazimisha kuandika talaka. Si huyu anaandika mwenyewe. Unafanya mchezo na laana nini? Basi wakati baba wa Kambo anaandika talaka. Na huku baba yangu mzazi anakaribia kufika kwa mama. Basi baba yangu mzazi alifika nyumbani mimi ndo mara yangu ya kwanza na mwana baba yangu kweli tumefanana. Zile rangi tulizokuwa nazo azimdanganye mtu hata akitutazama. Baba aliponiona akajiongeza kuwa ndio yeye mwanawe kumbe amefanana kabisa na yeye mama yake. Alinikimbilia na mimi sijui ni nini ambacho kilenikuta. Nikajikuta na mkimbilia tukakutana kati akanibeba juju. Kitendo kile kilimfanya mama aone damu mzito kuliko maji. Maana hajanitambulisha lakini tumejuana na babangu. Basi furaha ilinizidi kina. Akuniachia kwa haraka. Mpaka dereva Uba akamwambia baba Aisha, "Ipe pesa nataka ni wai abiria wengine." Kitendo cha kuitwa baba Aisha, baba alifurahi sana. Akampa pesa mara mbili yake aliyokuwa anamdai akaondoka. Mama akamkaribisha baba. Baba akaingia mpaka ndani. Wakasalimiana baba akaanza kusema. Am, um, samani mama Aisha kwa yote uliweza kuyapitia kumlea mtoto. Ukiwa hauna matumaini kama siku moja tutaonana tena. Miaka imepita. Makosa niliyoyafanya sikukupa namba tu ya simu. Ingekuwa rahisi sana kunitafuta, hayo tuachane nayo. Niambie ukweli wa maisha yako maana natamani kabisa nianze mimi nikwambie lakini anza wewe Mama aliongea yote aliweza kuyapitia mpaka kusaidiwa Mama ajaacha kitu mpaka baba akaanza kulia aliposikia mapito ya mama aliweza kuyapitia Baba alilia sana mara chizi akaingia kama kawaida yake chizi Alishuhudia matukio yote kwa staili yake ile ile ya kunyata Alipoingia alimwona baba analia akampa kitenge cha mama ajifuta machozi Baba alipokea kitenge cha mama akajiftia machozi akasema mama Aisha yote uliweza kuyapitia ni mipango ya Mungu. Alipenda upitie njia hiyo ili ukuwe kiimani zaidi. Na ujue roho za wanaume na kwambia ukweli. Wanaume asilimia msini tunafanana mioyo yetu. Asilimia zingine hamsini ndio zinakuwa na tofauti. Acha nikwambie ukweli. Mimi nimekaa na mke wangu miaka mitano. Ajeshika mimba. Nilipojaribu kwako mwezi mmoja tu ikajibu kwa sababu najua roho za wanawake wa Kiarabu angegundua umebeba mimba yangu angekuua. Na ndio maana nilikupa mtaji uje ule mimba yako huku nchini kwenu. Na sasa nilimwambia mama kwa siri. Mama aliniuliza kuwa nishafanya mawasiliano na wewe ili ajue umejifungua au bado. Lakini nilimjibu kwamba sijafanya mawasiliano na wewe. Mama aliniomba sana jina lako. Nilisi anataka kufanya ubaya juu yako, maana siwaamini wanawake wa Kiarabu. Nilimpa jina la uongo. Kumbe mama alisafiri kuja huku mwaka juzi na kumbuka. Alikuja kukutafuta, amuone mjuku wake. Ila alikosa kwa sababu nimepanga jina la uongo. Aliporudi akanembia alikuja huku. Nilimia sana nilimdanganya mama yangu. Sasa nikwambie tu kwamba mke wangu yule uliyemwacha kule alifariki kwa ajali mwaka jana. Sasa nimekaa mwaka mzima kumboleza msiba wake, akuniachia mtoto hata mmoja. Ndio mama akasema, "Na mimi nilikuwa na wazo la kuja huku kukutafuta. Wewe pamoja na mwanangu. Nimekuja nimekuona, sasa tatizo lipo hapo. 
wewe ni mke wa mtu nafanyaje sasa kuhusu mwanangu aina shida wewe ndio nakufikiria nilizani utadumu na biashara yako nije nikoe tulie mtoto wetu hata kama ukibaki huku nikufungulie miradi mikubwa mikubwa nikununulie nyumba ili uishi kwako ili mimi nikija Tanzania basi nakuja kwa mke wangu nataka uwe unapokea kodi na sio unatoa kodi sasa mtihani upo wapi wewe ni mke wa mtu mama alilia sana huku hakuna anayejua kwamba mama kinachomliza nini marachizi akasema baba Aisha embo mpigie mama yako amuone mjukuu wake na yeye afurahi baba akasema asante dada kwa kunikumbusha jambo zuri sana alimpigia kwa njia ya whatsapp video basi bibi aliponiona alifurahia sana akasema mpe mama simu nilimpa mama ilibidi mama afute machozi aonge na mama mkwe waliongea kwa upendo mkubwa sana wa hali ya juu bibi akasema huyo ni wajina wangu mimi kesho na mwagizia gari naomba namba ya gari uiandike jina lake uiandike kwamba Aisha mimi nitalipia na wewe na kuagizia gari yako uandike jina lako sawa mama Aisha na si gari moja tu na kuagizia costa tano ufanye biashara na pesa nitakutumia ya kujenga nyumba kifari ili nikija kwa mjukuu wangu mpendwa nifikie kwake Mama akaitikia sawa. Basi simu ikakatika baba akasema, um, hivyo alivyokuahidi mama yako mkwe. Hivyo ni vya kwake. Mimi ahadi yangu ipo pale pale. Tutafanyaji upate talaka ili asije mumeo akanishtaki. Yeye anakuwa na haki zote za msingi. Na mimi naingia kwenye makosa na ukiangalia hii nchi si ya kwangu, nifanyaje? Basi chizi akasema baba Aisha, usio na wasiwasi. Yote unayoyapanga timizwe. Pasipo wasiwasi ni talaka tu. Naenda kuifuatilia mimi hospitali. Nasikia kapata ajali kabla hajafa ataandika talaka. Mara mlango ukagongwa. Hodi. Hodi. Chizi akaenda kufungua akakutana na askari. Askari akamuuliza Chizi, "Mama Aisha yupo?" Chizi akajibu, "Yupo." Alafu akamwita mama. Mama alipofika pale mlangoni askari akasema, "Mama Aisha, Ah uh, mimi nimetumwa na mumeo ni kuleta talaka yako chukua kwanza. Mama akaichukua akaishika mkononi. Askari akasema. Na maneno ambayo aliniambia ni kufikishieni kwamba anaomba msamaha sana sana. Ila kama hautojali anaomba uende ukamwangalie hospitali. Akombe msamaha kwa kupitia mdomo wake. Mimi naondoka. Basi mama alifungua talaka ile akaisoma kweli ilikuwa ni talaka. Sasa chizi akaanza kukata uno la furaha pale pale huku akiwa anapiga vigelegele. Basi furaha kwa muda ule na talaka ikawa imefikia mwafaka. Hapa waswahili wanasema unakata mti unapanda mti. Ule usemi basi uchukue nafasi yake hivi leo. Kwa maana wewe auna heda ya talaka ni kwambie tu. Heda ya talaka inakuja pale ambapo mgekuwa mnaishi ndio ilipaswa ukae siku arobaini. Kuangalia labda kakuacha na mimba Japo Mungu hapendi kabisa swala la talaka ila kwa hili ikiwa ni mimi ama wengine wenye kujua mateso ambayo uliweza kuyapitia katika ndoa yako naamini Mungu hatuchukia wewe kupokea talaka tena ikiwezekana tupike na sadaka ya kumshukuru Mungu maana si mchezo mamaisha umeteseka sana unajua kitanda usichokilalia ujui ila zake wale wasojua mateso yako watasema maneno mengi sana. Kaomba taraka kwa ajili ya mwarabu. Mama Aisha unatakiwa ujivishe moyo wa nguruwe. Yaani nguruwe anasemwa na Waislamu wote duniani lakini akondi ananenepa. Na wewe usikonde kwa baadhi ya watu wanakusema. Mama alimtikia wakaingia ndani. Waliingia kwa furaha yake akampa baba mzazi talaka aisome. Baba mzazi akasema hapana sipaswi mimi kushika italaka. Hii ni mali yako wewe. Sasa unapaswa wewe uende hospitali. Ukahakikishe kweli talaka ametoa yeye. Isije baadaye akasema mimi sijakupa talaka, wewe ni mke wangu bado. Atakuuliza swali dogo, najibu kose. Atakuuliza, nilikukabidhi mimi mkononi hiyo talaka? Utasema hapana nimepewa na askari. Yeye atasema askari ndiye aliyekuoa mpaka akakukabidhi hiyo talaka. 
Yaani atasimamia sehemu ambayo wewe unajikuta bado ni mke wa yeye. Sasa ili tufanye jambo liende sawa. Na liende katika mstari ulionyooka nenda hospitali mpelekee hii talaka. Muulize huu mzigo umetoka kwako na wakati huo umempa yeye hii talaka. Atasema ndio, basi ndio unamwambia kwamba na kuomba niondoke. Niondoke nao pamoja. Sasa pale anakuwa amekukabidhi mwenyewe mkononi. Mama kasema saizi nenda baba Aisha na kwamba unisubiri hapa hapa. Basi baba akasema, "Sawa. Mimi nipo na mwanangu hapa. Mama yangu kipenzi na kwamba unipe maji ya kunywa." Baba aliniomba maji ya kunywa, mimi nikamwambia, "Baba, sisi huku tunakunywa maji ya jechemshwa. Haiwezi kukuletea madhara. Leta bwana pesa nikakununulia chupa." Na alafu sijui kile nilikuta nini nikasema. Sitaki baba yangu umwe tumbo. Kauli hii ilimpa furaha sana baba yangu kuona kwamba namjali na nimempokea kwa mikono miwili moyoni mwangu kabisa nasema kwamba Baba ni mwema kwangu. Na nashukuru kwa nini nimemwona leo hii. Basi mama alifurahi sana kusikia anaita baba kwa kweli baba. Mamangu alifurahi hata mimi nilifurahi pia. Basi baba akatoka na mimi tukaenda dukani kununua maji huko kanishika mkono Nikajikuta na deka kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu Nilishazoea kuitwa majina mabaya mwarabu koko na kupigwa pigwa tu leo nimepata nafasi ya furaha acha nifurahie Mama na chizo wakaenda hospitali kwa baba wa Kambo wakamkuta akavunjika kiuno amelala anapewa chakula na watu wa mikoani ambao hawana ndugu karibu na yeye kawekwa kwenye kundi la watu hao Mama na chizo alifika wakamuona wakamsalimia akaitikia kwa heshima zote. Mama akamuuliza, "Nimepokea mzigo huu?" Huku anampa baba wa Kambo mkononi akaupokea, alafu akampiga swali, "Tena umetoka kwako?" Baba wa Kambo akasema, "Ndio, umetoka kwangu. Mimi naona nakufa tu na wewe nimekukosea sana. Ndio maana nimeona leo ni kombe msamaha na talaka ni kupe tu. Usije ukakaa heda ambayo itakuongezea madhambi." Hapa mimi nimeambiwa ili niponi ichi kiuno niende India Apollo milioni 45. Zinatakiwa hivi kweli. Simi nitakufa tu. Na kama sina nimeambiwa unakufa. Na kama unayo milioni 45 oko wewe wako na jiona nakufa mama maisha. Pokea hii talaka. Nimetoa mimi alafu na kombo unisamee. Sina uwezo wa kujumlisha makosa yangu. Ni mengi sana na kikubwa mimi ni mkosefu kwako na kuomba unisamee mama Aisha. Basi mama alipokea talaka kwa moyoni. Alishukuru ila kiubinadamu alimwona huruma sana wakaondoka na chizi. Wakarudi mpaka nyumbani. Siku tatu zilitosha baba mzazi kununua nyumba kubwa. Na sisi kwa mia akapeleka barua kwa mshenga ambaye yule ni dereva wa Uba aliyeweza kumleta baba nyumbani alafu ndoa ikafata Baba alimwomba Chizi awe dada yake Sasa mama akawa anamuita Chizi wifi Ndoa ilifanyika fasta fasta kwa sababu Mwarabu alikuwa hana ndugu hapa Iliuzuliwa na shangazi wa mama na dada wa baba wa Kambo likapita hilo na wakati magari yetu japo njiani anakuja Aliyotupa bibi kwa kipindi kile ambapo tulikuwa tunazungumza naye kwenye simu. Basi mama akafungua ukrasa mpya. Lakini cha ajabu mama alinunua nyumba ile ambayo aliyokuwa amepanga akampa dada wa baba wa Kambo. Akae pale ni kwake. Alafu akamwambia msamee kaka yako. Akafanya ajabu tena akaenda hospitali kumtoa. Akamlipia gharama za matibabu India milioni 45. Akaokoa uhai wake baba wa Kambo. Ni swala ambalo lilizua gumzo tofauti tofauti. Likagawa makundi mawili. Wengine kafanya vizuri ili asife. Ajione kwa macho yeye alimtesa kainuliwa. Ingelikuwa wengine angemwacha afe liwe funzo kwa wengine. Wenye tabia kama hii ya kumnyanyasa mtu. Baba mzazi alimwambia mama, "Umefanya jambo zuri sana lenye swahabu mbele za Mungu." Unajua anayekufanyia ubaya 
ukimjibu ubaya ajuti makosa yake. Zaidi anajiona mjinga, yani angejua kabisa kwamba angekufanya ubaya zaidi ya pale. Ila ukimjibu kwa wema wema wako umemliza. Yeye anajuta kwa nini alikufanya ubaya. Anajutia makosa yake huyu, anarudi anakuwa anamomba Mungu, msamaha. Tena kila siku iendayo kwa Mungu kwa ajili yako. Wewe kakomba mara moja tu ila jua kwamba kwa Mungu ataomba kila siku tena anakuombea ufanikiwe. Na dua ya aliyekuwa mnafiki kwako akikuombea zuri mambo yanakwenda. Maisha ya furaha yalianza kwa mama. Alifunguliwa miradi mikubwa mikubwa, alafu baba akaondoka akaenda warabuni. Lakini gari zilikuwa zishafika. Chizi alianza kuheshimiwa. Kila akizunguka kila kona na ndio jina la chizi lilikufa ndani ya midomo ya watu. Na yeye kapewa nyumba na gari na dereva wake ndipo wakajua kwamba kuna maisha alipitia tu ila si chizi. Anasimamia miradi ya mama vizuri kabisa. Sasa baba wa Kambo alirudi India uko kimshukuru sana mama moyoni. Alienda kupokelewa na dereva wa mama wa gari lake. Lenye namba ya kutumia jina lake lililoandikwa mama Aisha. Ndani ya gari kuna dada yake. Alipoingia kwenye gari akamuona dada yake, basi akamwomba msamaha dada yake. Akawa hata ajui anapelekwa wapi. Akapelekwa kwenye nyumba aliyopewa dada yake. Akaisoma vizuri namba ya gari akaona mama Aisha. Wakati huo gari isha mshusha inaondoka. Akafikicha tena macho yake asiweze kuamini kwamba ile gari imeandikwaje. Akaona tena mama Aisha. Gari ikatokomea. Akamuuliza dada yake, ina maana ile gari ya mama Aisha? Dada yake akasema, ile ni baadhi tu ya magari ya mama Aisha. Baba wa Kambo akasema, unasema? Na tena akasema, sio magari tu. Amenipa na nyumba hii, amenunua amekarabati ya kwangu. Wewe utakaa humu na mimi. Mama Aisha na Aisha, Mungu kawajalia awana taro mbaya. Mungu ataongezea sana sana sana. Baba wa Kambo akauliza, "Utajiri huo wa haraka kaupata wapi?" Dada wa baba wa Kambo akasema, "Kila mwenye subira yupo karibu na Mungu. Mama Aisha tumemtesa sana ila aliweza kumwachia Mungu kila baya tuliweza kumfanyia. Japo nimemwomba msamaha na amenisamee ila Nikikumbuka nilivua chupi yangu nikaeka kwenye jagi lenye maji. Nikampa ili anywe. Roho inaniuma sana. Zambi ambayo inanitesa sana. Japo sikufanikiwa zoezi hilo. Zamani tulikuwa tunamwita chizi alimokoa mama Aisha asinywe yale maji. Unadhani bila ya kuwa na imani ya Mungu ndani ya moyo wa mama Aisha leo angenipa nyumba mimi. Niweze kuishi kama hivi? Asingeliweza kulipiza baya kwa jema. Msama wake umenifundisha vitu vingi sana. Venye imani ya kweli na sema kutoka moyoni na mpenda mama Aisha. Baba wa Kambo alikuwa analia tu, alafu akasema, "Dada, japo hujanijibu. Mama Aisha akapata wapi utajiri? Wakati unaongea maneno hayo, na mimi nimekumbuka mabaya niliweza kumfanyia mama Aisha. Angekuwa ni mwanamke mwingine asiyekuwa na imani ya kweli." Ageniacha mimi nife. Leo hii kanilipia hospitali India mamilioni ya fedha. Katuma dereva aje nipokea uwanja wa ndege. Nasema ukweli kutoka moyoni, msama wake umenifunza vitu vingi. Na wakati baba wa Kambo anaendelea kuongea, mara wanashangaa mdogo wake akiongozana na mama yao, wanakuja huku wanasema, "Mmekutana na mnatubu." Maneno ayo anasema mdogo mtu. Mama mzazi akasema, nimemwomba mama Aisha aje niweze kumshukuru kwa kumsamea mwanangu. Na kumtibia japo alinikera sana mwanangu. Ila mtoto ni mtoto tu. Hata akikuuzi vipi, likimpata la kumuumiza roho linauma kweli. Mwanangu, ungenisikiliza mapema tu hayo yote singe kufika. Ulifanya zambi iliyokuwa inazungumza midomoni mwa watu. Kila mmoja alikuwa anakuombea baya cha ajabu. Uliyemfanyia mabaya Naamini hajawahi kukuombea baya. Na kama angekuombea baya, nina hakika asingetoa pesa yake mfukoni kwenda kukusaidia. 
Mamaisha ni mwanamke wa kujigwa sana kwa tabia yake. Mara mama na mimi tukaingia kwa pamoja na shangazi wa mama. Na wifi mpya wa mama wa zamani chizi. Basi tulifika pale. Baba wa Kambo alitoa macho akashangaa gari yangu. Namba ya gari ina jina langu. Anashangaa gari ya mama, gari yake imeandikwa jina la mama Aisha. Anashangaa chizi anashuka kwenye gari akiwa amependeza. Na shangazi wa mama alipanda kwenye gari ya zamani ya chizi. Hivi sasa ndio wifi wa mama. Baba wa Kambo akasema, "Mama Aisha, kwa moyo wako una staili kweli, kwa tajiri. Acha Mungu akuongezee." Wewe ni wanamke wa mfano sana. Hakika nasema ukweli kwa yale yote matendo ambao umeweza kutendea. Angelikuwa mwanamke mwingine yoyote asingenisamee. Labda mama yangu mzazi. Mama Aisha asante sana kwa msamaha wako. Mimi nasema ukweli nimejifunza. Usimzarau mwanamke kwa sababu ya kipato chako. Pesa inamfanya mjinga kuwa na kiburi. Kwenye kundi kubwa la wajinga na mimi nimo. Na pesa umemfanya mwenye imani kwa na imani zaidi na kusaidia wenye mahitaji muhimu. Hakika wewe upo miongoni mwao. Mdogo wa baba Kambo akachika sana alafu akasema, "La nashikamo. Kumbe shida zinaweza zikamfanya mtu kujua maneno ya hekima na kuyapangilia kwake. Unajua kwenye maisha kiburi si kitu kizuri katika maisha. Kabisa Na ujifunze busara ni swala zuri kabisa. Mimi leo nimekusamea kaka yangu. Tena tamshukuru Mungu. Mama Aisha kwa moyo wake kuokoa maisha yako. Japo umekuwa mlemavu lakini tunakuona. Sina mengi zaidi ya kusema kwamba Mama Aisha Mungu akope maisha marefu yenye mafanikio hapa duniani na huko mbinguni. Mama mzazi akasema Namshukuru sana mama Aisha. Sina neno lingine zaidi ametupa heshima wanawake wote duniani. Ya kuwa kwamba tukiamua tunaweza samehe waliotukosea wanawake. Ndio tunaokosewa sana duniani. Siwezi chambua kwa kila neno. Siwezi kulitathmini neno la kila mwanamke. Ndio kweli tunaonewa sana duniani. Wewe mwenyewe fanya tathmini kwenye maisha yako au ya watu wengine utaona mwanamke wanalewa watoto peke yao baba zao wamwakimbia mfano mdogo tu ni huo ila kuna mengi nasema mama Aisha asante mama alisema na shukuru kwa kushukuru mimi sina mengi zaidi ya kusema Mungu alisema tusameheane kwa hiyo nimefanya hivyo mimi nawatakia maisha mema yenye upendo Na Mungu ndani yenu nimekuja kuambia kwamba kesho ataletoa bajaji iweze kumsaidia kwenye kujitafutia kipato. Ulemavu sio mwisho wa maisha yake. Fanya kazi tafuta pesa. Kama Mungu atakusaidia kupata mke mwingine, usije ukamtesa tena. Muheshimu mkeo. Ndani kukiwa na amani, baraka za Mungu zinakuja. Na waomba msimzungumzie kwa kuhusu ule mavu wake. Yaani kama ni laana bali muoneni ni sehemu ya maisha. Yoyote kati yetu anaweza kuwa mlemavu. Na kabla ujafa haujaumbika asanteni. Wote walikaa kimya kwa mshangao mwingine. Yaani mama anampa bajaji tena baba wa Kambo. Basi siku ya pili bajaji aliletewa baba wa Kambo. Alishukuru sana 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 akaanza maisha mapya. Na katika bajaji ile nyuma akaiandika Mwanamke shikamo. Ah, basi mimi sina la ziada katika simulizi hii fupi iitwayo Baba wa Kambo. Tumefika tamati. Naamini utakuwa umefurahi kwa kupata somo. Naamini hata mimi mwenyewe nimejifunza sana kupitia ili somo lililoandikwa na Jogopoli. Asante sana, asante sana msikilizaji wangu. Huyu anaitwa Jogopoli, mimi naitwa Elnaid Fantastic. Ni kutoka hapa hapa Simulizi Mix Entertainment. Asante.